বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার একুশ বাইশ পাওয়ার বাই ওয়াল্টন সুপার লিগের শেষ ম্যাচ ডে বিকেএসপি গ্রাউন্ড থ্রিতে মুখোমুখি প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ম্যাচ রেফারি আজকের দেবব্রত উনি আছেন আমাদের সঙ্গে এবং দুই ক্যাপ্টেন প্রাইম ব্যাংকের তাইজুল এবং আকবর আলী তারা দুজনে আছেন আমি ম্যাচ রেফারি দেবব্রত তাকে আমন্ত্রণ জানাবো টস পরিচালনা করার জন্য হেড কল করেছিল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপ্টেন তাইজুল এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব টসে জিতেছে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি আমরা ব্যাট মূলত ব্যাটিং করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওকে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আসলে উইকেটটা দেখে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে কারণে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিলেন না আমার কাছে মনে হচ্ছে উইকেট অনেকটা ড্রাই হয়তো বা সেকেন্ড ইনিংসের বল টার্ন বা স্লো এমন কিছু হইতে পারে আচ্ছা নর্মালি আমরা জানি যে আপনাদের খুবই স্টার স্টার্টের একটা সাইড রুবেল মুমিনুল তাদের মতো টপ প্লেয়াররা আসলে বসে আছে এনি চান্সেস যে তারা আজকে টিমে আসছে নাকি সেম ইলেভেন আগেরটা কি ডিসিশান না আপনার মমিনুল গত ম্যাচও খেলছে আর রুবেল ভাইও গত ম্যাচও খেলছে রুবেল ভাই অনেক ভালো বল করছে এবং মোটামুটি সেম টিমই বলতে পারেন আর কি আচ্ছা শুভকামনা আজকের ম্যাচের জন্য আপনাদেরকে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত সুপার লিগে চার ম্যাচে তিনটায় জিতেছে আজকে জিতলে একটা প্রাইডের জন্য তারা খেলবে রানার্স আপ হওয়ার সুযোগ নেই তবে তাদের সামনে সুযোগ আছে যে থার্ড পজিশানটা সিমেন্টেড করার জন্য গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স আপনাদের আসলে একটা উইন এসছে বোলিং করতে হচ্ছে প্রথমে ওভারঅল শেষ ম্যাচটা আপনারা বোলিং করার সিদ্ধান্ত এসছে আপনাদের ঘাড়ে এবং সেটা আসলে আপসেট নাকি না দেখেন আপসেটের কিছু নেই এখানে টসের মধ্যে আমাদের কোনো হাট নেই তবে আমরা অবশ্যই আমরা টসে দিলাম আমরাও ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিতাম বাট উই ক্যান্ট হেল্প ইট ওকে উইকেট দেখে আপনার কাছে কেমন লেগেছে উনি বললো একটু ড্রাই তাই জুল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করার জন্য খুব ভালো উইকেট আছে একটু শুকনো আছে এবং আমার মনে হচ্ছে ভালো ব্যাটিং উইকেটই মনে হচ্ছে তো দেখা যাক চেষ্টা করবো যত কমরা না তাদেরকে ডিফেন্ড করা যায় একটা উইন আউট অফ ফোর ম্যাচ আছে তো সেটা নিশ্চয়ই গাজী গ্রুপের টিম অনুযায়ী আপনাদের সুপার লিগে আসা এই জার্নিটা যেরকম স্কোয়াড ছিল এবং এখানে একটা ম্যাচ জেতা থ্রু আউট দ্য জার্নিটাকে আপনি এক্সপ্লেন করবেন কীভাবে জার্নিটা আপস অ্যান্ড ডাউন ছিল অনেক বেশি আমাদের জার্নির মধ্যে আমরা বলবো যে আমরা অনেক ভালো ক্রিকেটও খেলেছি এবং কিছু কিছু জায়গায় আমরা আরেকটু ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতাম তো যেটা লাস্ট ম্যাচে লাস্ট দুই ম্যাচে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি তো চেষ্টা করবো ফিনিশটা ভালো করতে ওকে ধন্যবাদ আকবর আলী শুভকামনা আকবর আলী এবং প্রাইম ব্যাংকের অধিনায়ক সেক্ষেত্রে তাইজুল তারা দুজনেই জানাচ্ছিলেন যে হ্যাঁ ব্যাট নিতে চাইতেন বাট এখন টসে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা আসলে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খেলা শুরু হলে আমরা আমাদের লাইভ কাভারেজে ফিরে আসবো
o no tomo match pongo punto पंचम स्थान रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब ष्ठ स्थान गाजी ग्रुप क्रिकेट आज बोले रखा भलो ये मैचे जो प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब जयलाभ कर और शेख जमाल धानमंडिर बिुदे मिरपुरे जो रूप लेजेंड्स अब रूपगंज पराजित है तो हमें लेजेंड्स अब रूपगंज और प्राइम बैंक पॉइंट समान बीस पॉइंट है से क्षेत्र में नेट फ्रांड रेटे क्योंकि रास अफर सौभाग्य पे जा अर्जन कर प्राइम बैंक तब लेजेंड्स अब रूपगंज मैशरफ नेतृत्व दलता क्योंकि दुर्दान खेले जो दलता गत बार कोकमे रेडिगेशन एड़िए क्योंकि एबार मैशरफ नेतृत्व एक अटूट बंधन अंत मैशरफ लेजेंड्स अब रूपगंज प्राइम बैंक वार्सेस गाज ग्रुप क्रिकेटर्स प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब टस जीते बैट कर सिद्धान नहीं बीकेस पे तीन नम्बर मार्ट थे सरसरी सम्प्रचार फेसबुक एंड यूट्यूबे जताक्रमे देश प्रथम एवं एकम्र स्पोर्ट चैनल टी स्पोर्ट्स ए जी टी तर डिजिटल प्लैटफर्म फेसबुक एंड यूट्यूब मुहूर्ते खेलो के देखते पासी जरा मठे प्रवेश कर अकबर आलि नेतृत्व गाज ग्रुप क्रिकेटार्स लास्ट दूटो मैचे क्यों अपराजय आवानी का आवानी साथ जीते जदिओ एर पर मैच रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाबर बिुदे ता पराजित हो लास्ट मैचे एके बारे असहाय आत्मसमर्पण एक सौ छियान्ब्बे रान पराजय प्रतिपक्ष मैशराफे लेजेंड्स अब रूपगंज बिुदे दुश चुरानब्बे रान टार्गेटे मात्र सतानब्बे रान गुटे जाए तमिम इकबाल खान और रन मेशन टीपीएल लिस्टे तथा लिस्टे जेको टूर्नमेंटे सर्वोच्च रान संग्राहक इनाम हक विजय ता चले लास्ट मैचे लिस्टे ओपेंग जुटी क्योंकि एक रेकर्ड पार्टनारशिप एस दुशो बत्रीस रान जे त्रिस रान टार्गेट से ता बिना उटे पहुँचे गए से जुटी ता आज के मोकबिला कर लिस्टे प्रथम बैटर हिसेब इनामुल हक विजय एक हज़ार रान पूर्ण करें जदि देश डोमेस्टिक क्रिकेटे इन आगे दो जन उन्नीस छियाशी सताशी ते आवाहन सबक अधिनयक बांग्लेश प्रथम वनडे इंटरनैशनल अधिनयक गजिया सब से लेपू तीन कर एक हज़ार आठ रान इरपर दो हज़ार एवं दो हज़ार एके ढाका मोहम्मदन फे स्टीव टिकोलो सबक कैनियन अधिनयक बारोश बस बाट से लिस्ट अंतर्भुक्त तो हार आगे लिस्ट ए ते प्रथम बैटर हिसाब से तीन टाइमुरी सात आठटा हाफ से भाबा जाए यम एक परफरमेंस डिपिएल के रांग दिए अंत तो इनाम हक विजय एवं मुते आज एक हज़ार बयाल्लिस रान जेखने बारे डिपिएल तरह हाएस्ट स्कोर जो बैटर हाएस्ट स्कोर बारे डिपिएल एकश चुराशी जदिव डिपिएल इतिहास प्रथम डबल सेंचुरियन आबाहन हुए से कीर्ति गें सौम्य सरकार जेटी बल्ले बाहुल्य दुशो आठ रान से दो हज़ार अठारो उन्नीसे बार मैशरा हाफिबेन मुरतज आ चल्लिस रान छटा उट नहीं से बारे डिपिएल से बोलिंग फिगार प्रथम ओभारे प्रथम बॉल स्टाम्पर उपरे लेंथ बल्ट रक्षणा तो ढंगे खेले जयनुल के दिए इनिंगस सूचना एर आगे खालेद अहमेद के दिए बोलिंग सूचना करते देखे कम बक्से आज के तीन जन सामी उल टीटू आहमेद बीन परवेज और आई एम के के कुमार कल्याण अपन सवार जो शुभकामना शुरू से वेलकाम जाना चाहिए अहमेद बीन परवेज के धन्यवाद कुमार कल्याण खानिक मेघला सकाल शेषमेश तियतर मैच 
সব মিলে এবারে ডিপিএল আসরটা সত্তরটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আজকে শেষ তিনটা ম্যাচ এবং সুপার লিগ পর্বের বারোটা ম্যাচের আগে হয়ে গিয়েছিল আজকের তিন ম্যাচ সম্পন্ন হলে পনেরোটা ম্যাচ সম্পন্ন হবে এনামুলের ব্যাটে প্রথম রান আজকের দিনে রান মেশিন যাকে বলা হচ্ছে এবারে আসরে এক হাজার রান সম্পন্ন করেছেন এবং এনামুল হক বিজয় শুধুমাত্র ডিপিএলএ যে একটা রেকর্ড করেছেন সেটা কিন্তু নয় লিস্ট এতে একটা বিশ্ব রেকর্ডও তিনি করেছেন এবং সেই কাজটা কিন্তু করতে তার এক হাজার রান ক্রস করতে হয়েছে প্রথম রানটাও তিনি আজকের দিনের পেয়ে গেলেন স্ট্রাইকে নিয়ে আসলেন স্ট্রাইক পার্টনার তামিম ইকবালকে দুজনের মধ্যে দুজন চৌত্রিশ রানের একটা জুটি ছিল গত ম্যাচটায় এবং অপরাজিত থেকে এই দুই ব্যাটার দশ উইকেটের একটা জয় তুলে দেন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে আছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব সব মিলিয়ে আঠারোটা পয়েন্ট গ্রুপ পর্বে তারা জোগাড় করতে পেরেছিল চোদ্দো পয়েন্ট এবং পরবর্তীতে সুপার লিগ পর্বে তিনটা ম্যাচ তারা জয়লাভ করেছে চারটার মধ্যে জয়নুলের পরের বল অস্টাম্পের বাইরে তামিম ইকবাল লাইনটা ধরেই খেলতে চাইলেন তবে খানিকটা আউট সুইং ছিল বল চলে গেছে কিপারের হাতে ক্যাপ্টেন সেখানে আকবর আলী টসে জয়লাভ করে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ইনফর্ম দুই ব্যাটার তারা ক্রিজে রয়েছে এই মুহূর্তে চরম ব্যাক ফুটে থেকে আজকে অন্তত এবারে ডিপেলে শেষ ম্যাচটা খেলতে হচ্ছে লাস্ট ম্যাচে একশো তিরানব্বই ছিয়ানব্বই রানে বড় পরাজয় মাত্র সাতানব্বই রানে গুটিয়ে যায় লিজেন্ডস অফ রুগঞ্জের বিরুদ্ধে এবারে ফুল আলে ড্রাইভ করেছেন ফুল ফেজ অফ দ্য ব্যাট একেবারে মিডিল অফ দ্য ব্যাটের টাইমিং তামিম ইকবালের লাস্ট ম্যাচে ঝড়ো সেঞ্চুরি তার আগের ম্যাচে শেখ জামালের বিরুদ্ধে নব্বই রানে আউট হলেও লাস্ট ম্যাচে ঠিকই জয়টা তুলে নিয়েছেন রুগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে দশ উইকেটের বড় জয় আঠারোটা পয়েন্ট চোদ্দ ম্যাচ থেকে বিশ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে মাশরাফি লিজেন্ডস অফ রুগঞ্জ এবং লিজেন্ডস অফ রুগঞ্জ তারা আজকে শেষ ম্যাচটা খেলছে শেখ জামা ধানমন্ডি যারা এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন প্রথমবারের মতো ওয়ান ডে ফর ম্যাটে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব এবং যার নামে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব বঙ্গবন্ধুর মেজপুত্র শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের আজ আটাত্তরতম শুভ জন্মদিন বিনম্র শ্রদ্ধা তার প্রতি স্টাম্পের উপরে লেন্থ বলটা দুটো রান এসছে এখনো পর্যন্ত পাঁচটি বল কমপ্লিট করেছেন জয়নুল এবারে ডিপিএলএ জয়নুল ইসলাম ডানাতি এই মিডিয়াম ফাস্ট বোলার আগে তিন ম্যাচ থেকে পাঁচটা উইকেট বেস্ট বোলিং ফিগার এবারে ডিপিএলএ ছত্রিশ রানে দুটি উইকেট শেষ বলটা আসবে এবারে ফুল আনলেন স্টেপ আউট করে খেলেছেন বোলারের মাথার উপর দিয়ে জাস্ট ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স চারটি রান অসাধারণ টাইমিং রান মেশিন সেক্ষেত্রে এনামুল হক বিজয়ের ব্যাট থেকে অলরেডি এক হাজার বিয়াল্লিশ রান করে ফেলেছেন আগের চোদ্দ ম্যাচ থেকে আটটা হাফ সেঞ্চুরি তিনটা সেঞ্চুরি লাস্ট ডেলিভারিটা দেখলে কিভাবে শটটা খেলেন একেবারে মিডিল অফ দ্য ব্যাটের টাইমিং এবং কতটা টপ ফর্মে তিনি এবং আশা করছি নির্বাচক মিনহাজুল আবেদের নান্নু হাবিবুল বাসর সুমন এবং আব্দুর রাজাকের দৃষ্টি দিন আক্রাতে সক্ষম হয় প্লেন ইগল ইলেভেন দু দলের প্রাইম ব্যাংক আকবর আলী ক্যাপ্টেন আলামিন আরফাত সানি জুনিয়র হুসনা হাবিব জয়নুল ইসলাম জুবারুল হক মাহমুদুল হাসান মাহবুব মেহেদে মারুফ মিম এবং প্রান্তি পাশাপাশি গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দলীয় ক্যাপ্টেন আজকে অবশ্য তাইজুল মোহাম্মদ মিথুন উইকেট রক্ষক এনামুল হক বিজয় জয়রা শেখ করিম জানাত মুমিনুল হক মনির খান নাইদুল ইসলাম নাসির হোসেন রাকিবুল ইসলাম রাকিবুল হাসান এবং রুবেল হোসেন যদিও তামিম ইকবাল তিনি দলের সাথে রয়েছেন তামিম ইকবাল খান যিনি এই মুহূর্তে ওপেনিং ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয় একটা সময় যুব বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এবারের লিগে দারুণ পারফর্ম করেছেন তিনি গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই অলরাউন্ডার মাহমুদুল হাসান লিমন তাকে আনো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাহমুদুল হাসান লাস্ট ম্যাচে সাত ওভারে তেইশ রান দিয়ে একটা উইকেট নিয়েছিলেন এই ভেনুতে গত পরশু দিনে সেই ম্যাচ যেখানে এবারে ডিপেলের সবচেয়ে বড় ব্যবধান হারটা গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার নতুন ওভারে প্রথম বল নিয়ে আসবেন 
মাহমুদুল এক প্রান্তে পেইস আক্রমণ অন্য প্রান্তে স্পিন জয়নুলের প্রথম ওভার থেকে ছটি রান এসছে এবং একেবারে ওভারের শেষ বল থেকে একটা লফটেড স্ট্রেট ড্রাইভে দিনের প্রথম বাউন্ডারিটা হাঁকিয়েছেন ইনামুল হক বিজয় স্ট্রাইকে অবশ্য তামিম ইকবাল খানিকটা সময় নিয়ে অপেক্ষা করছেন নতুন ওভার শুরু করার আগে এই বোলার তার বোলিং আর্ম অর্থাৎ ডান হাতে খানিকটা রি এনফোর্সমেন্ট দিয়ে রাখলেন ডান হাতি অফ স্পিনার মাহমুদুল লিমন গত ম্যাচে ইকোনমিক বোলিংটা করেছেন একটা উইকেটও আদায় করেছেন তবে আজকে তার উপর দায়িত্ব অন্তত এই পার্টনারশিপটা ভেঙে দেওয়ার পারভেজ মিরপুরে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ক্যাপ্টেন মেশরাফি টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং অলরেডি প্রথম ওভারে দুটো উইকেট হারিয়েছে কোনো রান করতে পারেনি শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব অবশ্য এই ম্যাচ হারলে শেখ জামা ধানমন্ডির তেমন কিছু আসে যায় না কেননা অলরেডি তো শিরোপাটা বগল দাবা হয়ে গেছে ঠিক তাই চব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে টপ পজিশনে শেখ জামাল এবং গত ম্যাচ জয়ের পরপরই তারা শিরোপার উদযাপনটা করতে পেরেছিল নতুন ওভার শুরু হয়ে গেছে প্রথম বলটা তামিম ইকবাল রঘুনাথকভাবে ঠেললেন পয়েন্ট অঞ্চলে তামিমের ব্যাট থেকেও রান এসছে এবারে ডিপিএলএ সুপার লিগ পর্বের যে দ্বিতীয় ম্যাচটি ছিল প্রাইম ব্যাংকের সেই ম্যাচ দিয়েই শুরু করেছিলেন আট রানে আউট হয়েছিলেন পরবর্তী ম্যাচে করেছেন নব্বই ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং গত ম্যাচটায় অসাধারণ একটা সেঞ্চুরি তামিমের ব্যাট থেকে আরও একটা রঘুনাথক শট তার কাছ থেকে ছয় বিনা উইকেটে লিস্টে এতে মাহমুদুল হাসান লেমন তিরিশ ম্যাচ এগারোটা উইকেট বেস্ট বোলিং ফিগার তেইশ রানে দুটি উইকেট বাট এবারে ডিপিএলে তেরো ম্যাচ থেকে আটটা উইকেট তেইশ রানে দুটি উইকেট যেটা তার এবারে আমার ডেলিভারিটা একেবারে রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে খেলেছেন লাস্ট ম্যাচে দুশো বত্রিশ রানের ওপেনিং জুটি পার্টনারশিপ একাশি বল থেকে একশো ন রান করে অপরাজিত ছিলেন তামিম ইকবাল নটি চার সাতটি ছক্কা এনামুল হক বিজয় অপরাজিত ছিলেন একশো বারো রানে চুরাশি বল থেকে এগারোটি চার ছটি ছক্কা সুবাদি হোয়াইট ডেলিভারি আরও একটি এক্সট্রা রান মাহমুদুল হাসান লেমন আবারও একই চ্যানেলে কাপি বুক ক্রিকেট তামিম ইকবাল দুই আম্পার মজাহিদুর জামান স্বপন যে রয়েছেন তিনি স্কোয়ার লেগে আপরজন অমিত মজুমদার তিনি অবশ্য বোলাস প্রান্তে ম্যাচ রেফ্রি দেবব্রত পাল দেবু ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তথা কোয়াবের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ডেপুটি ডাইরেক্টর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা বিভাগ সাবেক ক্রিকেটার আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো দু ওভার শেষে দলের রান সাত কোন উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ছটা ভালো বল তার সঙ্গে একটা ওয়াইড অর্থাৎ দ্বিতীয় ওভারে মাত্র একটাই অতিরিক্ত রান এসছে ভালো একটা চ্যানেলে বল করছিলেন মাহমুদুল লিমন অফ স্পিনার বাহাতির বিরুদ্ধে অফ স্টাম্পের যে চ্যানেলটা রয়েছে সেটা ধরেই বল করেছেন খুব একটা এক্সপেরিমেন্টেশনে যাননি তামিমও একেবারেই বুঝে শুনে খেললেন সাত বল থেকে এক রানে অপরাজিত নতুন ওভার জয়নুল এবারে পয়েন্টের ওপর দিয়ে চালালে নেনামুল হক বিজয় প্রথম বল থেকে এই বাউন্ডারি রাগের ওভারের শেষ বল একটা চার পেয়েছেন এই বলটা খাটো লেনথের ছিল যথেষ্ট সময় সুযোগ পেয়ে একেবারে পয়েন্টের ফিল্ডারের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন প্রথম পাওয়ার প্লের ভেতরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এই দুই ওপেনার গত দুই ম্যাচ ধরেই দারুণ ছন্দে দেখুন চমৎকার একটা কাট শট ব্যাকফুটেও যেতে হয়নি জায়গায় দাঁড়িয়ে স্ল্যাশ করেছেন ইনামুল আরও একটা চার আদায় করলেন দুটো চারের সাহায্যে নয় রয়েছেন তিনি এগারো বিনা উইকেটে জয়নুল কোটা সেকেন্ড ওভার এবার প্রাইসিং ডেলিভারি লেগ মিডিলের উপরে খুব জির মোচারে ঘুরে রান রান আউটের একটা সুযোগ তবে ডিরেক্ট থ্রো হলো না নিলয় লাস্ট ম্যাচে ভালো বোলিং করেছিলেন শর্ট মিড উইকেট অন চলে লিস্টে ক্রিকেটের একটা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রানটা নিজের করে নিয়েছেন যেখানে পেছনে ফেলেছেন টম মুডি জিমি কুক জ্যাক রুডাল এবং কার্ল হুপারকে এবং যেটা রণন্য কীর্তি বাংলাদেশের একসময়ের জাতীয় দলের উদ্বোধনী ব্যাটে তামিমের সাথে 
অনেক বছর তিনি ওপেন করেছেন ডোমেস্টিক ক্রিকেট বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এনামুল হক বিজয় তামিম প্রেসুত নির্ধারণ ফর্মে এবারে এন সুইং ডেলিভারি রকনাত ঢঙ্গে খেললেন ভেতরের দিকের কানায় লেগে বল অবশ্য স্কোয়ার লেগে রান আসছে এবং শুরুর দিকে তিনটা ভেনুতে ডিপিএল শুরু হয়েছিল মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিকেএসপি তিন এবং চার নম্বর মাঠ পরবর্তীতে চতুর্থ ভেনু হিসেবে যুক্ত হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ তথা ইউল্যাব বাট চার ভেনুর মধ্যে এই ভেনুটাতে কিন্তু প্রচুর রান উঠেছে এবং চার নম্বর ভেনুতেও কিন্তু রান উঠেছে বাট অ্যাভারেজ কিন্তু প্রায় পৌনে তিনশো রান এখানে এবারে শর্ট বল साधारण टाइमिंग शर्ट बल अने आगे रिट करते पे जान सकाल बेला भलिबल फुटबल मत देखें शर्ट खेल असाधारण এবং ইতিমধ্যে চোদ্দটি রান এসছে মাত্র সাতটা বল তিনি ফেস করেছেন তিনটা বাউন্ডারি এবারে অফ ড্রাইভ টাইমিংটা ভালো হয়েছে তবে মিরফের ফিল্ডারকে পরাস্ত করতে পারলেন না আলমিন জুনিয়র ছিলেন সেই ক্ষেত্রে তারপরেও টাইমিংটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে ব্যাটে বলের যে শব্দটা সেটা কিন্তু শোনা গিয়েছে পুরো বিকেএসপি জুড়ে এবং এনামুল হক বিজয় আসলে যা খেলছেন এটা কিন্তু অন্যরকম একটা কীর্তি করার পথে তিনি রয়েছেন চোদ্দটা ইনিংস খেলেছেন এর আগ পর্যন্ত তার মধ্যে এগারোটা ইনিংসেই তিনি পঞ্চাশ উর্ধ্ব রান করেছেন তিনটা সেঞ্চুরি আটটা ফিফটি জয়নুলের পরের বল এবারে কাভারে ড্রাইভ করার চেষ্টা তবে টাইমিংটা খুব একটা ভালো হয়নি মিরফের ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন সেখানে ভালো কামব্যাক করছেন জয়নুল শুরুতে ফুল লেন্থের বল দিয়ে একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে খাটো লেন্থের বলগুলো করছিলেন সেখানেও ইনামুল বিজয় বেশ খানিকটা চড়াও হয়েছেন তার উপর নয় বল থেকে চোদ্দতে পৌঁছে গেছেন তিনটা চারের মাস সেই তিনটাই এসছে এনামুলের ব্যাট থেকে তিন ওভার শেষে সতেরো বিনা উইকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব একটু আগে বলছিলাম যে লিস্টের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সানডে লিগ উনিশশো একানব্বই যেখানে টম মোডি করেছিলেন পনেরো ম্যাচে নশো সতেরো এছাড়া জিমি কুক সানডে লিগ উনিশশো নব্বই ষোলো ম্যাচে নশো দুই জ্যাক্রোডল সাউথ আফ্রিকান প্রো ফোর্টি যে লিগটা বা টুর্নামেন্ট সেখানে দু হাজার দশে তেরো ম্যাচ থেকে আটশো একষট্টি এবং কার্ল হুপার সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন যিনি ছিয়ানব্বইতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সানডে লেগ উনিশশো তিরানব্বই ষোলো ম্যাচে আটশো চুয়ান্ন এদেরকে পেছনে ফেলে সবার উপরে এনামুল হক বিজয় টিপিএল দু হাজার বাইশ চোদ্দো ম্যাচে এক হাজার বিয়াল্লিশ এটি তার পনেরোতম ম্যাচ এবং লিস্টে এতে সবার উপরে এবং দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন নম্বর ব্যাটার যার থাউজেন্ড রান প্লাস রান একটু আগে বলছিলাম যে স্টেপটি করে বারোশো বাইশ রান করেছেন দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের রেকর্ডে মোহাম্মেডেন হয়ে দু হাজার দু হাজার একে এছাড়া গাজি আশা বলছেন নেপো আবনির হয়ে উনিশশো ছিয়াশি সাতাশিতে এক হাজার আট রান করেছেন মাহমুদুল ইমনের পরের বল তামিমের জন্য খানিকটা স্টাম্পের মধ্যেই আটকে ছিলেন ড্রাইভ করার চেষ্টা করেছেন ব্যাটে বলের সংযোগটা হয়নি তামিম ইকবাল দুটো সিঙ্গেল আদায় করেছেন এখনো পর্যন্ত এই ম্যাচটায় দশ বল থেকে খানিকটা স্লো স্টার্ট তিনি আগের দুটো ম্যাচেও করেছেন তবে শেষ দিকে যে অ্যাক্সেলারেশনটা সেটা কিন্তু অসাধারণ ছিল চার ছয়ের ফুল ঝুরি ছুটিয়েছেন গত ম্যাচটায় বিকেএসপির চার নম্বর গ্রাউন্ডে রূপগঞ্জ টাইগার্সের বিরুদ্ধে দারুণ একটা সেঞ্চুরি এবারে ডিপিএল এ তার প্রথম লিমন খানিকটা খাটো করে দিয়েছিলেন লেন্থটা তারপরও তামিম রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন আপাতত কোনো ঝুঁকি নিচ্ছেন না ত্রিশগড় সীমানায় বা তার ভেতরে নজন ফিল্ডার রয়েছেন বাইরে দুজন প্রথম পাওয়ার প্লের মধ্যে এবং লিস্টে এতে বিশটা সেঞ্চুরি অলরেডি করে ফেলেছেন তামিম ইকবাল এটাও একটা বিশাল অর্জন তার জন্য তামিম ইকবাল সবসময় রেকর্ড গড়তে পছন্দ করে এবং মুডি প্লেয়ার গতদিন বলছিলাম মুডি প্লেয়ার অনেকটা ব্রান লারার মতো কেননা জার্নালিস্টদের একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে তামিম যে প্রশ্নটা এসছিল যে তামিম কেন রান পাচ্ছেন না আরও একটা আলমার ডেলিভারি উইকেট বরাবর কপি বুক ক্রিকেটটা খেলেছেন একটা ডট বল যেটা বলছিলাম সেই উত্তরে জবাবে একটা কথাই বলেছিলেন তামিমের যখন সময় হবে তামিম রান করবে মানে কতটা মুডি প্লেয়ার এবং তামিম এমনই আমরা স্কোর কার্ডটা দেখতে পাচ্ছি বোলারদের গাজিগু ক্রিকেটার্সের জয়নুল ইসলাম দু ওভারে ষোলো রান এক্সপেন্সিভ আট করে রান দিয়েছেন যার পার ওভারে ইকোনমি মাহমুদুল হাসান দু ওভারে 
রান দিয়েছেন একটা মেডেন শো মাত্র এক রান অর্থাৎ চরম ইকোনমি তার জন্য দু ওভারে মাত্র এক রান দিয়েছেন এবং পাশের মাঠ বিকেএস পিচার যেখানে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে আবাহনী লিমিটেড যারা ডিপিএল এর ইতিহাসে সর্বাধিক একুশবারের চ্যাম্পিয়ন তারা অবশ্য ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চমৎকার একটা ভিউ বিকেএস পি তিন নম্বর মাঠের সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে गत दल मध्य एप्रिल आठ तारीखे मिरपुर शेर बांगल् से একটা হাড্ডাহাডি লড়াই হয় এবং শেষ দিকে চার রানের একটা জয়লাভ করতে সক্ষম হয় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সেই ম্যাচটায় অবশ্য গাজি গ্রুপ আগে ব্যাট করে দুশো ছাপ্পান্ন করেছিল জবাবে প্রাইম ব্যাংক দুশো বাহান্ন রানে তাদের ইনিংসটা শেষ হয়ে যায় পঞ্চাশ ওভার ব্যাট একটা পর্যায়ে বাহান্ন রানে প্রথম উইকেটে পতনের পর একশো সতেরো রানের পাটনা আসছে এবং সেই ম্যাচটা পরবর্তী থেকে হেরে যায় এবং যেখানে পঁচাশি রান করে আউট হয়েছেন এনার মোহ বিজয় এবং তিনি আউট হওয়ার পরে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত চার রানে নাটকে জয় পেয়েছিল গাজিপুর ক্রিকেটার খাটুলেন তার বল ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করে দিয়েছেন পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে একেবারে ফাঁকা মাঠ সেখান দিয়ে চারটি রান তামিম ইকবালের ব্যাট থেকে লুজ ডেলিভারি পেলেই দুজন ব্যাটার কিন্তু কার্পণ্য করছে না আন্তত বাউন্ডারি হাঁকাতে দেখুন ব্যাক ফুটে গিয়ে চমৎকার কাট শটটা খেললেন চারটি রান এবারে প্রথম বাউন্ডারি নিজের প্রথম ওভার দু বল থেকে পাঁচ রান দিয়ে ফেলেছেন রানড্রেড ফাইভ পয়েন্ট জিরো এইট বাইশ কোনো উইকেট না হয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব পঞ্চম ওভারে খেলা চল আসছেন আতিক এবারে স্টাম্পের ওপর টার্ন করে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে একটা অন ড্রাইভ ইনার সার্কেলটা এখনো পর্যন্ত বেশ এফেক্টিভ সকলেই রান ঠেকাতে ব্যস্ত এই মুহূর্তে তবে তামিম ক্যাপটা পেলেই চার পেয়ে যাবেন সেরকম একটা ইঙ্গিত কিন্তু দিয়েছেন আগের ওভারে এবারে সুইপ ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেখানে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে বল সীমানার বাইরে তামিমের ব্যাটে দ্বিতীয় চার এই ওভারেই আক্রমণ করে খেলছেন তিনি আতিককে গত ম্যাচে যে জায়গাটা শেষটা করেছিলেন আজকে যেন সেখান থেকে শুরুর একটা প্রয়াস দুই ব্যাটারের শুরু থেকে এগ্রেসিভ ব্যাটিং এনামুল হক বিজয় এবং তামিম ইকবাল গত দিনও যখন হাফ সেঞ্চুরিটা পূর্ণ করলেন তার আগে তার রান ছিল আঠারো থেকে উনিশ এরপরই তামিম সেই রুদ্রমূর্তি ধারণটা করেছিলেন এবং এবারে টিপেলে তার প্রথম শতরানটা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন স্টাম্পের বাইরে স্পিন কলবার মুখে একেবারে রক্ষণাত্মক ঢঙে তামিম দশ উনিশ বল থেকে দুটো বাউন্ডারি তিন বাউন্ডারিতে এনামুল হক বিজয় পনেরো মোট পাঁচটা বাউন্ডারি এসছে ইনিংসে सिद्धांतम আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত এবং সেখান থেকে আরও একটা ভালো শুরু তারা পেয়ে গেছে পাঁচ ওভারে ছাব্বিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে এবং রাকিবুল আতিক যার একটা সুখ স্মৃতি ছিল প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচটায় তিনি বিয়াল্লিশ রান খরচ করে তিনটা উইকেট পেয়েছিলেন এবং গাজি গ্রুপের জয়ের পেছনে একটা অবদান তিনি রেখেছিলেন তো আজকে কিন্তু শুরুটা খুব একটা ভালো হলো না প্রথম ওভারটাই খুরুচে হয়ে গেছেন এনামুল হোক বিজয় স্ট্রাইকে রয়েছেন ষষ্ঠ ওভারে অন্যদিকে মাহমুদুল লিমন তিনি প্রস্তুত দুই ওভার থেকে মাত্র একটি রান দিয়েছেন এবং একটা মেডেন ওভার সেই সঙ্গে নিতে সক্ষম হয়েছেন তার জন্য ফিল্ড সেট আপ পরিবর্তন এনামুল বিজয় তিনিও প্রস্তুত হচ্ছেন একমাত্র ক্রিকেটার এবারে আসরে এক হাজারের উপরে রান করেছেন আটটা ফিফটি তিনটা সেঞ্চুরি এবং যেটা বলছিলাম পূর্বে প্রথম পর্বে যে ম্যাচ মিরপুরে খেলা হয়েছিল স্লো ট্র্যাক উইকেট যেখানে রান করাটা সো টাফ হয়ে যায় এবং সেই জায়গাটায় অত্যন্ত ভালো বল করেছিলেন এবং এই মুহূর্তে প্রথম বল স্লক সুইপ অনেকটা আগে রিড করতে পেরেছিলেন ড্রাইভিং স্লটে 
आरामदायक ट्रीटमेंट वही लो हाथे इनाम उल्हाक बीजाए 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 के तो नूर छे भी पूछे ले बांग्ला के बायुलेब बिकेस पे तीन की बचान नंबर मार्ट देखूँ आगे बारे अब स्टाम पे जस्ट एक टू मारे जेनुइन एक टू फुल ऑनलाइन दारुन स्लॉक स्वीप जो दो तो बाउंड इनफैक्ट ओवर बाउंड है अतः फर्स्ट ओवर बाउंड एक ऐसे का चेते मौत है तीन टी चार एक टी छोंक का दलुरान बहुत तेरीश कौन विकेट ना हारी है छोए हाफ सेंचुरी पूर्णो करते पारे नहीं ना मूल बिजाए आजकल मैचे राग पर जोन तो चौलीस्टा छोए तीन हाँ किए थे नहीं टूर्नामेंट पे पौतलीस्टा मो छोए टा देखलाम अब वो स्वीप करा थे ने बार स्क्वायर लेकर पेच होंडी है वन बाउंस शिमानार बायरे चार रन और शाधारों टाइमिंग आर वैक बार फुल लेंथ � एक जोन बैठा है इनको मोबाइल ले रान करते पारे अम्म मन है माने ईश्वर हाथ मन है तार माथा रूप में क्यों अब उस सामर्स अमित तार्शत तूनों ना करते चाचे ना लेटेल मास्टर ब्लास्ट है सचिन तेंदुलकर 2003 विश्व कांपे माने ऐतो चमत्कार बैटिंग करे चले 2000 उनसे छः नवर विश्व कांपे होते निशान � आ प्रोग्राम शामरा देख ची आंधो तो देशर घरवा क्रिकेटे अनेक दिन पौर इर आगे लिस्ट ये थे आठ शो चौदह रन चिलो सही फंसाने आप उन्हें रुपए कोरे चिलन बट शेटा के भेंगे देख एक्टर शुमार किन्तु आ दूजों ने एक्टर प्रतिदिन दिता चोल चिलो लेजेंस ऑफ रुपांजर नाइम इस्लाम मेर मोते बट नाइम � एक टीरान ये उभरे बाउंड्री रन शेख आचे पांच बॉल थे के प्रथम बाले उभर बाउंड्री एक टा बॉल डॉटे एक टा बाउंड्री शॉप मिली है इनिंग से छोटी चार एक टी छोक का इस्चे इना मुलाक बीजा चौदह बॉल थे के छाप बीस स्ट्राइक पे डैक्शन पच्चा आशी तमी में कुछ बाले ऐ करो उभरे शेष बॉल नहीं है माहमूदु तमिम जो तो खुन स्ट्राइक के चिलेन महमूदुल तार बीरुद्ध है बेश इकोनॉमिक बोलिंग टक करते शौक हुए चंद तबे जे ये ना मूल बीजो है एस्टलेन स्ट्राइक है तो अपुनी किंतु चारे बंग छोए फुल झुरी छोटा ना शुरू कर लेन जरा बोल चिलम ऐतोगुलो माइल फॉलोक किंबा ऐतोगुलो रिकॉर्ड तिनी अखुनो पोर्चन तो हाकिए थे ने बंग चारे शंखा देख चिलाम पौचानो बुई टा चार और तथा आरो पाँच टा चार जिति तिनी आज के मर्ते पर इन तले एक्शन टा चार हुए जबे ए ही एक आश्रे आर छक्कर फिफ्टी शेटा उतुले ने आर शुजोग बच्चे तर शामने आरो पाँच टा छोए हाकते हो बेशेरा जोनो तो बे औषधरों तार शुरू ही दिसंबर पृथ्वी देश चिलेन विधाय बाबा माधुर कोरेता निक नाम डाले के चिन बीजाए पुरुनाम इनामुल हॉक बीजाए हबीबुल बाशे शुमनेर पौर कुश्तियाँ थे के आरे क्रिकेटर आबिरफा बांग्लादेशीर जातियों अंगों ने वधो को एक बहुत शोर फॉर्म भी नोता है भुगे चिन तबे शे फॉर्म ऑफ फॉर्म � प्रथम बारे नौ रन दिए चले नॉन एक्ट एक्सपेंसिव ये मोटे तारा ते बाउंड लेफ्ट आम ऑर्थोडॉक्स स्पिनर तमी मेहर बिरुद्ध थे लेग में डेले रूपरे आर्मार डेली फारी था सॉफ्ट एंड एक्सेल चले न वो शो मीडिया ना चले देखे गाजी कोप क्रिकेटर्स पॉइंट टेबले फर्स्ट स्थान रहे थे शॉपल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एवं सुपर लीग के ब्रॉडकास्ट पार्टनर देश के प्रथम एवं एकमात्र स्पोर्ट्स चैनल टी स्पोर्ट्स तीन टाइप हैं नुथे के अलग अलग तरह के एक्शन है प्रतिदिन मैच चले शराश्रे शाम प्रोचारे शब्द बड़ो भूमिका रख चें देश के प्रथम एवं एकमात्र स्पोर्ट्स चैनल टी स्पोर्ट्स स्केट कॉल बार मुखे सब फ्रेंड्स पुश कर रहे चलें कवर पॉइंट ये दिखे हर एक टा डॉट बॉल उन्हों चोली इश कौन विकेट ना हरी प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब लेफ्ट टा जोखन एक टू टेने दिच्छे नातिक शेषों में टा किंतु बैटर 
খুব একটা রান তোলার সুযোগ পাচ্ছে না তবে আরো একটা ফুল লেন্থের বল সেটাকে ব্যবহার করলেন এনামুল বিজয় আরো একটা সিঙ্গেল তার ব্যাটে উইকেটটা একেবারেই ব্যাটিং বান্ধব এবং পিচের মধ্যে কোনো টার্ন নেই আলগা কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স বোলাররা কিন্তু পাচ্ছেন না একজন পেস বোলার ব্যবহৃত হয়েছে জয়নুল তাকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে খানিকটা খুলেছে হওয়ার পরে এবারে কিন্তু অন সাইড দিয়ে দারুণ একটা অন ড্রাইভ তামিমের মিরনের ফিল্ডার পরাস্ত হয়েছিলেন তবে লংগনে একজন রয়েছেন অবশ্য প্রোটেকশন বল করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি বারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হলো যেটা বলছিলাম যে আসলেই ব্যাপারটা কি এমন নাকি আসলে প্রাইম ব্যাংকের ব্যাটারে এত ভালো ফর্মে রয়েছেন তারা যেখানেই নামছেন রানের ফোয়ারা তাদের ব্যাট থেকে কিন্তু ছুটছে এবং কোনোভাবেই তাদের আটকানো যাচ্ছে না আটকানোর কঠিন কাজটা করছেন এই মুহূর্তে রাকিবুল আতিক এবার একটা ডট বল আদায় করলেন বিজয় শ্যাডো করছেন প্রত্যেকটা শ্যাডো দেখেই মনে হচ্ছে তিনি রান স্কোরিং শটটা খুঁজছেন এইভাবে ব্যাট করেই খানিকটা পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে ব্যাট করেছেন এবং এই পুরো টুর্নামেন্টেই তার ব্যাটে যে রান এসছে সেটার পেছনে বড় একটা অবদান হচ্ছে তিনি শটটা কিভাবে সিলেক্ট করছেন কোন বলকে কোথায় পাঠাতে চান সেই ব্যাপারে তার মাথায় ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার তিনি ছবিটা আগেই এঁকে ফেলছেন এবং সেই সাথে একজন ইনফর্ম ব্যাটারের যে ভালো গুণ বলের লেন্সটা পিক করে ফেলা আগে ভাগে বুঝে যাওয়া এবং ক্যাপগুলো খুঁজে বের করা সব কিছুই একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে এনামুল বিজয়ের জন্য এই আসরে তামিম প্রস্তুত নতুন ওভারে প্রথম বলটি খেলবেন একচল্লিশে পৌঁছে গেছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এখনও এই উদ্বোধনী জুটি তারা কিন্তু অবিচ্ছেদ্য রয়েছে আরও একটা অতিরিক্ত রান দিনের দ্বিতীয় ওয়াইড মাহমুদুল ইমন বাহাতি তামিমের জন্য প্রথম বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরেই করলেন উইকেটের পেছনে আকবর আলী একটা ভালো মৌসুম কাটিয়েছেন ব্যাট হাতে এবং অধিনায়কত্ব করেছেন দলকে সুপার লিগ পর্বে নিয়ে আসতে পেরেছেন সেটাও কিন্তু একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট অষ্টম ওভারের খেলা চলছে কোন উইকেট না হারিয়ে বিয়াল্লিশ আরও একটা উড়ন্ত সূচনা এর আগের ম্যাচে দুশো বত্রিশ রানের রেকর্ড পার্টনারশিপ তার আগের ম্যাচ একশো একুশ রানের পার্টনারশিপ তামিম এবং এনামুল হক বিজয় দু হাজার বারো সালে লাস্ট খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে অনবদ্য একশো বিশ রানের ইনিংসটা এনামুল হক বিজয়ের ওয়ান ডেতে যেটা সেরা ইনিংস बोलार সলিড ডিফেন্স তামিমের ব্যাট থেকে উনত্রিশ বলে তেরো রান যা দেখছেন ম্যাচটা এবং ভাবছেন স্ট্রাইক রেটটা তামিমের একটু নিচের দিকে আছে কিনা গত দুটো ম্যাচে তিনি এভাবেই শুরু করেছেন এবং পরবর্তীতে স্ট্রাইক রেটটা একশোর ওপর নিয়ে গেছেন সুতরাং যে কোনো সময়ে জ্বলে উঠবেন তামিম ইকবাল সময় সুযোগটা খুঁজছেন শুধু একটা সিঙ্গেল लिमन रकिबुल आतिक जयनुल क्योंकि तोलारल्य से तुले आनते नकिबुल आतिक প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডের যে খেলাগুলো হয়েছিল সেখানে তিনি বিয়াল্লিশ রানে তিনটা উইকেট পেয়েছেন অর্থাৎ তার প্রিয় প্রতিপক্ষ প্রাইম ব্যাংক এবারে তামিম স্টাম্পের বলটা করছেন রাকিবুল আতিক যেটা তার বোলিংয়ের বৈশিষ্ট্য খুব একটা রুম দেন না ব্যাটারকে এবং ডান হাতি বা হাতি দুই ধরনের ব্যাটারের বিরুদ্ধে সমান পারদর্শী বিজয় স্ট্রাইকে परस्त होनेक्षण बदे इनामूल विजय बैटे बोले करते व्यर्थ हलन यश्यटाई खूब एक बस देखी नहीं पुरो डिपिएल जुड़े अफर बहरे पीच कर एक टू टार्न कर बैरिए गल 
19 বল থেকে 27 আবারো একটা ফ্লাইং স্টার্ট তৃণমূল বিজয় দুর্দান্ত ব্যাট করছেন 1000 রান তো পেরিয়ে গেছেন এবারে আসরে 1100 রানেও তিনি পৌঁছে যেতে পারেন যেভাবে ব্যাট করছেন এবং রেকর্ড সংখ্যক 50s তিনি হাঁকিয়েছেন এই টুর্নামেন্টে 8টা 50 3টা শতরান এবারে স্লটে পেয়েছিলেন পাওয়ারফুল কভার ড্রাইভ চলে আংশিক প্রতিহত করেছিলেন এবং সেখানেই বলের গতিরোধ করতে পেরেছিলেন তা নাহলে নিশ্চিত চার পেতে পারতেন না মুলহক বিজয় একটি রান পেয়ে গেছেন এর ফাঁকে 45 বিনা উইকেটে টাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব নবম ওভার তামিম 15 এনা মুলহক বিজয় 28 এবারে ফুল অন লেন সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ মিড অফ এ ফিল্ডার ডট বলটা ফলো এবং আজকে 2021 22 বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে সফল ভাবে অন্তত শেষ করতে পেরেছে সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গত 12 বছর করোনার সময় বিপিএলটা টি20 ফরম্যাটে করা হয়েছিল যেহেতু সামনে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপও ছিল এবং প্রত্যেকটি দলের খেলোয়াড় কর্মকর্তা ম্যাচ অফিসিয়ালদেরকে বাই বাই বলে রেখে সিসিডিএম এবং বিসিবি সহযোগিতায় ছিল अब एक ओभार पाके शेष हो गए नौवारे से चल्लिस को उट ना हारिए एक उड़ान तो सूचना कारेंट रान रेट पाँचर ओपरे पाँच दशमिक शून्य नय तमिम विजय मध्य और एक दारूण जुटी आगे दूटो मैच जुटीगुल कथा बोपनिंग पार्टनारशिपे एकश एकुश गत मैचटा छो दुशो चौत्रिस सूतरा একে অপরের সঙ্গে দারুণ একটা বোঝাপড়া তো রয়েছে এবং দুজন ব্যাটারের যে ক্যালিবার সেটা তারা পুরোপুরিভাবে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন এবারের টুর্নামেন্টে নতুন ওভারের প্রথম বলে অবশ্য তামিম পরাস্ত হয়েছেন মাহমুদুল আবারও স্টাম্পের ওপর থাকা বল রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন ফ্রন্ট ফুটেই আসছেন মূলত তামিম ইকবাল খুব একটা বেশি খাটো লেন্থের বল না হলে তিনি সামনের পায়ে ভর রেখে খেলছেন এবং মিডন फेले मध्य দলীয় 50 পূর্ণ হয়ে গেল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের কোনো উইকেট না হারিয়ে দশম ওভারে 9 ওভার 3 বল খরচ করেছেন অর্ধশত রান পূর্ণ করার জন্য অর্থাৎ 6 নং 54 357 বলে 50 আমি মিকবাল এবং এনামুল হক বিজয়ের অগ্রযাত্রা ওপেনিং জুটিতে অব্যাহত টানা তিন ম্যাচে তাদের ওপেনিং জুটির একটা রেকর্ড 50 and 50 plus er ager match e 232 raner oporajito partnership tar ager match e 121 raner partnership shik are straight out ekta delivery off middle e pitching in line rokonatok dhong e khela chatar line er ball gulo othat wicket er wicket barbar ball gulo khub shobiyo kore khelchen batter ra jokhoni loose delivery paachen ostam ba ostam pe shamara baire সাথে সাথে কিন্তু সেটাকে প্রহার করছেন পরের বলটা শেষ বল একই চ্যানেলে রকনাতক ঢংয়ে খেলতে বাধ্য হয়েছেন সেই সাথে দশম ওভারের খেলা শেষ হলো অর্থাৎ ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে যেখানে পঞ্চাশ রান এসছে কোনো উইকেট হারায়নি দলটি এনামুল হক বিজয় একুশ বল থেকে আটাশ তামিম ইকবাল উনচল্লিশ বল থেকে বিশ কমেন্ট বক্সে ওয়ান সাইড পরিবর্তন প্রথম বারের মতো যুক্ত হচ্ছেন সামিউ টি টু ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাকে
একদম সেন্টারে ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ এগারো ওভার চলছে রাকি বলাতিক শর্ট অফ প্লেং একেবারে শুরুর বলটাই এক বাউন্সে অল্পের জন্য ছক্কা হলো না বিজয় অ্যাজ ফ্লুয়েন্ট অ্যাজ ইজ এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে এরই সঙ্গে দলের ফিফটি দলের পঞ্চাশ পূর্ণ হয়ে গেল একষট্টি বলে পঞ্চাশ পূর্ণ করলো প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব বিজয় তার ব্যাটের দৌরাত্ম চলছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ড্রাইভ করেছেন ফিল্ডার আছেন বাউন্ডারি লাইনে সেখানে গাজি গ্রুপ বেশ কয়েকটা চেঞ্জ করেছে আজকে আমরা যদি দেখি সৈয়দ খালেদ আহমেদ তিনি খেলছেন না ফরহাদ হোসেন ইনজুরিতে তিনিও বাইরে চলে গেছেন সুতরাং নিয়ম রক্ষার শেষ ম্যাচটা এসে কোর প্লেয়ারদের মধ্যে অনেককেই মিস করছে গাজি গ্রুপ সফট হ্যান্ডে খেলতে চেয়েছিলেন মেহেদি মারু ফিল্ডার স্কোয়ার লেগে দু হাজার ষোলো সতেরোর দিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একবারের চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতিত্ব আছে তাদের short of leg but part bat e ball korte perechen ki ha bat theke eshe run ta tamim er bat theke tamim 21 e ponche gechen prime bank cricket club ei muhurte 56 tader dolio score ekhono wicket harayni ager match e 234 run er ekta bishal akritir partnership chilo ei dui batter er moddhe half volley length ei করে খেলতে চেয়েছিলেন লং স্ট্রাইডে নামুল বিজয় টার্ন ছিল থার্ড ম্যান বাউন্ডারি দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে একটা ইজি বাউন্ডারি জাস্ট ব্যাটের বাইরের কানা নিয়ে থার্ড ম্যান ফিল্ডারের একটা ড্রাইভিং এফোর্ট ছিল শর্ট থার্ড ম্যানে ছিলেন যদিও তিনি সার্কেলের ভেতরে বাট তিনি যখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরতে ব্যর্থ হলেন বলের স্পিডটা বলকে নিয়ে যায় বাউন্ডারির বাইরে ওভারের সমাপ্তি এগারো ওভার শেষ ষাট বিনা উইকেটের প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শেষ হচ্ছে এবং তার কারণ অন্যতম কারণ হচ্ছে মাত্র একজন পেস বোলার বিপরীতে অলরেডি দুজন স্পিনার একদিকে মাহমুদ হাসান লেমন অপরদিকে রাকেবুল আতিক মাহমুদ হাসান লেমন পাঁচ ওভার এক মিনিটের উনিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি ইকোনমি থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো রাকিবুল আতি চার ওভার পঁচিশ রান উইকেট পাননি ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইকোনমিটা বেশ ভালো তার কারণ হচ্ছে খুব টাইট বোলিং করছেন উইকেট টু উইকেট বল করছেন তেমন একটা লুজ না দিচ্ছেন না মাহমুদ হাসান লেমন মূলত একজন জেনুইন ব্যাটার এবারে ডিপিএলএ রান করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তার বোলিংটাও কিন্তু ব্যাটারদের ভুগিয়েছে আমরা প্রথম বলটাও দেখলাম অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে একেবারে ডিফেন্সিভ শটটা খেলে ও স্টাম্পের ভেতরে করেছেন তামিম খুব একটা বেশি ফুট মুভমেন্ট ছিল না সেই জায়গায় মাহমুদুল হাসান লিমন তামিমের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত খুব কার্যকরী থেকেছেন আমারও একই চ্যানেলে অফ স্টাম্পের উপরে লাস্ট তিন ম্যাচে তিন ইনিংসে দুশো সাত রান তামিমের বেস্ট ইনিংস একশো নয় অপরাজিত যেটা লাস্ট ম্যাচে করেছিলেন এবং অ্যাভারেজ একশো তিনের উপরে একটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি আরও একটা ডট বল
बारोतम ओभर पंचाश ओवर मैच लास्ट डेलीवरि देख सामने पाए भर को टर्नर मुखे ड्राइव कर दिखे एवर फुल ड्राइंग स्लटे परफेक्ट टाइमिंग ड्राइव टा खेल प्रोटेक्शन आ लंग अफे और एक सिंगल से ओवर शेष हलो बारो बार शेष एक सौ को उट ना हारिए प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब दिन दो मैच अनुष्ठित हो टस हर बैट कर आवाहर विपक्षे इनफैक्ट शेख जमान धानमंडी लेजेंड्स अब रूपगंजे बिदे शेख जमान धानमंडी तीन जन बोलार के व्यवहार कर गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स जयनल इसलम दो ओवर षोलो रान उट नहीं महमूद हसान छह ओवर बीस रान एक मेडें एक मेडें शेख जमान धानमंडी क्लाब प्रथम ओवर दो उट हारिए बसे मुहूर्ते तरह संग्रह आठ ओवर चार बोले चौबीस दुटो दो उटे दो उटे नहीं आलमीन होसेन मेशराफी प्रथम बार मत बल कर पास रूपगंज टाइगर्स क्रिकेट क्लाब तर बिुदे टस जीते बैट कर आबाहनी लिमिटेड ए मुहूर्ते तरह संग्रह दो उटे ऊन षाट दस बार तीन बल तेर नम्बर ओवर शुरू होते जा बोलिंग चेन्ज एखे महाराज महबूब के आना हो मीडियम फास्ट बोलार तमिम इकबाल स्ट्राइकिंग एंडे आमिम रान बस सुपार लीगर प्रथम मैचटा खेलें खेल मैच प्राइम बैंक लेजेंड्स अफ रूपगंज संगे एक बन रान अल आउट हो गए से ही मैचे तमिम भलो करते तीन मैचे क्योंकि स्वतस्फूर्त परफरमेंस स्टाम्पर ओपर छो ऑन सैडे खेले एक रान बेर कर महाराज आजकल उइकेटटार कथा स्पेशलि टसर समय तजुल बोलें जेटा जे उट ड्राई आज जथेष प्रथम बैट कर एक बड़ो रान जदि ता बेर करते क्षेत्र में पर दिखे बैट करा खानिकटा कठिन हम तरा से एडभान्टेजटुक नहीं रखते चाहिए प्रथम मैचे इनिशियल आर्लि मर्निंग जी बोलर जो कि ना कि मुभमेंट थे कि सकाल कंडिशन के एक्सप्लयट कर चेषा कर क्योंकि आज के देखनी गाजी ग्रुपर को बोलर का तेम भयंकर को एलिमेंट छो मैं प्रथम आधा घंटा एटलिस मर्निंग गरम पड़े एवं प्रचंड तापदाहे प्रथम फिल्डिंग पर बैट करा क्योंकि सोटाफ ए रेडिएशन एक समस्या अनेक हमें बस कैक जन खेलवाड़ के देखे खूब असुस्थ पड़ते बमिओ कर विषय पवित्र माहिर रामजान चलते अनेक खेलवाड़ क्योंकि रोजा रेखे क्रिकेट खेल से तरह जो सोटाफ हाँ सत्य कठिन बस कैकटा मठे एरक देखे गत मैचे मिरपुरे छाने जकिर आलि अनिक तानवीर खूब ही कठिन परिसी तारा पड़े जाकिर बैटिंग करते गए तानवीर दस ओवर कोटा शेष करार पर मठे ही पड़े गए यर्कर लिंग कटार चेष्टा विजय वेल नेगोसिएटेड स्कोर लीगे फिल्डर आ रान पा विजय सिगनीफिकेंट जार्नीटा नहीं आनी बोल एबारे ढाका प्रिमियर लीगे मन प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाबर हो तरह सेकेंड सीजन आगे सीजनटा जो देखी डिपिएल जो टी टोटी वार्शन छो से तरह बैटे मोटे आशानुरूप को परफरमेंस पाई बाट ए तीन टूर्नमेंट बी सी एल बोली किंबा विपिएल प्रत्येकटाते ही क्योंकि कन्ट्रिव्यूट कर लेग स्टाम्पर बेस बहरे दिए स्विंग बल चले ग कीपारे हाथ वाइड बल एक्सट्रा महाराज महबूबर प्रथम महाराज महबूब एक नाम नील लास्ट मैचे सात ओवर आठ त्रिश रान दो उट तुले नहीं लेजेंड्स अब रूपगंजर बिुदे भेन्यूते सुपार लीग थे ताकि खेलान हो गीगुप क्रिकेटार्स खेलवाड़ी चौष्टि को उट ना हारिए लाइव फ्रम बी के थ्री ग्राउंड 
Very full on length. Soft and a drive. Tamim Moicha. Mira Banchal de. Boundary ta bachiya chen actually. Amra jekhan teke boshi commentary korchi. Oi site ta ekbar block. Shesh Murthy, Darun Fielding. এবং যে কারণে দুটি রান সেভ হয়ে গেছে আরো দুটো রান তবে শটটা যেভাবে খেলেছিলেন নিশ্চিত চারের জন্য এবং তামিম কিন্তু অনেকটা দাঁড়িয়েছিলেন পরবর্তীতে দৌ শুরু করেছিলেন হাদার ফুল আলেন সফট এন্ড ড্রাইভ করেছেন আর একটা সিঙ্গেল আর এক বল বাকি আছে এই ওভারটা শেষ হতে খুচরা রান এসেছে অনেকগুলো এই ওভারে ছয় রান দিয়ে ফেলেছেন এনামুল বিজয় তামিম ইকবাল খান একটা ডিসেন্ট পার্টনারশিপ আজকেও গড়ে তুলেছেন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে কি চেই যে কি শুরুতে ব্যাটিং এ প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব পটেনশিয়াল অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছে বল বাতাসে ছিল খানিকক্ষণ বাট অ্যাট দা এন্ড চমৎকারভাবে সীমানা পাড়িয়ে দিয়েছে আরো একটা बाउंड्री এবং শেষ হলো খরুচে একটা ওভার বলতে পারি দশ রান দিয়েছেন এই ওভারে একাত্তর বিনা উইকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তেরো ওভার শেষে এই মুহূর্তে দুজন ব্যাটার কিছুটা পরিশ্রান্ত এনামুল হক বিজয় বিয়াল্লিশে ব্যাট করছেন তার নবম ফিফটি পূরণের জন্য আট রান দরকার সাতাশ বল থেকে সাতটি চার একটি ছক্কা স্ট্রাইক রেট একশো পঞ্চান্ন তামিম ইকবাল ছাব্বিশ একান্ন বল থেকে তিনটি বাউন্ডারি প্রথম ওভারটা এক্সপেন্সিভ মিরাজ মাহবুব নিলয়ের দশটি রান খরচ করে তিন মাঠে এক যোগে খেলা চলছে টেলিভিশন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার আলাদা আলাদা প্রোডাকশনে কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স ইনিংসে অতিরিক্ত থেকে এসছে তিনটি রান তামি মেঘবাল মাহমুদুল হাসান লেমন शुरू थे হ্যাঁ সেই ইঙ্গিত পাওয়াই গেছে এরই মধ্যে বাহাত্তর রান তারা করে ফেলেছে এবং আমরা যদি দেখি রান রেটও ছয়ের কাছাকাছি সুতরাং এর থেকে ভালো ফেভারেবল সিচুয়েশন এক্সপেক্ট করতে পারতো না প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব অনেকটা শর্ট অফ লিং ডেলিভারি আগে থেকেই সেক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে ব্যাকফুটে গিয়ে খেলবেন বাট এই বলটা কিছুটা নিচুও হয়ে এসছিল তামিমের জন্য কিন্তু খুব ভাইটাল একটা টুর্নামেন্ট আমরা বলতে পারি কারণ আফগানিস্তানের সাথে ওয়ান ডে সিরিজটা তার ভালো যায়নি সাউথ আফ্রিকাতে ওয়ান ডে সিরিজেও সেই অর্থে ভালো করতে পারেননি ওভারঅল নিজেকে ফিরে পেতে কিছু রান তার দরকার ছিল তাই নিয়ম রক্ষার এই ম্যাচটা হলেও তামিম খুব সিরিয়াস আজকে গাজী গ্রুপের বিপক্ষে ম্যাচটিকে নিয়ে সামিম টুডে একটা বিষয় লক্ষণীয় যাকে বলটা যার পরে বলতে চাই এবারে টার্নের মুখে লঙ্গানো অঞ্চলের দিকে সাধারণত আমরা ওয়ার্ল্ডের দিকে যদি তাকাই সেখানে যারা জাতীয় দলের ক্রিকেটার তারা যখন জাতীয় দলের হয়ে অফফর্মে থাকেন তখন তাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে তারা খেলে নিজেদেরকে ধাতস্ত করেন আমি যদি সচিনের কথা বলি রাহুল দ্রাবিড়ের কথা বলি সচিন যখন অফ ফর্মে সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত ট্রফিতে এসে সেঞ্চুরি ডাবল সেঞ্চুরি করে নিজেকে সেট করে নিয়ে আবারও জাতীয় দলে তিনি ফিরে আসছেন বাট আমাদের ক্রিকেটারদের ন্যাশনাল লিগ চলাকালীন সময় খেলতে যেন অনেকটাই অনীহা
पचहत्तर को उट ना हारिए अब एक ओभार शेष हलो छियार को उट ना हारिए तमिम ऊनत्र एक समय तरह जेट्स नम्बर ऊनत्र देखा जो एन आठाश पढ़ें एक मैं गेयर कमिए दिए इनामुल हक विजय तरह चुवाल ऊनत्रिस बल थे बोलिंग एकवर्तन गाजीपुर क्रिकेटार्स पेभिलियन प्रांते परिवर्तित बोलार हिसाब से हुसना हबीब मूलत एक स्पिनार हुसना हबीब हम जो हुसना हबीबर एवारे ढाका प्रिमियर लीग जार्नी देखी से देखो जो इम्पैक्टफुल परफरमेंस क्योंकि गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स बोलिंग एने कैप्टें अकबर आली एवं दल शेप क्योंकि अनेकटा पाल्टे जो कथा बोलोम सैयद खालेद नहीं आज के एक जो बोलार के का ना का दिए कावर कराते ही जैगे और सुपार लीग थे खालेद जदिव तरह पार्टिसिपेशन कर प्रथम बल स्ट्रेटर एक डेलीवर स्टाम्पर उपर सोजा बैटे खेले आगे बारोटा मैच थे के एम हुसना हबीब एगारोटा उट नहीं बेस्ट बोलिंग फिगार एवे डिपेल ऊनचल्लिस रान तीन उट और डट बोल प्राइम बैंक चूड़ान सूचना और एक बारे जो लिस्ट ये पंद्रह मैचे षोलोटा उट हुसना हबीबर बेस्ट बोलिंग फिगार आठ तीस आठ रान तीन उट निखुद लाइन ए लेंथ बजाय रखें अफस्टाम्पे अफ मिडिले जैगे बल रखार चेष्टा कर डिलीवर शेष बल्टा कर बोलार बल करते प्रथम पांच टाइम बल कर डान स्पिनार लास्ट बल्ट कर लेफ्टाम लेफ्टाम डेलीवर हुसना हबीब यह सभ्य साची दो हाथ बल करते कृतित्व क्योंकि बांगलेश क्रिकेट रेयर देखी इनफैक्ट मन करा मुश्किल जे कार कार ये गुणावल छो वर्ल्ड क्रिकेटे खूब रेयरलि दो एक जन के रखम पे साम्प्रतिक अतीत श्रीलंकान एक जन के पेलम अस्ट्रेलियन कलिन मिलार ए रकम डान हाथ बाँ हाथ दूहते ही बल करत महमुदुल हसान लिमन मन हम तक दिए दस ओवर को फिल आप करबें कैप्टन अकबर आली पॉइंट फिल्डिंग हलो तमिम बैटर एक क्षेत्र तमिम तमिम स्ट्राइक रेट इनिशियल नीचे स्ट्राइक रेट एन पर्त फर्टी सेवन एट अराउंड डाउन द ट्रैके इसे खेले लिमन निजे हाथ निजे फिल्डिंग करल लिमन के कंटिन्यू करान एक बड़ो कारण बोध है गाजी ग्रुप कैप्टन अकबर आल हमें डाउन द ग्राउंड 
বিট করানোর একটা চান্স ছিল সুতরাং সেই জায়গায় সেই সুবিধাটা নেয়ার লক্ষ্য আক বড়ালির এবং সেই কারণেই কিন্তু তাকে কন্টিনিউ রেখেছেন টানা বল করাচ্ছেন এটি তার অষ্টম ওভার দুজন পেস বোলারকে ব্যবহার করেছেন বাকি দুজন স্পিনার তিনজন স্পিনার এবারে টানের মুখে ছোট্ট একটা রোম পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে দু ব্যাটসম্যান রানটা কাবার করলেন রানিং বিটুইন দ্য উইকেট শুরু থেকে খুবই ভালো দু ব্যাটসম্যানের মধ্যে ইন্টারন্যাশনালে দুজন ওপেনার হিসেবে আটাত্তর কোন উইকেট না হারিয়ে ষোলো নম্বর ওভার পাঁচজন বোলারকে অলরেডি ব্যবহার করেছে সিঙ্গেল এনামুল বিজয়ের ব্যাটে বিজয় ধীরে ধীরে তার ফিফটি দিকে এগিয়ে চলেছেন আর পাঁচ রান দূরত্বে দাঁড়িয়ে তামিম ইকবাল ফ্রিজে সেট হয়ে গেলে তামিম ইকবাল বলের সঙ্গে যে তার রানের ব্যবধান সেটা এখন যে সিচুয়েশনে আছে সেখান থেকে কভার করে ফেলতে পারবেন खेला शेष ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো বার্তা পৌঁছে যায় অল বিশ্বে দুজনের অসাধারণ পার্টনারশিপ ব্র্যান্ডেডের মুহূর্তে ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স ষোলো ওভারে মাত্র তিনটি এক্সট্রা রান এসছে ইনিংসে একাশি রানে উঠে গেছে কোনো উইকেট না হারিয়ে দুরন্ত সূচনা টানা তিন নম্বর ম্যাচে সুপার লিগে এর আগের চার ম্যাচ থেকে তিনটিতে জয় একটিতে পরাজয় পরাজয়টা একমাত্র পরাজয় সুপার লিগে সেটি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে প্রাইম ব্যাংকে এবং আজকের এই ম্যাচে যদি প্রাইম ব্যাংক জয়লাভ করে টিটু ভাই হাবিব প্রথম পাঁচটা বল তিনি ডানাতে বল করেছিলেন এবং শেষ বলটা করেছেন বাম হাতে তবে এই ওভারটাতে তিনি অবশ্যই বাঁহাতে করেছিলেন অর্থাৎ ডানাতের জন্য বাঁহাতে বাঁহাতের জন্য ডান হাতে মানে একজন সভ্য সাথে বোলার হলে কত বড় অ্যাডভান্টেজ আপনি যদি হতে পারতেন হ্যাঁ এবং তার কাছে সব ধরনের অস্ত্রই আছে যখন যে অস্ত্রটা করা লাগে কিন্তু ডাউন দা গ্রাউন্ডে এসে সজরে হাঁকিয়েছেন ও লং অফ ফিল্ডার একদম বাউন্ডারি লাইনে সেই জায়গায় ফিল্ডিং করলেন তামিম দু রান নিতে পারেননি অবশ্য সিঙ্গেল নিয়েছেন বলটা লুজ ছিল আমরা যদি দেখি হ্যাঁ আপনার যদি এরকম দু হাতে আপনি বল করতে পারেন সেটা আপনার জন্য অবশ্যই ভালো এবার বাঁ হাতির জন্য ডান হাতে বল করলেন এবার ডান হাতির জন্য বাঁ হাতে বল করলেন হোসনা হাবিব দুজনের কাজ একজনে করে দেওয়া হ্যাঁ কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় যে আপনি কোনো হাতে বেশি ভালো বল করেন কোনো হাতে লুজ করেন এবং সেটা হলে ম্যাচের গ্রিপ আলগা হয়ে যেতে পারে মানে আপনি যেটা ভালো পারেন সেটাই পারফেকশনের সাথে করাটাই আমার মনে হয় বেশি গ্রহণযোগ্য বা কার্যকরী অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল খেলেছেন ঠিকঠাক মতোই তামিম ইকবাল খান বাট হুসনা হাবিবকে দেখে যেটা মনে হয় যে প্রতিনিয়তই তিনি তার এই বোলিং ট্রেডটা নিয়ে অনুশীলন করেন এবং এবারও কিন্তু লো ফুল টস বানিয়ে খেলেছেন কাভার ফিল্ডার স্লপি সেই জায়গায় তার হাতের নিচ দিয়ে মিস ফিল্ডিং বাউন্ডারি তামিম ইকবালের ব্যাট থেকে অনেকক্ষণ পর লুজ ডেলিভারির জন্য ওয়েট করেন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার তামিম ইকবাল আরও একটা বাউন্ডারি তার ব্যাট থেকে আটাশি রান স্কোর বোর্ডে কোনো উইকেট না হারিয়ে আরও একটা ফ্লাইং স্টার্ট প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য দারুণ ফর্মে রয়েছেন এই দুজন বিশেষ করে নামমূলক বিজয়ের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না এবারে লেক স্টাম্পের উপরে 
অনেকটা হেঁটে হেঁটে রিল্যাক্স সিঙ্গেল সাধারণ প্রত্যয় দুই ব্যাটারের সতেরো বার শেষ হলো উননব্বই কোন উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব মামুদুল হাসান লিমন তিনি এসছেন বোলিংয়ে এবং তামিম ইকবাল খান মাহমুদুল হাসানকে বেশ রিসপেক্ট দিয়ে খেলতে হচ্ছে কারণ সে রিসপেক্ট দেওয়ার মতো বোলিংটা মাহমুদুল হাসান লিমন করেছেন এখন পর্যন্ত মাহমুদুল হাসান লিমন বত্রিশটি রান দিয়েছেন আট ওভার এক বলে একটি চ্যানেলে অফ স্টাম্প বরাবর ডেলিভারিটা তামিমকে বেশিরভাগ অফ স্টাম্পের উপরে বলগুলোকে তিনি পিচ করাচ্ছেন যে কারণে স্বাভাবিক স্ট্রোক খেলতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছে তামিমকে তারপরেও কিন্তু আরও একটা ডট বল আলামিন জুনিয়র এখনো পর্যন্ত ডিপিএলে সেরা বোলিং ফিগারটা তারই বাইশ রানে ছটা উইকেট এর আগেরটা ছিল একই দলের জাকের আলী কাজী অনিকের তিরিশ রানে ছ উইকেট महमुदुल हसन लिमन डोमेस्टिक क्रिकेट তার পারফরমেন্স অনুযায়ী স্বীকৃতি কম পেয়েছেন সে অনুযায়ী আন্ডার রেটেড থেকে গেছেন যদি আমরা দেখি লেগ স্টাম্পে ছিল এবং টার্ন ছিল এবারও কিন্তু বলের যে ক্যারিশমা সেটা বুঝতেই পারেনি তামিম ইকবাল খান এবং মিডলেন লেগে পিচ করা বলগুলোতে তামিম ইকবাল রীতিমতো খাবি খাচ্ছেন মাহমুদুল হাসানের ওভারসে আঠারো ওভারের খেলা শেষে নব্বই বিনা উইকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব মাত্র একটা রান দিয়েছেন গত ওভারে সাধারণ বোলিং ন ওভারে মাত্র তিরিশ রান এই মুহূর্তে কারেন্ট র্যান্ডের কাটায় কাটায় ফাইভ প্রজেক্টেড স্কোর দুশো পঞ্চাশ টস জিতে ব্যাটিং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের প্রতিপক্ষ প্রাইম ব্যাংকের প্রতিপক্ষ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তিন রান দূরে এনামুল হক বিজয় তার নবম অর্ধশতান পূর্ণ করতে এবারে ডিপিএলএ এবারে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার একুশ বাইশটা পুরোটাই বিজয়ময় প্রথম বল ফুলার লেন কিছুটা জোরের উপরে অ্যাঙ্গেল দা ব্যাটে লেট কাটের মতো এবং সেটা চলে গেল থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে শেষ পর্যন্ত সীমানার উপরে আরও একটা বাউন্ডারি চুয়াল্লিশে পৌঁছে গেলেন তামিম ইকবাল খান এটি তার পঞ্চম বাউন্ডারি নব্বই পেরিয়ে চুরানব্বই কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাং এবং এটা কিন্তু আপনি ধরেই নিতে পারেন যে অন্যদিকে মাহমুদুল হাসান যেহেতু টাইট বোলিংটা করছেন হুসনা হাবিবকে এদিক থেকে এসে কারণে তামিম সাহসের সাথে কিন্তু চার্জ করছেন কারণ দেখে মনে হচ্ছে যে তার লুজ হ্যান্ড হচ্ছে রাইট হ্যান্ড এবং এবারে কিন্তু ড্রপ হয়েছে সেই জায়গায় ড্রপ এবং ভালো একটা সুযোগ প্রথম উইকেট তুলে নেওয়ার ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ ছিল গাজি গ্রুপের সামনে বাট সেটা তারা হারালো এবং বলছিলাম তার লুজ হ্যান্ড হুসনা হাবিবের এবং এবারও কিন্তু আরেকটা লুজ ডেলিভারি কাভার বাউন্ডারি দিয়ে বল বের করে দিয়েছেন আরও একটা চার তামি মিকবালের ব্যাট থেকে এই ওভারে তার সেকেন্ড এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা এগিয়ে চলেছে দলের হান্ড্রেডের দিকে আটানব্বই ফর নো লস একদিকে ইকোনমিক্যাল বোলিং মাহমুদুল হাসান লিমনের রানটা চেক দিচ্ছেন কিন্তু পরবর্ত অপর প্রান্তে কিন্তু বোলারকে অ্যাটাক করছেন ব্যাটার তামিম ইকবাল এবং এনামুল হক বিজয় সেক্ষেত্রে শিকারটা হুসনা হাবিব সব্যসাচী বোলার 
দু হাতে বল করতে পারেন এবারে ট্রেনের মুখে রুম কাবারে ড্রাইভ আরো একটা ডট বল এবারে দুটো বাউন্ডারি আসছে আমরা শ্রীলঙ্কার বোলারটার কথা বলছিলাম তার নাম কামিন্দু মেন্ডিস কামিন্দু মেন্ডিস এরকম দু হাতে বল করেন এবং কলিন মিলারের প্রসঙ্গটা তো আসছিলই এবং কলিন মিলারের যে ব্যাপারটা ছিল ডান হাত বাঁ হাত স্পিনও করতেন সিম্বলও করতেন আবার অ্যান্ড্রু সাইমন্সের কথা যদি আমরা বলি তিনি স্পিনও করতেন মিডিয়াম পেসও করতেন তো এরকম অনেকেরই গুণ থাকে যে একই অঙ্গে কত রূপ আমরা প্রায়ই বলি সো আসে বোলারের ওভারের সমাপ্তি ডট দিলেন শেষ বলটা উনিশ ওভার শেষে আটানব্বই বিনা উইকেটের প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ड्राइवे ঊনপঞ্চাশ রানে পৌঁছে গেলেন এনামুল হক বিজয় এরা নব্বই আরো একটা চেকে সিঙ্গেল ঠেলে দে রান বিপদ হতে পারত ও মাত্র তবে একটি রান নেই সন্তুষ্ট এবং সেই সাথে একশো রান পূর্ণ হলো উনিশ ওভার তিন বলে নয় ওভার তিন বলে পঞ্চাশ উনিশ ওভার তিন বলে একশো রান মামুদুল হাসান লিমন ফ্লাইট ছিল বিজয় বিজয়ের মধ্যে আজকে সেই রাশ নেই সেই অর্থে খুব রিস্ক ফ্রি ক্রিকেটটা খেলতে চাচ্ছেন তিনি এবং এখন পর্যন্ত যে শর্টস গুলো খেলেছেন কোনোটাই খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না বাট এবার হিটিং স্লটে পেয়েছেন ফাইন লেগের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারার চেষ্টা ছিল মিস ফিল্ডিং সেই জায়গাটায় এবং আম্পায়ার তিনি চেক করছেন ইজ ইট বাউন্ডারি অর ওভার বাউন্ডারি তার কাছ থেকেই জানছেন ফিল্ডারের কাছ থেকে এবং এরই সঙ্গে বিজয়ের ফিফটি হয়ে গেছে চার হোক কিংবা ছয় হ্যাঁ আম্পায়ার জানালেন ইটস এ সিক্স সুতরাং এনামুল হক বিজয় তিনি পৌঁছে গেলেন চুয়ান্ন রানে এবং নবম सर्वोच्च रान गेटर अनेक के पेचने फेले रेकर्ड विजय फेजे তাদের মোটামুটি পারফরমেন্স ছিল এবং সেই সাথে বিশ্ব বারে খেলা শেষ হলো একশো ছয় কোন উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব প্রথমবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক এবং অন্যান্য দিন যে মানে প্রচুর গরম আমরা অনুভব করেছিলাম আজকে মনে হচ্ছে কিছুটা কম এবার তামিম ইকবাল খান তিনিও একটু রেস্ট নিয়ে দিচ্ছেন একই সাথে এনামুল হক বিজয় সাধারণ ব্যাটিং এনামুল হক বিজয় আটত্রিশ বল থেকে ষাটটি চার দুটি ছক্কা স্ট্রাইক রেট একশো বিয়াল্লিশ চুয়ান্নতে অপরাজিত এবং তামিম ইকবাল ওয়ান শট অফ ফিফটিতে দাঁড়িয়ে তার দ্বিতীয় 
और दोस्तों तो आप पुराने रैक में दौर गुड़ाए उन्होंने पांच अश्लील ने तेरी बैट कोर्ट चेन खाला रे जोखों ने अबोस्ता कमेटी बॉक्स से अब और उपरी बहुत तोन जुक तो होते हैं नामित बिन परवेश शाते थाक चेन सामी उल्टी टू हर एक टॉपिक छेद दो शतरण के ड्यूटी तामी में बोंग इनामुल हॉक बीजो एर मोड़ थे टाना तीन मैच ये दो ही बैटर उद्बोधन के ड्यूटी ते एक शुरू परे राम तुलचन क्राइम बैंक क्रिकेट क्लब तादेस प्रथम राउंडे दोष मैच थे के छोटा ते जॉय लाभ करे बोंग बारो पॉइंट नहीं सुपर लीग पर भी � शॉप मिली आठ हर उटा पॉइंट जोगर करते पे रचे पॉइंट स्टेबल है टीम नंबर्स थाने रोए थे तारा तबे शुजोक टा तादेश शामने नई रनर्स अप हॉर्ड चैम्पियन एवं रनर्स अप दूसरो ही मोटा मोटी सील्ड हुए गए थे शेख जमाल क्रिकेट क्लब जो बीच पॉइंट नहीं है चैम्पियन आज के मैचे मीरपुर शेरे जो भी प्राइम बैंक जीते अंततः तो पॉइंट्स टेबले बीस टा पॉइंट तो जुकतो करते पारे तार परो हेड टू हेड है घुरे फिरे किंतु लेजेंड्स ऑफ रूप गांव स्टारे आप आर हैंड टपे जाबे शुतरंग एबारे डीपीएल है आम्रा चैम्पियन के पे गये थे शेख जमाल धानमोंडी क्लब राना रफी शबे लेजेंड्स ऑफ � शेष करते चाहे भी प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब और उन्होंने दिखे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स मोहम्मद अनर मुन्तो दाल के पेचों ने फेले सुपर लीग पार भी उत्तीर्ण न होटा इतादर जुन्नो एक ता बोरो अचीवमेंट चिलो बंग सुपर लीग पार भी उस मात्रे एक ता मैच ही तरह जोएलाब करते शौकुम हुए थे बिगोतो चार हेरे जाए तारा प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब टॉसे जोएल आप करे बैटिंग ऐसी धन तो नहीं थे बंग एकुनो पोर्जन तो बीस ओवर बैट करे एक्शन छोए रन करे थे कुनो विकेट ना हारिए इन अमूल बीजो आए तार फिफ्टी ते तूले नहीं थे ने बारे राशोरे नवम पांचाश आठत्रिश बॉल थे के चुवानो शात्ता � बांग्ला टाइगर्स दाल किंबा ये दाल किंबा पारबोर्टी तो जातियों दाल तीन फॉर्मेट ही खेलार मोतो जे जोगोता शिटा तुम्हें आगे ओ प्रदर्शन करें चाहें तबे एकों जे फॉर्मे रोए चाहें जीवने शेरा बैटिंग फॉर्मे ये अबोस्थते ही तुम्हें हाथो जोड़ दाबी जाना चाहें निर्बाचोक दे शामने त 
তাকে যেন জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করার দরজাটা অন্তত খুলে দেওয়া হয় সেটা টেস্ট কিংবা ওডিআই কিংবা টি টোয়েন্টি তবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যেই দুই টেস্ট ম্যাচের সিরিজ শুরু হতে চলেছে মে মাসের পনেরো তারিখ থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আওতাভুক্ত এই সিরিজ সেখানে প্রথম টেস্টের জন্য যে দল ঘোষণা করা হয়েছে সেই দলে অবশ্য এনামুল হক বিজয় তিনি নেই খানিকটা অপেক্ষা তার বাড়বে জাতীয় দলের সুযোগ তিনি আবারও খুঁজছেন কাম ব্যাক মিশনে রয়েছেন তিনি এবং এই টুর্নামেন্টের অনুপাতে অবশ্যই বলতে হবে দ্য রান মেশিন এনামুল হক বিজয় মাত্র আটত্রিশটা বল খেলেছেন এই বিশ ওভারের মধ্যে বেশিরভাগ বলই তামিম খেলেছেন বিরাশি বল আরও একটা ফিফটির দৌড় গোড়ায় তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন নতুন ওভার শুরু হলো হোসনা হাবিব এই প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে এবারে ডিপিএলে তার সেরা বোলিং ফিগারটা তিনি আদায় করেছিলেন উনচল্লিশ রানে তিন উইকেট সেই ম্যাচটা তার দল গাজি গ্রুপ তারাও কিন্তু জয়লাভ করেছিল সুতরাং প্রাইম ব্যাংকের সামনে একটা সুযোগ রয়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার এবং এখনো পর্যন্ত একটা দারুণ প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়েছেন এই দুই ব্যাটার তামিম ওই ফিফটি এবারের আসরের তৃতীয়বারের মতো তিনি পঞ্চাশ উর্ধ রান করতে সক্ষম হলেন প্রথম ম্যাচে করেছিলেন আট পরের ম্যাচে নব্বই গত ম্যাচটায় ঝকঝকে একশো নয় রান অপরাজিত এবং আজকেও একটা পঞ্চাশ তুলে নিলেন চুরাশি বল থেকে এনামুল বিজয় প্রস্তুত হুসনা হাবিব ডান হাতির জন্য বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনটা করছেন এবার অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে জায়গা পেয়েছেন এক্সট্রা কাভার দিয়ে আরও একটা সিঙ্গেল একশো আট কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব উদ্বোধনী জুটিটা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ইনসাইড আউট তামিম ইকবাল দুর্দান্ত শট মাঠ পেরিয়ে গ্যালারিতে ছয়ের মার তামিমের ব্যাটে প্রথম ছয় স্টেপ আউট করে এসছিলেন হুসনা হাবিবের ঝুলিয়ে দেওয়া বলটাকে কাভারের উপর দিয়ে চালালেন বোলার ক্যাপ্টেন সহ সকলেই বলটাও খুঁজে পেতে খানিকটা সময় লাগছে পড়তাম পায়ের যিনি রয়েছেন আজকের ম্যাচে নাজমুল হাসান তিনি কিন্তু বলটা নিয়ে বলের একটা বাক্স রয়েছে সেই বাক্সটা নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন মাঠে পরিবর্তিত বল দিয়ে খেলা হবে বিকেএসপিতে আমরা দেখেছি বড় বড় কিছু ছয় হাঁকাতে ব্যাটারদের যার পর অনেক সময় বলটা হারিয়ে যায় যে কারণে এই রিপ্লেসমেন্ট বলগুলোকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে হয় ফোর্থ আম্পায়ারকে চমৎকার সবুজে ঘেরা বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠ এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় পিচটায় খেলা চলছে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে পাঁচটা পিচ রয়েছে অফসাইড খানিকটা ছোট আয়তনে এবং সেই অফসাইড দিয়ে তামিম দারুণ একটা ছয় হাঁকালেন হোসনা হাবিব স্টাম্পের উপর রেখেছেন এবারে ইনসাইড এজ রানের সুযোগ পাবেন না দলের সংগ্রহ বেড়ে একশো চোদ্দ কোনো উইকেট না হারিয়ে এবারে লেট কাট থার্ড ম্যানের ফিল্ডার পরাস্ত বলের পেছন পেছন ছুটছেন অবশ্য শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারবেন কিনা পেরেছেন বটে দুটো রান অবশ্য আটকাতে পারবেন না ওভারের খেলাটাও শেষ হয়ে গেল এই দুই রানের মধ্য দিয়ে একশো ষোলো কোনো উইকেট না হারিয়ে কারেন্ট রান রেটটা পাঁচ দশমিক চার সাত তামিম মুহূর্তে ছাপ্পান্ন রানে অপরাজিত রয়েছেন দুঃখিত আটান্ন রানে অপরাজিত রয়েছেন সাতাশি বল থেকে অন্যদিকে এনামুল বিজয় পঞ্চান্ন রান করেছেন উনচল্লিশ বল খেলে অর্থাৎ এই একুশ ওভার একশো ছাব্বিশ বল তার মধ্যে বেশিরভাগ বলই খেলেছেন তামিম ইকবাল স্কোরটা তাদের বেশ কাছাকাছি এই মুহূর্তে তামিম একটু হলেও ছাড়িয়ে গেছেন এনামুল বিজয়কে 
এবং বোলিং এ চেঞ্জ আরাফাত সানি জুনিয়র তিনি এসেছেন বল করার জন্য আরাফাত সানি জুনিয়র এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর হয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং এবং এ নিয়ে তার ফোর্থ ম্যাচ আজকে খেলছেন এবং এখন পর্যন্ত উইকেট লেস ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের এবারে সিজনে রাইট আর্ম এই স্পিনার বল রিলিজ করার আগে একটা জাম্প দেন বড় সড়ো এবং খুব হাই আর্ম রিলিজ হয় তার বাট এই উইকেট থেকে হয়তো বা খুব একটা বাউন্স এক্সট্রা ইকবাল খান বিজয় এই দুজনে মিলে একটা ভালো ওপেনিং স্ট্যান্ড কিন্তু এখন পর্যন্ত দাঁড় করাতে পেরেছেন একশো সতেরো রান স্কোর বোর্ডে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের আরও একটা বড় পার্টনারশিপ হলে আর একটা বড় ইনিংসের দিকে এগিয়ে যেতে পারে প্রাইম ব্যাংক এবারে সিজনে ব্যাটিং ওয়াইজ অন্যতম সাকসেসফুল টিমগুলোর মধ্যে একটা দুই ব্যাটসম্যানই ফিফটি করে কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়েল সেট আমরা বলতেই পারি ষষ্ঠ বোলার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আজকের ম্যাচে আরফাত সানি জুনিয়র এর আগে জয়নুল ইসলাম মাহমুদুল হাসান রাকিবুল আতিক মারাজ মাহবুব নিলয় এবং হুসনা হাবিব তারা বল করছেন করেছেন এবং তামিমের এগেনস্টে ডান হাতি স্পিনারদের যে সাকসেস রেশিও আজকের ম্যাচের সেটা দেখে কিন্তু স্পিনারদেরকে দিয়ে কন্টিনিউ করাচ্ছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী উইকেটের পেছন থেকে তিনি একটা ভালো ভালো ভিউ দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা দেখছি স্ট্যাম্পের ওপর থাকা বল আলতো করে ঘুরিয়েছেন মিড উইকেটের একটা ছোট গ্যাপ সেটা গুলি একটি বারের জন্য জায়গা বদল তামিম পৌঁছে গেলেন উনষাট রানে এনামুল বিজয় চল্লিশ বল থেকে ছাপ্পান্ন স্ট্রাইক রেটটা দারুণ রেখেছেন এখনো একশো চল্লিশ আরফাত সানি জুনিয়র পাঁচ বল থেকে দুটো রান এখনো পর্যন্ত দিয়েছেন ভালো একটা স্মুথ বোলিং অ্যাকশন মিল স্ট্যাম্পের ওপর ফুল লেন্থে বিজয়ের জন্য খুব একটা সমস্যা হলো না খুব সহজ একটা সিঙ্গেল তুলে নিলেন তিন রানের ওভার বাইশ ওভার শেষে একশো উনিশ বিনা উইকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব প্রাইম ব্যাংকের ব্যাটিং অর্ডারটা বেশ লম্বা ইয়াসির আলী চৌধুরী রয়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন রয়েছেন মমিনুল হক আজকে খেলছেন শাহাদাত দীপু যিনি অন্তত ফার্স্ট রাউন্ডের প্রায় সব কটা ম্যাচই তিনি ওপেন করেছিলেন এনামুল বিজয়ের সাথে তবে তামিম আসার পরে ব্যাটিং অর্ডারে একটু ডিমোশন হয়েছে তার নাসির হোসেন রয়েছেন করিম জানাত তিনিও রয়েছেন অর্থাৎ লম্বা একটা ব্যাটিং লাইন আপ প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এবং আজকে একটা বড় সংগ্রহ তুলে নেওয়ার একটা সুযোগ তাদের সামনে বাইশ ওভার থেকে একশো উনিশ এবং কারেন্ট রান রেটটা প্রায় সাড়ে পাঁচ ভালো রান রেট ফাইভ পয়েন্ট এবং বিকে স্পিড এই তিন নম্বর গ্রাউন্ডটা রান উর্বরা সুতরাং সময়ের সাথে ম্যাচের পরিণত পরিস্থিতিতে যখন শেষ দিকে সেট ব্যাটসম্যানরা থাকবেন কেউ না কেউ এর থেকে ভালো রান রেটে নিজেদের প্রোগ্রেস করতে পারবে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং সেই চেষ্টাটাই তারা করবে যে থার্টি ওভার্স পর্যন্ত যেন এই জুটিটা তাদেরকে এগিয়ে নিতে পারে এর বেশি যদি তারা এগিয়ে নিতে পারে সেটা তাদের জন্য আরও ভালো এবং ব্যাটিং অর্ডারটা বেশ লম্বা বলছিলেন যে কথাটা মমিনুল আজকে তিনি চান্স পেয়েছেন নিজেকে প্রুফ করার জন্যে ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি মোহাম্মদ মিঠুন মমিনুল হক শাহাদাত হোসেন দীপু নাসির হোসেন অর্থাৎ করিম জানাতকেও যদি আমরা ব্যাটিং অর্ডারের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিসেবে বিবেচনা করি সেক্ষেত্রে হ্যাঁ অনেক ডিপ ব্যাটিং লাইন আপ প্রাইম ব্যাংকের 
মারাজ মাহবুব এক ওভারে 10 কনসিড করেছিলেন তিনি আবারো বোলিং এ এসেছেন অর্থাৎ আরো একবার গতির উপর নির্ভরশীল হলেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী প্রথম বলটায় ড্রাইভিং স্লটে পেয়েছিলেন এনামুল বিজয় কভারে খেলে দিয়েছেন সেখানে ফিল্ডার আছে बाउंड्री লাইনে এক রান পেলেন তিনি তামিম কে স্ট্রাইক দিয়েছেন তামিম যদি আমরা দেখি ডাবলেরও বেশি বল খেলেছেন এনামুল বিজয়ের তুলনায় বাট স্ট্রাইক রেটটা যদি দেখা যায় যে সেখানে এখনো 60 রাউন্ড এরকম স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করছেন 65 স্ট্রাইক রেটে गत लक्षण तमिम প্রায় প্রত্যেকটা ওভার পরপরই তিনি বেশ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল তাকে তিনি গরমটা আসলে নিতে পারছিলেন না ঠিক সেই সময়টায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বড় শট খেলা শুরু করবেন এবং যখন থেকে শুরু করলেন প্রায় প্রত্যেকটা বলে তিনি কানেক্ট করেছেন এবং একটা সময় তার স্ট্রাইক রেট সত্তর পঁচাত্তর আশির মতো ছিল সেটাকে তিনি বাড়িয়ে নিয়ে একশো বিশ তিরিশে শেষ করেছেন খুব স্বাভাবিক এবারও কিন্তু বটম হ্যান্ডটা উঠে গিয়েছিল তামিম ইকবাল খানের লুজ শট আরও একবার এবং আমরা এই এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে দূরে পিচ করা একটু বল যেগুলো স্লো হয়ে আসছে তামিম ইকবাল সেগুলোতে খুব স্ট্রাগল করছেন মিড উইকেটে থাকা ফিল্ডার যদি আরেকটু ওয়াইডিশ পজিশনে থাকতেন অর্থাৎ স্কোয়ার লেগ ঘেসে এবং একটু কাছে আমার মনে হয় লাস্ট দুই অ্যাটেম্পটে একটা ক্যাচ হওয়ার একটা ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় আকবর আলী আর একটু স্মার্ট হতে পারেন তার ফিল্ডারটাকে জায়গা মতো সেট করার ক্ষেত্রে এবারও কিন্তু সেম করি রোল মিড লাইন লেগে পিচ করছেন একটা কাটার ছিল তামিমের জন্য সেটা লেগ কাটার ভালো কামব্যাক প্রথম ওভারে দশ দেয়া মারাজ মাহবুব তিনি কিন্তু এবারের যে কামব্যাক এটা তার সেকেন্ড স্পেল মাত্রই দ্বিতীয় ওভার এবং প্রথম স্পেলটা ছিলই তার এক ওভারের মাত্র এক রান দিয়েছেন চার বর থেকে কামব্যাকের পর ফ্লিক ক্রিস্টি ফ্লিক তামিম একটা রান তো পাবেনি দুটো রানের জন্য ছুটছেন এবং সেটাও সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেন তামিম এবং বিজয় দারুণ পার্টনারশিপ আগের ম্যাচে দুশো চৌত্রিশ রান করে এই দুই ব্যাটার ম্যাচ জিতে মাঠ ছেড়েছিলেন দশ উইকেটের একটা বড় জয় পেয়েছিল রূপগঞ্জ টাইগার্সের বিরুদ্ধে প্রাইম ব্যাংক এবং তারও আগের ম্যাচে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিরুদ্ধে আট উইকেটের একটা বড় জয় সেই জয়ে এই দুই ওপেনারের একটা দারুণ অবদান ছিল একশো একুশ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ সেখানেও ছিল সুতরাং পরপর তিন ম্যাচে টানা সেঞ্চুরি ঊর্ধ্ব একটা ওপেনিং স্ট্যান্ড এই দুই ব্যাটারের কাছ থেকে এবারে অফ ড্রাইভ খানিকটা মিস ফিল্ডিং কাভারে নীরব থেকে তরি গতিতে ছুটে আসলেন তবে একটি রান আটকানো গেল না তামিম আরও একটা রান তুলে নিয়েছেন ওভারটাও শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে একশো তেইশ কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তেইশ ওভারের খেলা শেষে কারেন্ট রান রেট পাঁচ দশমিক তিন চার তামিম বাষট্টিতে রয়েছেন ছিয়ানব্বই বল খেলে আরও একটা লম্বা ইনিংসের প্রত্যাশা তার কাছ থেকে থাকবে অবশ্যই এনামুল বিজয় অন্যদিকে স্ট্রাইকটা খুব একটা পাচ্ছেন না এই ওভারেও স্ট্রাইকটা তামিমই রাখলেন শেষ বল থেকে সিঙ্গেলটা নিয়ে চমৎকার বোঝা পড়া এখনো পর্যন্ত রানিং বিটুইন দি উইকেটস এও যেটা লক্ষ্য করছি উইকেটের পেছনে শটগুলো গেলে নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে বিজয়ের কিছু ভালো কল আমরা দেখেছি এবং এই দৃশ্যগুলো আসলেই বেশ আশা জাগা নিয়ে বিজয় কোন সময় যদি আবারও জাতীয় দলের সুযোগটা পান পার্টনার হিসেবে তো তামিমকেই পাবেন এই জুটিটা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এতটা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাট করছে ভবিষ্যতেও ঠিক এরকম দৃশ্য হয়তো লাল সবুজের জার্সিতেও বাংলাদেশ দেখতে পারে লেট কাট শেষ মুহূর্তে ব্যাট ছুঁয়ে দিয়েছেন সেখানে তামিম ইকবাল খুব লেটে খেলেছেন এবং শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং হলো এক রান তামিমের ব্যাটে তেষট্টিতে পৌঁছে গেছেন তামিম বিজয় তিনি আছেন আঠান্ন রানে বিয়াল্লিশ বল খেলেই রান করেছেন তিনি প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের কারেন্ট রান রেট ফাইভ আরাফাত জুনিয়র এখন পর্যন্ত ভালোই বল করেছেন এবারও হাই আর্ম রিলিজ ছিল 
খুব ছোট টার্ন করাচ্ছেন খুব বেশি টার্ন হয়তো ভাই উইকেট এখনো এফোর্ড করছে না বোলারদের জন্য গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স মোটামুটি একটা দলীয় পারফরম্যান্সেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কোন বোলারের আসলে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোন এক্স ফ্যাক্টর সেরকম কিন্তু কিছু নেই সবাই তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই স্কিল সেট বুঝে বল করছেন এবারে স্টেপ আউট করেছেন তামিম ইকবাল আবারো ক্যাচের সুযোগ ছিল হাত ফসকে বল ওয়ান বাউন্সের সীমানার বাইরে কভার অঞ্চল দিয়ে খানিকটা ভাগ্যবান তবে গ্যাপটা তো পেয়েছিলেন অনেকটুকু দৌড়ে যেতে হয়েছিল ফিল্ডারকে শেষমেষ ঠিকঠাক নাগালটা পেলেন না কিংবা বলের নিচে উনি হাতটা বসাতে পারলেন না আবারও স্টেপ আউট করে ইনসাইড আউট কাজের কাজ যেটা করেছেন টার্নের সঙ্গে খেললেন কাভারের উপর দিয়ে এবং ছোটখাটো মিস ফিল্ডিং সেই সুবাদে আরও একটা চার তামিমের ব্যাটে একশো উনত্রিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে এবারও আরাফাত সানির বিপক্ষে ডাউন দা ট্র্যাকে এসে খেলতে চাইলেন তামিম ইকবাল খুবই ক্লেভার ভাবেই তামিমকে পরাস্ত করতে পারলেন এক্ষেত্রে আরাফাত সানি জুনিয়র তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই খানিকটা দূরে পিচ আপ করেছেন এবং ভালো লেংথে বলটা ফেলেছেন আর তামিম কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুড চেঞ্জ করেছেন এবারও কিন্তু চমৎকারভাবে বলের পেসটা খুব একটা কাজে লাগলো না সেখানে শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডার ছিলেন এক রান পেলেন তামিম তামিমের অ্যাগ্রেসিভ মুনটা মুডটা কিন্তু অনুমেয়ই তার রান কিন্তু নামের পাশে আছে কিন্তু তিনি যে পরিমাণে বল খেলেছেন একশো বল আপনি যদি দেখেন যে প্রাইম ব্যাংক ইনিংসের এখন পর্যন্ত দেড়শো বল হয়নি তার মধ্যে একশো বল কনজিউম করে ফেলেছেন তামিম ইকবাল খান তিনি নিজে বিজয় খেলেছেন তেতাল্লিশটা বল শেষ বলটা কিছুটা লো ডাউন করেছিল বিজয় সারপ্রাইজ যে জায়গায় বলটা পিচ করেছিল সেখান থেকে যে বাউন্সটা এক্সপেক্ট করেছিলেন সেটা তিনি পেলেন না মাত্র মাত্র বলা যাবে না সাত রান দিয়েছেন এই ওভার থেকে আরাফাত সানি চব্বিশ ওভারে একশো ত্রিশ বিনা উইকেটের প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এক তৃতীয়াংশ তারও কম বল খেলেছেন আসলে ইনফ্যাক্ট অর্ধেকের মতো বল খেলেছেন এনামুল বিজয় চুয়াল্লিশটা বল অন্যদিকে তামিম খেলেছেন একশোটা বল আটষট্টি রানে তামিম উনষাট রানে এনামুল বিজয় আবারও বল হাতে মারাজ মাহবুব আগের ওভারে মাত্র চারটা রান দিয়েছিলেন চারটা সিঙ্গেল মাঝারি মাপের রান আপ সেই সাথে হাফের বল ছিল না অন দা রাইস খেলেছেন তামিম ইকবাল স্ট্রেট ডাউন দা গ্রাউন্ড লফটেড স্ট্রেট ড্রাইভ ছক্কা তামিমের ব্যাটে আবারও প্রথম বলে আক্রমণ করলেন বোলারকে রিপ্লেতে দেখে নিচ্ছি একেবারে যে হাফ বলে ছিল তাও নয় খানিকটা স্টেপ আউট করে আসতে হয়েছিল তামিমকে বলের বাউন্সটা বিবেচনা করলেন এবং বটম হ্যান্ডের যে পাওয়ার সেটা কিন্তু দেখিয়ে দিলেন তামিম ইকবাল চমৎকার একটা ছয় স্মুথ এলিগেন্ট তামিম একশো এক বলে চুয়াত্তরে পৌঁছে গেছেন একশো ছত্রিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব প্রথম বলেই ব্যাক ফুটে পড়ে গেছেন মাহবুব আবারও লফটের একটা হিট এবারে মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে বল চলে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার কাছাকাছি তবে সেখানে ফিল্ডার প্রস্তুত রাকিবুল আতিক সেই ক্ষেত্রে ফিল্ডার ছিলেন তৎপর ফিল্ডিং তবে দুটো রান আরও আদায় করেছেন তামিম দুই ব্যাটারের আরও একটা প্রতিযোগিতা রান তোলার প্রতিযোগিতা তামিম এবং এনামুল বিজয়ের রানের হিসেবে বেশ এগিয়ে রয়েছেন তামিম তবে বল অনেকগুলো খেলেছেন এভাবে প্রথম দুই বল থেকে আটটা রান জোগাড় করে নিয়েছেন তামিম ইকবাল একশো আটত্রিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে অবশ্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এই দুই ব্যাটার কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য বিশেষ করে আকবর আলী বেশ কয়েকটা বোলিংয়ে পরিবর্তন এনেছেন ছজন বোলার ব্যবহার করেছেন তবে সুফল পাচ্ছেন না কোনোভাবেই আবারও একটা সিঙ্গেল তামিমের ব্যাটে এই ওভারে তিন বল থেকে নটি রান চলে এসছে একটা ছয় একটা ডাবল এবং পরবর্তীতে সিঙ্গেল নিয়ে ফাইনালি এনামুল বিজয় অনেকক্ষণ পর স্ট্রাইকটা কিন্তু পেলেন
বিজয় খুব কম স্ট্রাইকে ফিরতে পারছেন এবং বিজয় স্ট্রাইকে ফিরলেও বেশিক্ষণ স্ট্রাইক হোল্ড করছেন না কারণ তিনি কিন্তু সিঙ্গেল নিয়ে তার পার্টনারকে স্ট্রাইক শিফট করে দিচ্ছেন সেই জায়গায় এবং কথা যথার্থতা প্রমাণ করতে কিন্তু ইনিশিয়ালি আরও একবার দেখলাম যে চমৎকারভাবে বলকে ঠেলে দিয়েছেন ডিপ পয়েন্ট রিজেনে সেই জায়গায় দারুণ ফিল্ডিং করেছেন হুসনা হাবিব তার ড্রাইভিং এফোর্ট ছিল সেখানে নিশ্চিত করেই বলা যায় দুটো রান বাঁচিয়েছেন অসাধারণ ফিল্ডিংস আমরা কিন্তু দেখলাম পয়েন্টের পেছন দিয়ে বাউন্ডারি সীমানার কাছাকাছি এবং সেখানেই হুসনা হাবিব ছাপিয়ে পড়লেন নিজের সর্বস্বটা দিলেন খানিকটা ব্যথাও পেয়েছেন কাঁধে একেবারে ফুল স্ট্রেচ একটা ডাইভ সেটা দিয়ে বলটাকে আটকেছেন তবে ফিল্ডিং এফোর্টটা শেষ করার পর মাঠের বাইরেই তিনি পড়ে আছেন তার সতীর্থও এসছেন তাকে দেখতে চমৎকার একটা ফিল্ডিং এফোর্ট তবে এই এফোর্টগুলো আসলেই ঝুঁকি নিয়ে করতে হয় এবং সেই ঝুঁকিটা নিয়েই নিজের কাঁধের উপর একটা চোট পেয়ে গেছেন হুসনা হাবিব অন্য প্রান্তে বলও করছিলেন সুতরাং তার বোলিংয়ের সার্ভিসটাও কিন্তু মিস করবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যদি তিনি পরবর্তীতে বল করতে না আসতে পারেন ফিজিও চলে গেছেন মাঠের ঠিক সেই প্রান্তে যেখানে তিনি পড়ে আছেন এখন কিন্তু উঠতেই পারছেন না হ্যাঁ এরকম বেশ কিছু ইঞ্জুরির ঘটনা সাম্প্রতিক আমরা বিকেসপির মাঠগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তীব্র হিট যে কোনো আঘাত কিংবা ব্যথা সেগুলোকে আরও তীব্র করে দিচ্ছে অসহনীয় করে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি কাঁধে ব্যথা পেয়েছেন সেই জায়গায় ড্রাইভিং এফোর্টটার কারণে হুসনা হাবিব বিকেসপি তিন নম্বর মাঠে এবং হুসনাকে বাইরে রেখে একজন সাবস্টিটিউট ফিল্ডার তিনি কিন্তু মাঠে ঢুকেছেন ব্যাকফুটে পাঁচ করে দিয়েছেন প্রোটেকশন আছে বাউন্ডারি লাইনে রাকিব উল আতিক ফিল্ডার সেখানে এক রান এনামুল বিজয় তার ব্যাটে একশো বিয়াল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এই ওভারটাও বেশ খরুচে মাহবুব তামিমন স্ট্রাইক পঁচিশতম ওভারের শেষ বলটা খেলবেন তবে তার আগে সাইড স্ক্রিনে কোনো হাঁটাহাটি হচ্ছে সেটাই লক্ষ্য করে তামিম তিনি বললেন আমি প্রস্তুত নই মহারাজ মাহবুব ওভারের শেষটা করতে তিনি যাবেন বারোটি রান খরচ করেছেন এই ওভারে এখনো পর্যন্ত এবারে স্ট্যাম্পের ওপর থাকা বল স্টিয়ার করার চেষ্টা তবে শর্ট থার্ডম্যানের ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন ডট বল সেই সাথে ওভারের খেলা শেষ হাফ ওয়ে ডাউন দা লাইন পঁচিশ ওভার শেষ প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব একশো বিয়াল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে এনামুল হক বিজয় আজকের ম্যাচে আবারও একটা ফিফটি পেয়েছেন ছেচল্লিশ বল থেকে বাষট্টি রানে ফ্ললেস ইনিংস চান্সলেস এখনো পর্যন্ত খেললেন এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধেই মিরপুর শেরে বাংলায় এনামুল বিজয় পঁচাশি রানের একটি ইনিংস খেলেছিলেন একশো বল থেকে সেই ম্যাচে তিনি টপ স্কোরার ছিলেন যদিও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পরই প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বাকি ব্যাটাররা সেই দুশো ছাপ্পান্ন রান সেটা চেস করতে ব্যর্থ হয় চার রানে পরাজয় বরণ করতে হয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে তো আজকে টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করছেন এনামুল বিজয় এবং তামিম ইকবাল একশো বিয়াল্লিশ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি তাদের মধ্যে আপ এন্ড গোয়িং স্টিল রানিং তামিম এবং এনামুল বিজয় নতুন ওভারের প্রথম বল আরফাত সানি জুনিয়র স্টাম্পের ওপর থাকা বলটাকে ঘুরিয়েছেন এনামুল বিজয় স্ট্রাইকটা নিচ্ছেন আরো একবার ফুল লেন্থের বল অন ড্রাইভ ভালো ফিল্ডিং তবে একটি রান সম্পন্ন করে ফেলেছেন দুই ব্যাটার ভালো রানিং তামিম ভালো ব্যাক দিয়েছেন এনামুল বিজয় কলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কারণ স্ট্রাইকিং এন্ডে ছুটে গেলেন আকবর আলীর সঙ্গেও খানিকটা কথা বলছেন তামিম ইকবাল সৌহার্দের সম্পর্ক যদিও ম্যাচে তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলছেন আরফত সানি এবারে স্টাম্পের ওপর খানিকটা খাটো লেনথের মিড উইকেট দিয়ে ঘুরিয়েছেন চমৎকার ফ্লিক অফ রিস্ক তামিমের কাছ থেকে আরো দুটো সহজ রান তিনি তুলে নিলেন মিল্কিং দ্য সিঙ্গলস অ্যান্ড ডাবলস এই মুহূর্তে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটাররা দেশোর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে কোনো উইকেট এখনো হারায়নি আরও একটা রেকর্ড পার্টনারশিপ হয়েই যেতে পারে আজকে হ্যাঁ সেই সম্ভাবনা বেশ ভালোভাবেই আছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল আরাফাত সানিকে চমৎকারভাবে পিক করেছেন তামিম ইকবাল খান এই মুহূর্তে কিন্তু শুরুর দিকে যে কিছুটা ইতস্ততা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠে তামিম ইকবাল খান কনফিডেন্টলি কিন্তু তার ব্যাট সুইং করছে সেটা অফ সাইডে হোক কিংবা অন সাইডে বাট এখন পর্যন্ত বলতে হয় যদিও বল অনেক কম খেলেছেন বাট বিজয়ার ফ্লুয়েন্সে কিন্তু অন্য লেভেলে আজকের দিনের চিন্তা করলেও শুরু থেকে ব্যাটের মাঝ ব্লেডে খেলছেন খুব কনফিডেন্ট রিফ্লেক্ট করছে তার সাইডে ফাইন লেগে দিকে গাইড করেছিলেন বিজয় বাট ফিল্ডার আছে সেই জায়গায় খুব দ্রুত বল সে ফিল্ডারের কাছে যায় আরফাত সানি জুনিয়র ও চমৎকার ডেলিভারি আরও একটা বিজয়ের সিঙ্গেল বের করে নিজের কাছে স্ট্রাইকটা ধরে রাখলেন এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ওয়ান ফোর্টি সেভেন ফর নো লস আফটার টোয়েন্টি সিক্স ওভার্স আজকে হয়তো অনেকে বলবেন এনামুল বিজয় একটা পাওয়ার প্যাক ইনিংস খেলেছেন পঞ্চাশ বল থেকে চৌষট্টি তার স্ট্রাইক রেট একশো আটাশ অন্যদিকে তামিম ইকবাল আশিতে পৌঁছে গেছেন একশো ছয় বল থেকে তবে গত ম্যাচে তাহলে চিন্তা করে দেখতে পারেন কি তাণ্ডবটা চালিয়েছিল এই দুই ব্যাটার ২৬ ওভারের মধ্যেই তারা দুশো চৌত্রিশ করে ফেলেছিল এবং সেই তুলনায় মোটামুটি নব্বই রান কম তারা আজকে করেছে তারপরও কিন্তু ভালো একটা রান রেট মেনটেন করছে পাঁচ দশমিক ছয় পাঁচ কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের দুজন স্পিনার দুঃখিত দুজন পেইসার চারজন স্পিনার এই ছজনকে ব্যবহার করেছেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ক্যাপ্টেন কেউই উইকেট তুলে দিতে পারেননি দলকে রাকিবুল আতিক তাকেই বোধ হয় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে প্রান্তে মারাজ মাহবুব নিলয় দুটো ওভারের স্পেল করেছেন ষোলোটা রান দিয়েছেন সেই দ্বিতীয় স্পেলে সব মিলিয়ে তিন ওভারে ছাব্বিশ রান কোনো উইকেট নেই দলের সবচেয়ে খরুচে বোলার আরেক পেসার জয়নুল ইসলাম শুরুর দিকে নতুন বলটা হাতে নিয়েছিলেন দুই ওভারে ষোলো রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি ইকোনমিটা আট একমাত্র বোলার যিনি অন্তত সমীহ আদায় করতে পেরেছেন তামিম এবং এনামুলের কাছ থেকে তিনি হচ্ছেন মাহমুদুল হাসান ডাক নাম লিমন দশ ওভার বল করে এক মেডেন সহ আটত্রিশ রান তিনি মাত্র খরচ করেছিলেন তিনি বাদে বাদ বাকি সব বোলারে কিন্তু এক্সপেন্সিভ ফিরে আসলেন রাকিবুল আতিক প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে গত ম্যাচটায় বিয়াল্লিশ রানে তিন উইকেট পেয়েছিলেন সুতরাং সফল বোলার ছিলেন আজকে এখনো কোনো উইকেটের দেখা তো পাননি আবারও তার সামনে তিনি পাচ্ছেন এনামুল বিজয়কে এবারে ফ্লাইটটা দিতে গিয়ে একেবারেই নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে গেলেন পুল করে দিয়েছেন এনামুল বিজয় বল চলে গেছে ডিপ মিড উইকেটের দিকে জয়নুল তিনি এসে ফেরত পাঠানোর আগে একটা রানই নিতে পেরেছেন এনামুল বিজয় তা আমি ডেসপারেটলি স্ট্রাইক চাইছেন সেই জায়গায় আশি রান নিয়ে খেলছেন এবং সেঞ্চুরির জন্যে মনে হচ্ছে তর হয়েছে না তার অনেকদিন পর একটা সেঞ্চুরির সুযোগ এবং এর আগের ম্যাচেও একটা সেঞ্চুরি করেছেন এবং তার আগের ম্যাচটা নব্বই করেছিলেন তামিম সুতরাং ব্যাক টু ব্যাক দুই দিন বড় খেলার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছেন তামিম এবং আজকেও ইনিংস বড় করেছেন এইটি প্লাস তবে 
এই ডেলিভারিগুলোতে তো আমি একটু স্ট্রাগল করেছিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম মিডল্যান্ড লেগ স্ট্যাম্পে পিচ করা ডেলিভারিগুলোতে এবারে কিন্তু মিড উইকেটের উপর দিয়ে মিড উইকেটে ফিল্ডার আছেন সেখানে ভাগ্য ভালো অল্পের জন্য তার হাতে গিয়ে জমেনি চমৎকার রাকিবুল খুবই বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংটা তিনি করছেন তামিম ইকবাল কোথায় মারতে পারেন সেটা জেনে ফিল্ড প্লেসমেন্টটাও সেই জায়গায় করেছেন দেখা যাক বিজয়ের বিপক্ষে তিনি কিভাবে তার স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে এগোন বিজয় কিন্তু খুবই স্ট্রং একজন প্লেয়ার তার পায়ের কাজও চমৎকার এবার খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন খেলালেন তাকে ড্রাইভ একটা রান বের করলেন ওভারটা থেকে কিন্তু সিঙ্গেলসের ওপরেই নির্ভর করেছেন প্রাইম ব্যাংকের দুই ব্যাটার চার বল থেকে তিন রান এরই সঙ্গে প্রাইম ব্যাংকের দলের একশো পঞ্চাশ রান পূর্ণ হলো সাতাশতম ওভারে এসে ওভার শেষ হতে আরও দুটো বল বাকি এখনও ইতিমধ্যে এনামুল বিজয় তিনি অবশ্য আরও একটা মাইল ফলক ছুঁয়ে ফেলেছেন এগারোশো রান এই টুর্নামেন্টে করে ফেললেন শেষ ম্যাচটাতেও ছাড়লেন না তার ছন্দটা তিনি বজায় রাখলেন এবং অনা হাই এই টুর্নামেন্টে তিনি শেষ করতে চলেছেন এই বলটা অবশ্য ডট তামিম সুইপ করতে চেয়েছিলেন প্যাডে লেগেছে আতিক শেষ করবেন ওভারটা ওয়ার অফ দ্য ক্রিজ থেকে খানিকটা ডার্ট ইন করার চেষ্টা লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে তবে তামিম আবারও একটা সিঙ্গেল আদায় করলেন মোটামুটি হেঁটে হেঁটেই সিঙ্গেলটা সম্পন্ন করেছেন দুই ব্যাটার আরও একটা ওভারের খেলা শেষ এই ওভার থেকে এসছে পাঁচটি রান সিঙ্গেলসের মাধ্যমেই সাতাশ ওভার শেষে একশো একান্ন কোন উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আরও একটা ছোটখাটো পানি পানের বিরতি এবং হেলমেট নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন অতিরিক্ত খেলোয়াড় একজন অন্য একজন খেলোয়াড় তিনি গ্লাভস বদলের যেই কাজটা তামিম করতে চেয়েছিলেন সেই কাজটায় তাকে সাহায্য করলেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যেটা বলছিলাম ছয়জন বোলার ব্যবহৃত হয়েছে একজনই দশ ওভারের কোটা শেষ করেছেন মাহমুদুল আটত্রিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি জয়নুল ইসলাম দুই ওভার করেছেন ষোলো রান আতিক পাঁচ ওভার থেকে উনত্রিশ মাহবুব তিন ওভারে ছাব্বিশ রান দিয়েছেন হুসনা হাবিব চার ওভারে সাতাশ রান আরাফাত সানি জুনিয়র তিন ওভারে পনেরো রান দিয়েছেন কেউই কোনো উইকেট তুলে নিতে পারেনি অতিরিক্ত খাত থেকে তিনটা রান এসছে এবং তিনটাই ওয়াইড সূত্রে সাতাশ ওভার শেষে পাঁচ দশমিক পাঁচ নয় এই রান রেটে একশো একান্ন কোন উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব যারা টসে জিতে আগে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্তটা যে ঠিক ছিল প্রমাণ করেছেন দুই ওপেনার তামিম এবং বিজয় এবং তামিম অনেকদিন ধরেই খুব একটা রানে ছিলেন না তার ব্যাক টু ব্যাক তিনটা ইনিংস আজকে টি সহ তাকে কিন্তু আপকামিং শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ভালো কনফিডেন্স দেবে সেই দলের টেস্ট স্কোয়াডে তিনি আছেন যদিও সাউথ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজে না খেলেই তাকে ফেরত আসতে হয়েছিল দেশে আরাফাত সানি জুনিয়র বাইরে দিয়েছিলেন খানিকটা এবং উইকেট ছেড়ে তিনি ইনসাইড আউট শট লকটেড খেলতে চাইলেন পেছনে চলে গেল মাছ ব্লেডে খেললে হয়তো বা এর আউটকামটা অনুষ্ঠলেও আসতে পারত বাট আরাফাত সানি জুনিয়র তিনি কিন্তু তামিমের উইকনেসটা বুঝতে পেরে ঠিক তেমনভাবেই বোলিং করে চলেছেন এখন পর্যন্ত এবারে খাটলেন তার বল তবে নিচু হয়ে গিয়েছিল পুল করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তামিম তবে উইকেট বোধ হয় খানিকটা মন্থর গতির একটু দেরিতেই আসলো এবং নিচু হয়ে যাওয়া বল সেটাতে পুল করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে খানিকটা বিব্রতই হলেন এ ওভারটা এখনো পর্যন্ত দারুণ করেছেন আরফাত সানি জুনিয়র কিছু না পাওয়ার মধ্যেও কিছু পাওয়া টানা তিনটা ডট বল একশো একান্ন কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আরফাত সানি জুনিয়র আসছেন ওভারে চতুর্থ বলটি নিয়ে टाइमिंग भलो छ কভার পয়েন্টে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানে রাকিবুল আতিক একটি রান অবশ্য আটকাতে পারবেন না অনেকক্ষণ বাদে ভালো একটা ওভার মাত্র একটি রান এসছে এই ওভার থেকে এনামুল বিজয় একটা বড় শটে ওভারটা শেষ করবেন কিনা দেখার বিষয় 
বান্ন বল থেকে ছেষট্টিতে পৌঁছে গেছেন সাতটা চার দুটো ছয় সমান সংখ্যক চার এবং ছয় তামিমেরও রয়েছে শেষ বলটা ডট চমৎকার ওভার আরাফাত সানি জুনিয়রের কাছ থেকে আটাশ ওভার শেষে একশো বাহান্ন কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আজকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার একুশ বাইশ মৌসুমে আজকে শেষটা হচ্ছে আগে ভাগে গত রাউন্ডেই এই আসরের চ্যাম্পিয়নকে আমরা পেয়ে গিয়েছি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়নশিপটা নিশ্চিত করেছে তারা প্রথমবারের মতো ফিফটি ওভার ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করলো শেখ জামাল অন্যদিকে দ্বিতীয় স্থানে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা সেখানেই শেষ করছে তৃতীয় স্থানে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শেষ করবে মোটামুটি অনুমিত এই টপ থ্রি তবে দল হিসেবে যে পারফরমেন্স ওভারঅল পয়েন্টস টেবিলে কে কত পয়েন্টস তুলছে সেটাও কিন্তু একটা সম্মানের ব্যাপার সেই সম্মান রক্ষার লড়াই এই মুহূর্তে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে রাকি বলে পরের বল রিভার সুইপ फाकी दिए अने दूरे महमुदुल हसन लिमन छुटेन से जगह तमिम क दारूण আম্পায়ারের বেশ কয়েকবার এক্সারসাইজ করতে হচ্ছে এবারে তিনি চারের সংকেতটা দিয়েছেন স্ট্যাম্পের ওপর আবারও থাকা বলটা লেন্থটাকে তিনি দারুণ পিক করছেন এবং গ্যাপ রয়েছে থার্ড ম্যান পয়েন্ট তার মাঝে মাঝে অংশ দিয়েই দুটো রিভার সুইপ থেকে চার দেখলাম একটা স্ট্রেট ছয়ের মার দেখলাম প্রচণ্ড খরুচে এই ওভারটায় আতিক চোদ্দটা রান দিয়ে ফেলেছেন ষষ্ঠ ওভার চলছে রাকিবুল আতিকের এই ওভারটা অনেক এক্সপেন্সিভ যেটা বলছিলেন পারভেজ এবার কিন্তু গ্রেট রিসপন্স সামান্য বাইরে পিচ আপ করেছিলেন এবং সেখান থেকে টার্ন নিয়ে ভেতরে আসছিল তামিমকে লং অনেই খেলতে বাধ্য করলেন ব্যাটার বোলার সেক্ষেত্রে রাকিবুল আতিক এবং এই ওভার থেকে যতটুকু ফায়দা নেওয়া সেটুকু তো নিয়ে ফেলেছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং ছয়ের কাছাকাছি রেটেই রান করছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন নাইন এই হচ্ছে রান রেট বিজয় তিনিও সাইলেন্ট থাকেন না খুব বেশিক্ষণ স্ট্রাইকটা নিয়ে দিলেন তামিমকে এবং বিজয়ের থেকে কিন্তু ডাবল বল খেলে ফেলেছেন অলরেডি তামিম ইকবাল এবং হ্যাঁ রানটা ঠিক সে কারণেই বিজয়ের ইনিশিয়ালি বেশি থাকলেও এখন একটু কম দেখাচ্ছে স্ট্রাইকটা বিজয়ের কাছেই থাকবে ২৯ ওভার শেষ একশো আটষট্টি বিনা উইকেটে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তামিমের ব্যাট থেকে নটি চার তিনটা ছয়ের মার অন্যদিকে এনামুল বিজয় সাত চার দুই ছয়ে সাতষট্টি করেছেন চুয়ান্ন বল থেকে খুরুচে বোলারদের তালিকা মাহবুব আট দশমিক ছয় সাত ইকোনমি রেট জয়নুল ইসলাম আট রাকিবুল আতিক সাড়ে সাত করে রান দিচ্ছেন পঁয়তাল্লিশ রান খরচ করেছেন ছয় ওভার থেকে হুসনা হাবিব ছয় দশমিক সাত পাঁচ এই রান রেটে ইকোনমিতে তিনি বল করেছেন চার ওভারে সাতাশ রান 
বোলারের মাথার উপর দিয়ে চালিয়েছেন বিজয় রান দেওয়ার চেষ্টাই করলেন না বুঝতেই পেরেছেন বল बाउंड्रीতে চলে যাবে প্রথম বল থেকে চার হাফ বলি দিয়েছেন তো মরেছেন বিজয়ের একেবারে ব্যাটের গোড়ায় এবং ওয়েল পিক কোনো রিস্ক নেননি কিছু না বোলারের মাথার উপর দিয়ে শুধুমাত্র তুলে দিলেন এবং বলের পেস বাকি কাজটা করে দিয়েছে বিজয় কনফিডেন্ট রিফ্লেক্ট করছে যে কথা বারবার বলছিলাম একজন কনফিডেন্ট প্লেয়ারের এই বিষয়গুলো কিন্তু তার মোমেন্টামকে ক্যারি করে চমৎকার দারুণ রিস্ট রিস্টের এক্সিকিউশন আমরা দেখলাম বিজয়ের এবং যেমন পাওয়ারফুল শটস তিনি অফ সাইডে খেলেন তেমনই শক্ত সামর্থ্য লেগ সাইডেও অর্থাৎ কমপ্লিট প্লেয়ার হিসেবে বিজয় নিজেকে কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই চিনিয়েছেন আর নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের টপ রান গেটার হয়েছিলেন দু হাজার সালে মাঝের সময়টায় খেয়ে হারিয়েছেন এবং তার ক্যারিয়ারের উপরে তার একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে বাট কোয়ালিটি প্লেয়ারদের এই একটা গুণ তারা কিন্তু সময় মতো ফিরে আসে যেমনটা ফিরলেন তামি মিকবাল আরও একটা চমৎকার সিঙ্গেল এবং এগিয়ে গেলেন তার সেঞ্চুরির দিকে আর এক রান দূরত্বে থাকলেন নিরানব্বইয়ে তামিম তামিম যখন নব্বইয়ে পৌঁছে যান অন্য অনেক ব্যাটারি থাকেন অন্তত তার ব্যাটিং দেখে মনে হয় নার্ভাস রয়েছেন তবে তামিম সেই তালিকায় নন তিনি আউট হয়ে গেলে আউট হয়ে যান তবে নার্ভাসনেস দেখান না খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শটগুলো খেলেন এবারে ডিপিএলে দশ রানের জন্য একটা সেঞ্চুরি তিনি মিস করেছিলেন শেখ জামালের বিরুদ্ধে সেই আক্ষেপটা তার ছিল যদিও সেই ম্যাচে তিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন তবে বলছিলেন যে দল জিতেছে সেটাতে আমি খুশি তবে সেঞ্চুরিটা পেলে আরও খুশি হতে পারতাম গত ম্যাচে একটা সেঞ্চুরি পেয়েই গিয়েছিলেন এবং আজকেও সেই সেঞ্চুরির দোর গোড়ায় এবং মনে রাখার মতো একটা সুপার লিগ ফেস কাটছে তামিম ইকবাল খানের ও এবারে কিন্তু বাউন্স এবং টার্নেস বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন তামিম এবং এরই সঙ্গে কিন্তু সেঞ্চুরি তুলে নিলেন বাংলাদেশের প্রাইম ওপেনার প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ওপেনার এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তার দ্বিতীয় এবং ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করলেন ঠিক আগের ম্যাচেও তার সেঞ্চুরিতে রূপগঞ্জ টাইগার্সের সঙ্গে জিতেছিল প্রাইম ব্যাংক দুশো চৌত্রিশ রানের একটা অনন্য পার্টনারশিপের মূল ভূমিকাটা পালন করেছিলেন তামিম আজকেও ঠিক তাই এবং একশো বাইশ বল খেলে সেঞ্চুরি তিনি তুলে নিলেন নটা চার মেরেছেন তিনটা ছক্কা স্ট্রাইক রেট নিয়ে হয়তো বা খানিকটা আক্ষেপতার থাকতে পারে এইটি টু বাট এখনও কিন্তু সেটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে তার সামনে ওভারটা শেষ করতে আসবেন আরফাত সানি জুনিয়র ডান হাতি অফ স্পিন বিজয় সামনে রয়েছেন এবারে একটা চমৎকার ব্যাট স্পিড লঙ্গনে ঠেলে একটি বারের জন্য জায়গা বদল এনামুলের পালা এবার স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখলেন তিরিশ ওভারের খেলাও শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে একশো সাতাত্তর কোনো উইকেট না হারিয়ে তিরিশ ওভার শেষে একশো সাতাত্তর রানের একটা পার্টনারশিপ উদ্বোধনী জুটিতে এবং প্রতি দশ ওভার অন্তর অন্তর তামিমকে আমরা দেখছি তিনি গ্লাভসে পরিবর্তন করছেন অর্থাৎ হাতটা ঘেমে যাওয়ার মতোই অবস্থা খুব একটা রোদ না থাকলেও আর্দ্রতা রয়েছে সে কারণেই বেশ কয়েকবার দেখছি ব্যাটাররা রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে নিচ্ছেন এবং সেই সাথে গ্লাভসগুলো সেটাও কিন্তু বারবার পরিবর্তন করা হচ্ছে ধন্যবাদ পারফেস এবারে ডিপিএল এ সেরা বোলিং ফিগারটা নিজের করে নিয়েছেন এই ভেনুতে আবাহনীর বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ আবাহনীকে একাই হারিয়ে দিয়েছিলেন কাজী গ্রুপের এই ক্রিকেটার বাইশ রান দিয়ে ছ ছটি উইকেট এর আগে সেরা বোলিংটা ছিল একই দলের মিরপুর শেরে বাংলায় কাজী অনিকে তিরিশ রানে ছ উইকেট যেটা তার বার্থডেতে করেছিলেন এবং তেরো জন বোলার যারা এ যাবৎ এবারে ডিপিএল এ পাঁচ বা ততোধিক উইকেট পেয়েছেন তার মধ্যে এগারো জন পাঁচটা উইকেট পেয়েছেন ইনিংসে এবং দুজন পেয়েছেন ছটা উইকেট এবারে টার্নের মুখে রোম 
Back foot again on side on draw. Jaga Baniye, Tamim Iqbal Khan. Back to back century ta tule niya chen. Ebon Super League e super batting. Dekhun. Ake bare genuine actor lose nar. Aram da treatment. Placement tau dhakar moto. Chatri down Tamim Iqbal Khan. Thek akshu shadat tore pochi galu dole o score ta. Panchash ta nesh chilo. Nau ba tine bole. Prime Bank in action on the show about in Bali among the show on a show about John Bali Alamin Junior Alamin Junior Alamin Junior Alamin Senior at care was a problem over a job to listen to the wicket to the near children Shake it three Shake your mother money down the truck a very spin touch a bit in Top age no mess land day the backward point on chal Aro chart we run back to back century board back to back due to boundary Actually back to back man on show it Mama do laria their kid to do a jet for a big shock up top For part due to match England and New Zealand is shot a shot around college here and Actually she are she Gonna wake it now hardy बागान से जैगाटाइए In short, I should not shine book at a bit of the shed. It's a big as pitch on no more market. The wrong ask a. The wrong. Abaro back foot a short ball a. Pull tackle and arm a. I wrecked a chart. Only still on the FLH and major problem over a problem punch ball eight. प्रथम बाले सिंगल, पौरे दुटो बाउंड्री, पौरे चौक कां, पौरे बाले चार। आप ही बोलते हैं द्रुपो, ये बारे डीपीएल एक बार आठ शानों नियत चल। आरु एक जोन, तीनों छाता स्टीलाने में तो नियत चल, छब्बीस स्टीलाने नियत चल, शेटी मीरपुर शेरे बांग्ला है, मुकीदुल इस्लाम मुक्तधर बाले, नूलासन स शे हारा मैच तक इन तो जीते जाए नूरासन स्वानेर अनु बहुत दो सेंचुरी शुभ आते हैं अक्षुब्ध त्रिशाने अपोरा जीतो चेलन एक त्रिशुभ आशे शुल अक्षुब्ध शतानो बॉय कौन बॉय कितना हार और शतारों बैक टू बैक बार बार बोलते ही होते कारण अगर मैच तक तो दूसरों को एक ओपनिंग स्टैंड चिलो Spinner, 
শুরু তো অনেক আগে থেকে হয়ে গেছে সেটাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন এবং আমার মনে হয় এর মধ্যে এনামুল হক বিজয় যিনি এবারে ডিপিএলটাকে রাঙিয়ে তুলেছেন তিনি এখন তামিমের ব্যাটিংটা খুব মন প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন তামিম আমি আগে বলেছি যে মুডি প্লেয়ার তামিমের সময় যখন হবে তামিম রান করবে গণমাধ্যমকে জানিয়ে দিয়েছে একদম সাফ সেটা দুশো তিন বত্রিশ ওভারে খেলা চলছে রান রেট সিক্স পয়েন্ট ফোর এইট একটা সময় পাঁচ বা তার উপরে ছিল তামিম মেঘবালের মতো একশো পঁচিশ রানে ব্যাট করছেন একশো উনত্রিশ বল থেকে তেরোটি চার চারটা বড় বড় ছক্কা উনষাট বলে পঁচাত্তর তারি পার্টনার এনামুল হক বিজয় আটটি চার দু ছক্কা এবার ডাউন দা ট্রাকে লফটেড শট হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিল্ডাররা শুধু চাতক পাখির মতো চেয়েছে দেখলেন আসলে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই একে তো এরিয়ার বাইরে এতটা উপর দিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো মানে তেমন আর কোনো সুযোগ ছিল না দেখুন ইনসাইড আউট করে সাধারণ তামিম তো এমনই দুশো নয় মুহূর্তে কোন উইকেট না হারিয়ে এখন তামিম ইকবাল একশো একত্রিশ রানে ব্যাট করছেন গাজে গ্রুপ ক্রিকেটারসের বোলারদেরকে নিয়ে যেন তামাশায় রত আবারও চালিয়েছেন এবারে কিছুটা টেনে দিয়েছিলেন তারপরও ছক্কা ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি তামিম দুশো পনেরো রান এদের মধ্যে অমিত মজুমদার দু দফায় দেখালেন হাতটা উঁচু করে দুটো ছক্কা পাঁচ বা চার বলে তেতাল্লিশ রান দিয়ে ফেলেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র ইকোনমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নাইন অবশেষে উইকেট অনেক প্রতীক্ষার পর একটা উইকেট সাধনার উইকেট প্রথম উইকেট দুশো পনেরো রানের লাস্ট ম্যাচে দুশো বত্রিশ রানের অপরাজিত পাটনা শিব উদ্বোধনের জুটিতে ধারাবাসে শুরুতে বলছিলাম যে যেখানে শেষ করেছিলেন গত পরশু আজকে সেখান থেকে সূচনা এবং পঁচাত্তর রানে অপরাজিত এনামুল হক বিজয় তিনটা সেঞ্চুরি নিয়ে এখনও টেবিল টপে তিনি দুটো সেঞ্চুরি অনেকেই করেছেন আজকে এবং সেই খাতায় তামিম ইকবাল নিজের নামটাও লিখিয়ে নিয়েছেন এর আগে দুটো করে শত রান নাইম ইসলাম জাকির হাসান অমিত হাসান ফজলা মাহমুদ রাব্বি 
এনামুল হক বিজয় অবশ্য একটা করে তিনটা এবং অপরটি সাথে তামিম ইকবাল তিনিও যুক্ত হয়ে গেছেন দুটো করে শত রান করে তিনটা সেঞ্চুরি নে টেবিল টপে এনামুল হক বিজয় চতুর্থ সেঞ্চুরিটা পেতে হলে তাকে আরও পঁচিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে অর্থাৎ আরও পঁচিশটা রান তাকে করতে হবে এনাম এমোতে নিউ ব্যাটার টেস্ট ক্যাপ্টেন হোমিনুল হক সৌরভ রান করাতে আছেন চার ম্যাচে ছত্রিশ রান মোমিনুল বাট ডিপিএল এ আঠাশ ম্যাচে টোটাল তার রান সংখ্যা পাঁচশো একত্রিশ বেস্ট ইনিংস আটাত্তর বত্রিশ ওভার শেষ হলো দুশো সতেরো এক উইকেটে লাস্ট ওভারে বিশ রান দিয়ে একটা উইকেট মানে কি পরিমাণ আক্রমণাত্মক ছিলেন তামিম ইকবাল চার ছক্কা ছক্কা চার এভাবেই তিনি বোলারকে নির্দয় হয়ে পিটিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো সেঞ্চুরি মাত্র চতুর্থ ম্যাচ তামিম ইকবালের দুটো সেঞ্চুরি একটা হাফ সেঞ্চুরি মানে অবিশ্বাস্য ভাবা যায় আজকে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুর আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে চার ইনিংসে চার ম্যাচে চার ইনিংসে তিনশো চুয়াল্লিশ রান দুটো সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি জয়নুল কেমন হয়েছে উদ্বোধনী বোলার প্রথম বল একটি রান পেয়েছেন এনামুল হক বিজয় তার সংগ্রহ বাড়ল ছিয়াত্তরে পৌঁছে গেলেন ষাট বল থেকে পাশের মাঠে আবাহনি লিমিটেড ব্যাটিং বিপর্যয় পড়েছিল একটা পর্যায়ে চৌষট্টি রানে চার চারটি উইকেটের পতন ঘটে এবং সেখান থেকে আবিব হোসেন ধ্রুব ইনিংসটাকে বের করে ট্রান করতে হিসেবে ইনিংসটাকে রিকভারি করছেন চুয়াত্তর রানে অপরাজিত জাকের আলে অনেক তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন সাতাশ রানে পরের বলটা এবারে ড্রাইভ করেছিলেন কিছুটা ফুলার লেন স্টাম্পের উপরে ব্যাটের আউটসাইড এজ একটা রান পেয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আঠাশ ওভারে চার উইকেট একশো একান্ন বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে আবাহনি লিমিটেড এবং মিরপুর সেরে বাংলায় বর্তমান অর্থাৎ এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন প্রথমবারের মতো শেখ জামান ধানমন্ডির বিরুদ্ধে টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত এবং প্রথমবারেই ডাবল ব্রেক থ্রু এবং এই মুহূর্তে পাঁচ উইকেট একশো চার রান এবং সেই বিপর্যয়ের মুখে ব্যাট করছেন বহু যুদ্ধে নায়ক কাজেনুল হাসান সোহান পনেরো রানে এবং তাইবু রামান তিনি চার রানে ব্যাট করছেন এবং আলামিন হোসেন আজকে তিনটি উইকেট নিয়েছেন মিশ্রাফি বিন মুরতাজা একটি উইকেট নিয়েছেন গত ম্যাচে উইকেট লেস ছিলেন বেঙ্গল ক্রিকেটের হরথ্রপ মিশ্রাফি এটি তার বিশতম উইকেট এবারে ডিপিএলে এবং গতবার আপনি দেখুন যে কোন রকমের রেলিগেশন এড়িয়ে ছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং মিশ্রাফিকে দায়িত্ব দেওয়ার পরই টিমের চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি তিনি তার নেতৃত্ব এবং দল কে কিভাবে পরিচালনা করতে হয় সেটা মাশরাফি আরো একবার দেখিয়েছেন 
राइट ये बारे डीपीएल है बट मोहम्मद अशरफुल 2008 डीपीएल टा रंगे दिए चले पांच पांच टी छत्तरान कोरे एवं शेबार में शाफी उन्नत चोलिस टा विकेट लिए शर्बत्चु विकेट टेका निर्बाचित हुए चले शेरी आठ रो उन्नीश एवं शेरी ये किशाने मोहम्मद अशरफुल जो दिवो शेबार शर्बत्चु रान शंग्रा हो वो चले सही फसान आठ सौ चौदह एवं शेर रिकॉर्ड टेबल भेंगे दिए चल ये ना मुंह हाँ पी जाए कुछ याद चले जाते हुए दौले रख शुमार नों दी तो ओपनर आज के वार एक टा बेटर इनिंग शतक तोड़ा ने बैट कोर्ट चल ये मेरा स्टाम्पर मारे आम आदमी लिवर किच रख क्विक क्विक कर दिए चले ने इनसाइड आउट कोरे खेलते चाह अबों 50 टा तूले नहीं अच्छे न शायद तीन टा सेंचुरी मात्रों तीन टा इनिंग से तार कोनो 50 बार सेंचुरी नहीं ए बारे डीपीएल है ए बारे एक टी रन पावन डीप बैक और स्क्वायर लेके खेला अच्छे न एक बारे आस्था शील बैटिंग ये वों ऐतो बड़ो कीर्ति ये मुलाक बेजा है तबे किचु किचु क्लोज लास्ट वीक के जुटेर का चे जिकने 65 रन ने एक टर नॉट आउट इनिंग्स खेला चेन परवेज रासूल यूलाबे शेख जमाद धान मंडी का चे वो वो ही हारे पौरे के तो तादर मोरोक लागे ये पौरे तारा के तो वो शिष्यों स्थान हारा है ये पौरे के द्वार कोखुनो तारा वो ही जाएगा टाइ और निश्चित होते पाले प्रथम पानी पानी बिरोधी टाइम इस चिलो बीचों भरे दूसरों पानी पानी बिरोधी होच्छे चौथी शो भरे टॉच जीत बैटिंग प्राइम बैंक के राज के बुशोर कैप्टन ताजुल इस्लाम एवं ये मैचे गुरुत्तो रास्ता भर दोगे जो देखे ना शेख जमाल धान मंडी क्लब हरी यदा है मशरूफी लेजेंस ऑफ रूपगंज के अरे ये मैचे दे प्राइम बैंक बड़ प्राइम बैंक वाद तो लेजेंस ऑफ रूपगंज जीते थे के जो दो लेजेंस ऑफ रूपगंज लास्ट मैच था एक्चुअल छः नंबर ने जीते चिलो वो आज के एक टे हेल्दी टोटल है देखेंगे ये जाते हैं एक टे फ्लाइंग स्टार्ट दूसरों पन्नों रोने रोपेंग जोड़े पटना शेप तमिल में एक बाल फिर एक आचन एक � एक्सेलेंट बैटिंग शुरू तक तो स्लो चलें ये वो एक धक्का है ये ना मुलाक विजय किसी तो पहचाने ही फैलन नहीं और दुष्टोरान को रचन सेंचुरी को रचन ये वो शोभा रागे ड्रेसिंग रूम में अकाउंट नहीं आराम कोर्ट चन रोज़ा रे के क्रिकेट खेल चन ये वो आप अभी तो माहिर रामजाने ऑनिक क्रिकेटर 
তারা রোজা রেখে ক্রিকেট খেলেছেন শত রান করেছেন হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বিশ্ব ফুটবলে করিম বেনজামা রোজা রেখে তিনি হ্যাট্রিকও করেছেন বোলিং স্কোর কার্ডটা আমরা দেখছিলাম একটি মাত্র সাফল্য আরফাত সানি জুনিয়রের সাত ওভার একান্ন রান দিয়ে মূল্যবান তামিমের উইকেটটা এবং একমাত্র মাহমুদুল হাসান লেমন ইকোনমিক্যাল বোলিং দশ ওভার বল করেছেন একটা মেডেন আটত্রিশ রান উইকেট পাননি তার ইকোনমি থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো বাকি প্রত্যেকে আট সাত ছয় বিশ এবং অলরেডি সাতজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন একবারে বিশ রান দিয়েছেন আলামিন জুনিয়র যিনি এবারে ডিপিএলে সেরা বোলিং ফিগারটা করে নিয়েছেন আবনের বিরুদ্ধে এই ভেলুতে পায় সাড়ে ছটা উইকেট আরও একজন একই দলের কাজে অনেক তাকে অবশ্য সুপার লিগে আমরা তেমন দেখছি না প্রথম পর্বে তিরিশ রান দিয়ে ছটা উইকেট নিয়ে সেরা বোলিং ফিগারটা এবারে ডিপিএলে তারই ছিল এবং সেদিন ছিল তার শুভ জন্মদিন কারেন্ট হান্ড্রেড সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্রজেক্টেড স্কোর তিনশো তেত্রিশ তবে শেষ পর্যন্ত কত রান আসবে স্কোর বলে সেটা দেখার বেশি তবে ইনিংস এক্সট্রা মাত্র তিন রান খুব বেশি অতিরিক্ত রান কিন্তু দেননি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলাররা যা হোক ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষে নতুন করে আবারও খেলা শুরু হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে দেখার বিষয় এনামুল হক বিজয় উনিশ রান দূরে রয়েছেন তার एबारे बंगबंधु ढाका प्रिमियर लीगर चतुर्थ सेंचुरी थे आउटस्टैंडिंग परफरमेंस तरह आठटी बाउंड्री दो छक्का और तीन बाउंडारि आदाय करते बाउंड्री कमप्लीट कर डिपिएल ए छक्का हो सब मिलिए चुआल छचल्लिस अर्थात तीन टा बाउंड्री चार्ट ओवर बाउंड्री दल हाफ से छक्कार हाफ सेंचुरी और चार सेंचुरी पूर्ण हो অলরেডি এগারোশো রানের গন্ডি পেরিয়ে গেছেন এবং লিস্ট এতে এখনো পর্যন্ত এটাই সর্বোচ্চ রান জয়নুল এবারে কিছুটা ইয়োগ করতে চেয়েছিলেন বেগেন সাইড এজ ভাগ্য ভালো মোমিনুরের প্লে ডাউন হন্ডি একটি রান পেয়েছেন ফাইনাল লেগ থেকে ফেরত দুশো
उनतरिस एक उटे चुटी इतिम्य चौदह टी रान जो करते पे मूल नायक तिरशीत आत्मविश्वास ड्राइंग स्लटे देखर बहर बॉल एक जेनुन लुजनार एवं शर्ट खेले अंत निजे कन्फिडेंस बढ़ानो जाए जेको बैटर से क्षटाई कर लें मोमिनुल टेस्ट क्रिकेटे टाना एगारोटा इनिंग हाफ सेचुरी कर एक रेकर्ड आ शरि जर नहीं कैरियर सर इनिंग टेस्ट क्रिकेट एक सौ एक रान चट्टग्रामे एवं जख अफ फर्मे थकें जेको बैटर जो अफ फर्मे थकें तक अनेक समालोचना है बाट समालोचना के जय कर एकटाई जैगा उइलो हाथे अंत तो बेस्ट इनिंगस उपहार देवा बैटर जो यटाई करणीय और एक ओभार पैंत ओवर शेषे दोशो चौत एक उटे प्राइम बैंक थ्री गर्वित स्पन्सर प्राइम बैंक स्कूल टूर्नमेंट प्राइम बैंक नैशनल स्कूल क्रिकेट चैम्पियनशिप जैसे तीन सौ प्लस स्कूल सारा देश अंश ग्रहण कर आयोजन कर टूर्नमेंट कमिटर और एक आयोजन शेष हलो जतियों क्रिकेट चैम्पियनशिप गतकाल फाइनल मैच अनुष्ठित हो तीव्र से प्रतिद्वंदित पूर्ण मैचे दो उटे नाटक जय राजी जिलार बिुदे सिलेट जिला दल कक्सबाजारे शेख कमाल इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम दुश एक रान एक टार्गेट एक पर्या क्योंकि हारे मुखे पड़े गए शेष पर्त दो उटे जय तुले ने शुरोपा जेते सिलेट जिला दल और आरसाफ है राजशाही जिला दल
Six point eight one current run rate projected score three shake cholish Pahatur Balebirano boy join all Islam Charo Barashatashan wicked nay Mamadullah San Limo Dosho Barak made an artrishan wicked nay Takibulati Chobar a poitalishan wicked nay Mabub Miraz Maraz Mahabub Nila Tino Baracham Bishan wicked nay Husna Habib Charo Barashatashan wicked nay Arabas Sani out over a Bashoti run wicked nay এবং একই সাথে আলামিন এক ওভার 20 রান উইকেট নেই ওভারে 245 লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার আতিক রাকিব বল আতিক ফ্লাইট ছিল বলে কভারে খেলে দেই রান নিতে চেয়েছিলেন তবে ওখানে ভালো ফিল্ডিং प्रथम बॉल टक डॉट बॉल रन टक के चेक दी तबे तार जो नवी के डर पतंग घटना हो बस अब उसको प्राइम बैंक के लंबा बैटिंग लाइनअप तमिम एक बार फिर एक आचे नक्शे शायद त्रिशान को नक्शे त्रिश बॉले तबे लीजेर चौथ तो सेंचुरी दौर गुरा दारी ठीक आठ किलोमीटर दूर दारी रह चैन एना मुनहाम पी जा� एनामुल हॉक बीजोई चार्टर टेस्ट मैच के लिए चंद त्यातो रन डाउन द ट्रैके फुल ऑन लेंड आके बरे जेनुइन आर एक टलूज़ नार आराम द एक छोका लॉन्ग ऑफ पांच चले रूप बोल दे बड़ो छोए ये वो शेष आते आरा इशारा ने गोंडी पे रेगा लो देखूँ स्टाम्पर मारे स्टेप आउट क्रिकेट और चौका चौथी शुभा चार बॉल लेके गया लो आरा शुरुआत पूर्ण होते एक बार स्टंप पर ऊपरे किचन जोरे ऊपरे दिलने एक टक क्वीक आर सॉफ्ट एंड ऑन ड्राइव फुल फेस ऑफ द बैट आर एक टक आर सेंसेबल क्रिकेट आगे बॉले चौका परे बॉले सिंगल एना मूल हक बीजर को था बोल चला वन डे ते आठ त्रिश म T20 ते तेरो मैचे तीन शो पंचनो रन फर्स्ट क्लास के के एक शो छह मैचे सात हजार चार शो नौ आशी वंग लिस्ट रहते एक शो शेष छोटी मैचे पांच हजार पांच शो ते छोटी रन तीनी कोरा चल आर एक टा सिंगल नार पाथे रन आउट एक टा भालो शो जोग एवं शेष शाते रन आउट हुए कल फील्डर हाथे बॉल मुमिनुल रन ना � क्रिकेटर शॉप चे दुर्भागा आउट शेटा रन आउट है काटा पड़े व्यक्ति को तो बिश्चा ने फिरे जा चें तेरे पेविलियाने दुष्टे पन्नो दो विकेट प्राइम बैंक दुर्भागों में मिनुल हॉकर इनिंग्स तक इन तो दारुन बे शुरू कर चले तो बे एयर पॉस एक तब भूल बोध है वो थी होएगा लो मेरा मुलाकात बिजाय Thank you. 
এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে সরাসরি দেখতে পারলেন মঞ্জুর রান আউট হবেন একটা ক্লোজ কল তবে সেটা আম্পায়ার অনফিল্ড আম্পায়ারই রান আউটের সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন নতুন ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করলেন তিরানব্বই রানে এনামুল হক বিজয় তিনি অপরাজিত নিউ ম্যান মোহাম্মদ মিথুন দলের উইকেট রক্ষক এবং এবারে জিপিএল তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন আজকে অবশ্য তাইজুল তার হাতে দায়িত্ব অর্থাৎ তাকেই দেওয়া হয়েছে অধিনায়কের দায়িত্বটা মোহাম্মদ মিথুন এই মুহূর্তে উইকেটে দশ ম্যাচে দুশো আটাশি রান বেস্ট ইনিংস একশো তিন এভারেজ ছত্রিশ একটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি এরামুল হক বিজয়ের কথা বলছিলাম প্রথম ফার্স্ট ক্লাস টি টোয়েন্টিতে আটত্রিশ নাম্বার ওভার দুশো ষাট রান দুটো উইকেট মোহাম্মদ মিথুন পঞ্চাশ ম্যাচ এক হাজার ষোলো রান বেস্ট ইনিংস একশো তিন এবারে সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন গ্যাপ দেখে শর্টস খেলেছেন একটি রান তো হয়েছে অনায় সে দুটি রানের জন্য এবং সেটা কমপ্লিট করে ফেললেন আরও দুটো রান পঁচানব্বইতে পৌঁছে গেলেন এনামুল হক বিজয় চতুর্থ শত রান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি আটত্রিশশো বা শেষ হলো দুশো বাষট্টি দু উইকেট
और बैट कर तमिम इकबाल टेस्ट बैटिंग समय बल करते हैं परीक्षा पास कर विषय सर्वाधिक रान एक आगे चार जन के पेचने फेले बैटिंग स्कोर कार्ड ता देखिए एक रान फिर तमिम इकबाल छियान्बई एक टूर्नमेंट सर्वोच्च रान पेचने फेले टम मुडी जिमी कूक चैक्रुडल्फ ए कर्ल हूपर के सानडे लेगे तबश्य जो कीर्तिटा गुड़े फले उट एवं से हक विजय कपाल खराब छियान्ब्बे रान कर फिर तो पैविलियन हुसना हबीब तरह उटा तुले नहीं प्रवेश कर शत रान पे डिपीएल नसिर हुसैन दल एनामल हक बीज डिपीएल बैठाते कार्यक्रम एखने परिसम्ति 
এবং সর্বসাকলে তিনি রান করেছেন এগারোশো আটত্রিশ আজকে ছিয়ানব্বই রান করে ফিরেছে টোটাল এগারোশো আটত্রিশ রান তার কোনোটা ইনিংসে বোল্ড হুসনা হাবিব ছিয়ানব্বই রান করে তিনি ফিরে গেছেন এগারো রানের তৃতীয় উইকেট জুটির পতন ঘটে গেল এই মুহূর্তে নাসির হোসেন তিনি গেছেন এই মুহূর্তে উইকেটে পনেরো ম্যাচে তিনশো নিরানব্বই রান শেষ পর্যন্ত চতুর্থ সেঞ্চুরি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দাঁড়িয়েছিলেন তার আর মারে বেট পেয়েছিলেন জায়গা মানে শর্টস খেলতে গিয়ে উইকেটটা হারিয়েছিলেন ছিয়ানব্বই রান করে শত রান থেকে চারটা রান দূরে ছিলেন নটা হাফ সেঞ্চুরি তিনটা সেঞ্চুরি এগারোশো আটত্রিশ রান যেটা যে কোনো লিস্টের টুর্নামেন্টে বা লিগে এখনো পর্যন্ত সেরা সংগ্রহ সেটি করে দেখালেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ছেলে এনামুল হক বিজয় স্যালুট তাকে অনবদ্য ব্যাটিং করেছেন অন্তত ক্রিকেট বোদ্ধাদের হৃদয় জয় করেছেন এনামুল হক বিজয় এস অবশেষে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার একুশ বাইশ শেষ হচ্ছে আজকে সফল পরিসমাপ্তি ঘটছে সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম ব্যাকফুটে ড্রয় কভারের দিকে প্রোটেকশন আছে সেখানে আরও একটি রান আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই সিসিডিএম এর নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিসিবি নবনির্বাচিত পরিচালক জনাব সালাউদ্দিন शुरू करते चल्लिस शेषे एक चल्लिस तम ओभारे खेला शेष हो चौष्टि रान एस চল্লিশ ওভারে তিন উইকেটে নাসির হোসেন এই মুহূর্তে তার আমরা একটা পরিচয় প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন পুত্র সন্তানের যা অবশ্যই যে কোনো মানুষের জন্য একটা গুড নিউজ আরো একটা সিঙ্গেল দুশো বাহাত্তর তিন উইকেটে কমিটি বক্সে ওয়ান সাইড পরিবর্তন আবারও যুক্ত হয়েছেন সামি উল টিটু ওয়েলকাম আপনাকে
বোলিং স্কোর কারা দেখছেন তিনটি উইকেটে দুটি এসেছে বোলারদের কল্যাণে হোসেন হাবিব এবং হাবর উইকেট নিয়েছেন আরফাত সানি জুনিয়র ফোরটি আউট মোহাম্মদ মিথুন এবারে ডিপিএল এ তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন যদিও আজকের এই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করছেন তাইজুল ইসলাম ব্যাক ফুটেকে কাট করেছেন টার্নের মুখে রোম বানিয়ে হোসেন হাবিবকে 96 রান করে ফিরে গেছেন এবারে ডিপিএল এ ইনিংস গুলো জেনে খেলেছেন এনামুল হক বিজয় মাত্র 4 রানের জন্য শতক বঞ্চিত হয়েছেন ডাউন দা ট্রাকে হাব বলে বানিয়ে খেলেছেন সাইড স্ট্রেনের ঠিক সামনে বলল বলটি আর একটা ছক্কা নাসির হোসেন জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে হারাতে হারারেতে যার অভিষেকটা হয়েছিল ওয়ান ডে তে কিভাবে শটটা খেলেন সেটা দেখলেন এবং প্রাণ ভেটরি যখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিলেন বাংলাদেশের ব্যাটিংটাকে তখনই পালের হকে পরিবর্তন ইনিংসটা খেলেছিলেন উনসত্তর রানে সেই ইনিংসটা এবং বাংলাদেশ দলকে কিন্তু সেই ম্যাচে খাদের কিনারা থেকে তিনি উত্তরণটা করিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেছেন ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং ফিল্ডিংয়ে কিন্তু অনন্য ছিলেন এবং দু সালে বেশ কয়েকটা ফিনিশিংও দিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের সফরে শ্রীলঙ্কা সিরিজে प्रदर्शन कर लड़ छक्का जैगा छक्का जा जैगा कैमरा क्रू रही सूतरा एक टेंशन দুশো সাতাশি তিন উইকেটে বিয়াল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে চারশো রান হলেও কিন্তু অবকার কিছুই থাকবে না এগারো বলে আঠারো মেথুন আট বলে তেরো নাসির পঞ্চাশ রান দিয়ে একটা উইকেট আর একটা সিঙ্গেল ব্যাটিং প্যারাডাইস উইকেটের ব্যাটসম্যানেরা কতটা ইজিলি ব্যাটিং করেন যেটা ওপেনিং জুটিতে প্রমাণ করে গেছে তামিম ইকবাল এবং এনামুল হক বিজয়
तीन शो रन है राखे बारे दोर गोड़ाई मात्रो चौली शुभ राखुनो छोटा ओवर बाकी ओवर शेषी बड़े लेग स्टाम्पे ऊपर स्लॉट पे अच्छे शंके शंके घुरी अच्छे मीट बिकेटे इन दो बैटर शुरू थे के सिंगल सेट प्रति ज्योतनों से लूज डेलीवरी पहले ही बेधरोक पेटो नहीं तर आवाज ऑलरेडी पे अच्छे अपना रा छक्का तो दुजोनेर वहीलो थे के ऐसे मराज महोब ने लाई लास्ट मैचे दुटो विकेट नहीं अच्छे लेने इवेन उते वातो पोशु दिन मशराफी लेजेंस ऑफ रुगंज बिरुद्ध आठ � आर एक टा सिंगल शेष शाथे स्कोर आर एक टू बॉल नो टू शो निरानो बॉय मॉन शॉट ऑफ थ्री हंड्रेड टूटी बॉल बाकी ये वारेन लास्ट चार बॉल थे के चाटी रा चाटी सिंगल ये 
এবারে কিছুটা ব্যাক আপ লাইন ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপরে এক্সট্রা কাভারের দিকে খেলেছিলেন মিড আপের ফিল্ডার কিছুটা সরে গিয়ে লেমন আহমদুল হাসান লেমন যতক্ষণ ফেরত পাঠালেন আর একটি সিঙ্গেল এবং সেই সাথে তিনশো রান পূর্ণ হলো তেতাল্লিশ ওভার পাঁচ এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে অফ দ্য টোস ফ্লেগ লং লেগে প্রোটেকশন রাখা হয়েছে শর্ট ফাইন লেগে না সার্কেলে একজন রয়েছেন ফলে আর একটি রান চুয়াল্লিশ ওভার শেষ হলো তিনশো এক তিন উইকেট পঞ্চাশ রান এসেছিল নয় বা তিন বলে একশো রান উনিশ ওভার তিন বলে দেড়শো রান ছাব্বিশ ওভার চার বলে দুশো রান একত্রিশ ওভার এক বলে আড়াইশো রান ছত্রিশ ওভার চার বলে এবং তিনশো রান তেতাল্লিশ ওভার পাঁচ বলে Yasir Ali Choudhury Tine Murte Vikete Nis Tete Archulish Matche Nau Shote Tani Shant Best Inning Shant Shorty Ebar Ed DPLA Yasir Ali Choudhury Char Matche Vira Shiran বেশি একটা ম্যাচ তিনি খেলেন নেই তার কারণ হচ্ছে জাতীয় দলে সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সেই কারণে এবং বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের সাপোর্ট পায়নি অন্তত প্রাইম ব্যাংক এবং এরকম ঘটনাটা ঘটেছে সবগুলো দলেরই যারা জাতীয় দলে ক্রিকেটারদেরকে দলভুক্ত করেছিলেন মহামানে তো পাঁচ থেকে ছজন তবে এবারের ডিপিএলএ সেরাটা রাঙিয়ে অন্তত শিরোপাটা ঘরে তুলেছে প্রথমবারের মতো লিমিটেড ওভারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এবং যার নামে ক্লাবটির নামকরণ জাতির পিতার মেজপুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল আজকে তার আটাত্তরতম জন্মদিন রামর শ্রদ্ধা তার প্রতি দারুণ 
একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করেছিলেন বল বাতাসে ছিল বা ডিপ পয়েন্ট দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে সীমানার বাইরে চারটি রান মোহাম্মদ জেকুনের ব্যাট থেকে মিঠুন ভেরি ফ্লুয়েন্ট আর একটা কার্যকরী ইনিংস প্রাইম ব্যাক ইনিংস এর শেষ দিকে এসে খেলার চেষ্টা করেছেন তিনি দলের স্কোর বোর্ডটাকে আরো হৃষ্ট পুষ্ট করবার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যথারীতি পঁয়তাল্লিশটি ওভার শেষ হলো তিনশো সাত চার উইকেটে ফ্রেশ ডেলিভারি থেকে আরও একটি রান ইয়াসির আলী ইয়াসির আলী চৌধুরী এভাবে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন দুইজনই ডানাতে ব্যাটার মোহাম্মদ মিথুন পিস বল থেকে একত্রিশ দুটো ছক্কা একটা চার স্ট্রাইক রেট একশো পঞ্চান্ন এবং এখান থেকে সাড়ে তিনশো বা তার উপরে রানটা নিতে পারে কি না সেটি এখন দেখার বিষয় এবং নিজেদের যে রেকর্ডটা তিনশো আটাশি যেটা শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে খেলেছে একটু আগে সামির টিটু বলছিলেন সেটাকে ক্রস করাটা সোটা আবার অনেক ক্ষেত্রে এখান থেকে যদি বেধরক পেটানো শুরু করে যেটা তামিম খেলেছিলেন শুরুর দিকে এনামুল হক বিজয় খেলেছিলেন তখন আবার সেই দিকে গেলেও কিন্তু অবাক আর কিছুই থাকবে না কারণ ক্রিকেটে তো অনেক কিছু হয় শেষ পাঁচ ওভার অর্থাৎ একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তেতাল্লিশটি রান এসছে বিনিময় একটি উইকেট হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব টস জিতে তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় মারাজ মাহবুব নিলয় খারুলেন তার বল ঘুরিয়ে দিয়েছেন ডিব্বাকর স্কোয়ার লেগের দিকে একটা রান কিন্তু এর ফাঁকে পেয়ে যাবেন তুই ব্যাটের
হোসনা হাবিব সবচেয়ে সফল বোলার দুটি উইকেট প্রথম বলে চালিয়ে খেলেছিলেন শর্ট বলে বলছিলাম সব্যসাচী বোলার দুই হাতে বল করতে পারেন ডান হাতের জন্য লেফট আর্ম অফ অর্থোডক্স স্পিন আর বাম হাতের জন্য রাইট আর্ম অফ ব্রেক ডেলিভার শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া দুজন আছেন সামিউ টুটু আপনাদেরকে অলরেডি মেসেজটা দিয়েছেন আরও একটা না তিনশো চোদ্দো চার উইকেটে সাতচল্লিশ নম্বর ওভার করেছেন <laughs> ফজদে মাহমুদ রাব্বি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের ওয়ান ডাউন ব্যাটার তিনি অবশ্য বাঁ হাতে ব্যাট করেন আর ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি তিনি ডান হাতে ব্যাট করেন আর কামরুল ইসলাম রাব্বি তিনি মূলত জেনুইন ফাস্ট মিডিয়াম বোলার এবং মাঝে মধ্যে টেলেন্ডে এসে ঝড় তোলেন গতবার এক ওভারে চারটা ছক্কা আঁকিয়েছিলেন এই ভেনুতেই টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে তিনশো বিশ চার উইকেটে দুটো বল বাঁকে চার বলে এক মেডেন চৌষট্টি রান দিয়ে দুটো উইকেট ইকোনমি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট হোসনা হাবিব এবার লেগ স্টাম্পের উপরে আর একটা সিঙ্গেল সেতে সাথে ওভারটাও শেষ হলো তিনশো একুশ চার উইকেটে আঠারোটি বল বাকি শেষ আঠারো বলে প্রাইম ব্যাংকের এই দুই ব্যাটার বা পরবর্তীতে যারা আসবেন শেষ পর্যন্ত কত রানের স্কোরটা দাঁড় করাবেন বলে রাখা ভালো লাস্ট ম্যাচে আগে ব্যাট করে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এই ভেনুতে গাজিগ্রু ক্রিকেটারসের সামনে দুশো চুরানব্বই রানে টার্গেট ছুড়ে দিলে মাত্র সাতানব্বই রানেই গুটিয়ে যায় মোহাম্মদ মিথুন এবং ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি ইয়াসির আলী শরীর স্বাস্থ্যটা তার অনেক ভালো আপনার মতন আর মোহাম্মদ মিথুন বলতে পারেন আমার মতন আমি পাতলা পুতলা তিনশো পঁচিশ চার উইকেটে এবারে দারুণ একটা ডেলিভারি অফ স্টাম্প বরাবর লেন্থ বল অ্যাক্রস দ্য লাইনে খেলতে গিয়ে উইকেটটা হারালেন মোহাম্মদ মেথুন ক্রিকেট ব্যাকরণের খেলা ব্যাকরণ মিস করলে যা হয় তাই হলো মোহাম্মদ মেথুন তাকে ফিরতে হচ্ছে প্যাভিলিয়ন দেখুন লাস্ট ডেলিভারিটা মাহবুব মহারাজ মাহবুব নিলই আজকে দিনে তার প্রথম সাফল্য গত ম্যাচের দুটি উইকেট পেয়েছিলেন এটি অবশ্য যেটা বাউন্ডারি এসছিল 
পরের বলটা একেবারে ইন সুইং ডেলিভারিটা কিছুটা নিচু হয়েছিল চেঞ্জ অফ পেসে এবং স্লো আরে বিট করেন বোল্ড হয়েছিলেন 325 রানে পঞ্চম উইকেটের পতন এবং ব্যক্তিগত 39 রান করে ফিরে যাচ্ছেন মোহাম্মদ মেথু বোল্ড মারাজ মাহবুব তিনশো পঁচিশ পাঁচ উইকেটে করিম জানা আফগানিস্তান জাতীয় দলের খেলোয়াড় বড় ভাই আফগা আজগার আফগান একটা সময় আজগার স্ট্যানিক জাই নামে পরিচিত ছিলেন তারই সহোদর করিম জানাত তারই সহোদর দশ রানে ইয়াসির আলী চৌধুরীর আব্বি তিনি অপরাজিত এই মুহূর্তে করিম জানাত প্রথম বলটা খেলেছেন জট বল শেষ দিকে এসে বেশ কয়েকটা উইকেট হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তবে সলিড সূচনাটা তাদের একটা হেলদি টোটাল অলরেডি স্কোর বোর্ডে দাঁড় করে দিয়েছে এবারে একটি রান অফ দ্য মার্কে গেলেন সেই সাথে করিম জানাত লাস্ট ম্যাচে চারটা উইকেট নিয়েছিলেন করিম জানাত আট ওভারে চল্লিশ রান দিয়ে अनायसारुद्दीन अर्जुन राना तुंगा মারভান আতাপাত্তু যারা এখন লিজেন্ডের তালিকায় একেবারে হিটিং প্লটে ছিল ড্রাইভ করে দিয়েছেন
Ježiš. चले चोखे देखा जाए तो चार बोल परवर्ती সৈয়দ মুজাহিদুল জামান সফন দীর্ঘদিন যাবত এই থ্যাঙ্কলেস জবটিতে আছেন এবং এই চার রানের সুবাদে ধরে স্কোর সব মিলিয়ে 346 এবং এই ওভারে রান এসেছে সর্বমোট 15টি 18টি রান এসেছে দুটো চার এক ছক্কা একটা ডাবল দুটো সিঙ্গেল 346 পাঁচ উইকেটে রইল বাকি আর একটি মাত্র ওভার कारण धर मीडियम छक्का 
একটু হার্ড টাচ করে যায় মিডিয়াম ছক্কা বড় ছক্কা হলে কোনো টাচ হতেই না I'm not going to 
তারপরে
আসলাম ভাই নাম করতে আর কথা ছিল হ্যাঁ আসলাম পোলট্রি দিচ্ছে আসলাম দেখছি আসলে
আরো একবার ব্যাটিং এর সুযোগটা তিনি পাচ্ছেন নামের প্রতি সুবিচার করার যে সুযোগ সেটা কিন্তু পেয়ে গেছেন সুযোগটা দু হাতে লুফে নিলেন রুবেল হোসেন প্রথম ওভারে এসে ব্রেক থ্রু টেনে দিলেন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য একে একটা রানের পাহাড় এবং সেই রানের পাহাড়ে পিষ্ট করার যে প্রচেষ্টা বোলারদের কাছ থেকে অন্তত দুই প্রান্তে সেটা লক্ষ্য করছি প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটেই গেল আলমিন জুনিয়র আউট হয়ে ফিরে যাবেন রুবেলের প্রথম সাফল্য প্রথম ব্রেক থ্রু প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য চমৎকার একটা শুরু তারা অন্তত পেয়েছে বোলিং ইনিংসেও তিনি বোলিং মার্কে ফিরছেন এবং তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে মাহমুদুল হাসান লিমন যিনি কিনা বল হাতে দশ ওভারের একটা ইকোনমিক্যাল স্পেল করেছিলেন সেই লিমন প্রস্তুত রুবেল খানিকটা আগ্রাসী মনোভাবে অবশ্যই থাকবেন একটা স্লিপ রাখা আছে অর্থাৎ উইকেট টেকিং ফিল্ড সেট আপ এই মুহূর্তে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য নতুন ব্যাটার মাহমুদুল হাসান লিমন ডান হাতি টপ অর্ডার এবং বড় একটা রান সেই রানটা চেস করার দায়িত্বে তিনি নেমেছেন রিকোয়ার্ড রান রেটটা সাতের ওপরে অর্থাৎ সাত দশমিক এক এক এই হারে রান তুলতে হবে এক ওভার এক বল শেষে নয় এক উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আউট হয়ে ফিরে গেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র এল বিডাব্লিউ বোল রুবেল হোসেন কোনো রান যুক্ত করতে পারেননি প্রথম বলটা খেললেন মাহমুদুল হাসান লিমন অন ড্রাইভ থেকে সহজ দুটো রান মেহেদি মারুফ অন্য প্রান্তে রয়েছেন রুবেল হোসেন বাকিদের থেকে একটু ভিন্ন তার বোলিং অ্যাকশন অ্যাপ্রোচ খানিকটা রাউন্ড আর মিস বোলিং অ্যাকশন স্কিড করাতে পারেন বলটাকে বাংলাদেশ জাতীয় দলকে সার্ভিস দিয়েছেন দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে
মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি बाउंड्रीটা হাঁকালেন তার ব্যাটে প্রথম চার পর্বে মাত্র একটা ম্যাচ জিততে পেরেছে আগে চার ম্যাচ থেকে তিনটা ম্যাচে হেরেছে এবং তারা সুপার লীগ পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল মোহামেডানকে পেছনে ফেলে ছয় নম্বরে থেকে এবং এখনো পর্যন্ত পয়েন্টস টেবিলের ছয়েই তাদের অবস্থান আফগান রিক্রুট করিম জানাত প্রস্তুত হচ্ছেন ওভারের পরবর্তী বলটি করার জন্য এবারে স্ল্যাশ করতে চেয়েছিলেন ব্যাটে বলে হয়নি অনেকটা এক্সট্রা পেস অ্যান্ড বাউন্স সেখানে পরাস্ত হলেন মেহেদি মারুফ খুব একটা পায়ের কাজ দেখাননি জায়গায় দাঁড়িয়ে স্ল্যাশ করেছিলেন উইকেটের পেছনে মোহাম্মদ মিঠুন বলটাকে গ্রহণ করলেন মোটামুটি মোটামুটি মাথার কাছে এক্সট্রা বাউন্স এক্সট্রা ক্যারি সেটা কিন্তু জানাতের বল থেকে দেখছি ধারালো বোলিং তার কাছ থেকে পনেরো এক উইকেটে मेहदीमारूफ दल रान बढ़ल सतर रान पोछ गल गी ग्रुप क्रिकेटर सत रान रही मेहदी मारूफ छ रान रही महमुदुल हसान लिमन चार्ट अतरिक्त खाद रान तीन वाइड एक लेग ब मालिकानाप्रकाश कर मूलत फास्ट बोलिंग दल मध्य क्वालिटी जो तारतम्य लक्षणियों प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब कर रुबेल होसेन और करीम जान अभिज्ञत गति टेंटेड दिका क्यों बे खानिक एग्जिए गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स जे दुई पेसर बल कर एक जन छें महाराज महबूब अन्न जन जयनल ता शुरू खूब एक भलो कर दीते पावर प्लेयर भेतरे एनाम विजय तमिम इकबाल मिले आज के दुशोर ऊपर एक ओपनिंग स्टैंड कर दुशो पंद रान जुटी सेटार ऊपर भर को ही दुशो तीन सौ पंचान्न करते सक्षम है प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब तर पंचाश ओवारे अन्दि के रुबेल और करीम जान दुई प्रान नियंत्रित बोलिंग कर एक मात्र उइकेट पड़े गए से उइकेट रुबेल नहीं एल विडब्ल्यूर फादे फेले आरफत सानी जूनियर के 
মাহমুদুলের বিরুদ্ধে রুবেল তো ওয়াইড স্লিপ একটা গালিও রয়েছে আবারও আবেদন হবে এবার অবশ্য একটা রান নিয়ে ফেললেন রুবেল নন স্ট্রাইকিং এন্ডে চেষ্টা করেছিলেন রান আউটের কাজের কাজটা হয়নি আম্পায়ার লেগ বায়ার সংকেত দিয়েছেন অতিরিক্তের খাত থেকে আরও একটি রান প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এবারে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার একুশ বাইশ এই মৌসুমটা খানিকটা অদ্ভুতভাবে কাটল তাদের দলে টপ উইকেট টেকারও আছে টপ রান গেটারও আছে পুরো টুর্নামেন্টের কিন্তু দল হিসেবে তারা চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি হয়তো তৃতীয় স্থানটা নিয়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে রুবেল হোসেন প্রাইম ব্যাংক দলেই অন অ্যান্ড অফ জায়গা পেয়েছেন জায়গা হারিয়েছেন তবে আজকে যে সুযোগটা পেলেন নিজেকে প্রমাণের আরও একটা মোক্ষম সুযোগ সুযোগটা কাজে লাগাতেই চাইবেন আট রানে একটা উইকেট পেয়েছেন রুবেল এখনো পর্যন্ত ফুললেন্থের বল একটা ফ্লিক শট খেলার চেষ্টা ছিল সেখানে লিমনের কাজ থেকে বলে ব্যাটের সংযোগ খুব একটা ভালো হয়নি ইনসাইড এজ তারপরে প্যাড হয়ে পিচের ওপরে এই বলটা পড়ে থাকলো বিশ্ব ক্রিকেটে নজর কেড়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে দুইবার ঘরের মাটিতে ওডিআই ক্রিকেটে হোয়াইট ওয়াশ করার যে কৃতিত্ব সেটা দেখিয়েছিল এবার ইনসাইড এজ থেকে চার পুরোপুরি লেমন কাট লিমনের ব্যাট থেকে এবং শেষ বল থেকে বাউন্ডারির মাধ্যমে চার ওভার শেষে চব্বিশ এক উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কিপারের কিছুই করার ছিল না ইনসাইড এজটা মোটামুটি পারফেক্টলি একটা গ্যাপ দিয়েই খেলতে পারলেন মাহমুদুল লিমন ডাবল ডিজিটসে পৌঁছে গেছেন একমাত্র ব্যাটার অন্যদিকে মেহেদি মারুফ আট রানে রয়েছেন একমাত্র উইকেটের পতনটা ঘটে ছাড়াফাত সানি জুনিয়র আউট হয়ে ফিরে গেছেন রুবেলের বলে ইউ ডাব্লিউর ফাঁদে পড়ে ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে এসে করিম জানা দুই ওভার থেকে দশ রানে কোনো উইকেট নেই রুবেল হোসেন দুই ওভারে বারো রান দিয়ে পেয়েছেন একটি উইকেট অতিরিক্তের খাত থেকে পাঁচটি রান যোগ হয়েছে ইনিংসে প্রথম পাওয়ার প্লেয়ার খেলা চলছে প্রথম পাওয়ার প্লেয়ার মধ্যে করিম জানাত রুবেল দুই প্রান্ত থেকে পেইস আক্রমণ অস্টাম্পের অনেক বাইরের বল আরও একটা ওয়াইড দিয়ে শুরু করলেন করিম জানাত বলগুলোকে চেইস করে খেলার একটা প্রচেষ্টা মেহেদি মারুফের কাছ থেকে
এই ভালো পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে মাহমুদুল হাসান লিমন তার অলরাউন্ডার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সকে যেমন কৃতিত্ব দিতে হয় মেহেদি মারুফের কিছু ইনিংস আছে যেগুলো ভালো সাপোর্ট দিয়েছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে এবং শেষ ম্যাচে এসে তারা তাদের প্রাইডের জন্য খেলার চেষ্টা করছে অন্তত পাঁচ নম্বর পজিশন ধারে থেকে যেন তারা লিগটা শেষ করতে পারে কারেন্টলি তারা ছয় নম্বর পজিশনটা ভুল করছে সাদিম জেনা সুইং ছিল বলের লাইনটাকে চমৎকার পিক করেছেন পেছন পেছন বলের দুজন ছুটছেন বাউন্ডারি পর্যন্ত যাবে না বা দু রান নেওয়া থেকেও আটকানো যাবে না মেহেদি মারুফ তার ব্যাট থেকে এসছে দুটি রান ডাবল ডিজিটে মেহেদি দশ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পৌঁছে গেছে সাতাশ রানে মেহেদি মারুফ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন ক্রাইম ব্যাংক বনাম গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পূর্ববর্তী ম্যাচটাতেই সুতরাং অ্যাজ এন ওপেনার যে কাজটা তিনি সেই ম্যাচে করেছেন একই ধরনের একটা কাজ তিনি হয়তো আজকেও করতে চাইবেন স্ট্রাইক রেটটা মেনটেন করতে হবে আপাত মুহূর্তে মোটামুটি ছয় করেই রান তুলছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স খানিকটা আউট সুইং স্টাম্পের ওপর থাকা বল খুব একটা ফুট মুভমেন্ট নেই তবে রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন বলটাকে তিনশোর ওপরে রান এবারে ডিপিএল আসরে কেউ চেঞ্জ করে জিততে পারেনি তবে সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিল এই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠেই আবাহনী তিনশো এগারো করেছিল এবং সেই রান তারা করতে গিয়ে তিনশো দশ রানে অল আউট হয়ে যায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক রানের ব্যবধানে ম্যাচটা তারা হারে তবে আজকে কিন্তু স্কোরটা আরও অনেক বেশি তিনশো ছাপ্পান্ন করতে হবে ম্যাচটা জিততে হলে করিম জানাতের পরের বল এবারে দারুণ ড্রাইভ হ্যান্ডসাম লুকিং কাভার ড্রাইভ বল চলে গেল সীমানার বাইরে তিন তিন জন ফিল্ডার বলের পিছে ছুটছেন তবে ছুটতে হবে শুধু বলটা কুড়িয়ে ফেরত আনার জন্যই চমৎকার একটা বাউন্ডারি হাফ বল ইলেন্থের বল রুমটাও পেয়েছেন স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার ধরনের বলের পিচে বা বলের লাইনে পাটাকে নিতেও হয়নি হাতটাকে এক্সটেন্ড করে একটা কাভার ড্রাইভ খেললেন সেখান থেকে এই চারটা রান মারুফের ব্যাটে আটকে রাখতে পারবেন প্রাইম ব্যাংকের বোলাররা ততই কিন্তু রান রেটটা রিকোয়ার্ড রান রেটটা বাড়তে থাকবে এবং যে রাকিবুলকে দেখছিলাম আগের ম্যাচ গুলোতে নতুন বল হাতে একদম শুরু থেকে বল করেছেন আজকে ষষ্ঠ ওভারে প্রথমবারের মতো তাকে দেখছি যেহেতু দুজন পেস বোলার স্টকে আছে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলামের আজকের ম্যাচটা লিড করছেন তাইজুল কিন্তু সুপার লিগের ম্যাচগুলোতে তাইজুলই ক্যাপ্টেন্সি করেছেন বেশিরভাগ ম্যাচেই তিনটা ম্যাচে এর আগে মিঠুন দলটা ক্যাপ্টেন্সি করেছেন ক্রিকেটার্স <laughs> 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 দারুণ পারফর্ম করেছেন এবারে ডিপিএল এ প্রচুর বাতি স্পিনার এই পুরো ডিপিএল জুড়ে বল করেছেন তাতে সবাইকে ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়ে অন্তত নিজের নামের প্রতি সুবিচারটা করতে সক্ষম হয়েছেন এই তরুণ রাকিবুল অনুর্ধ উনিশ জাতীয় দল যেটা আইসিসির বিশ্বকাপ ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরেছিল সেই দলের সদস্য ছিলেন পরবর্তীতে গত বিশ্বকাপটা অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ সেখানে বাংলাদেশ অনুর্ধ উনিশ দলের ক্যাপ্টেনও ছিলেন তিনি 
বাকি স্পিনারদের থেকে খানিকটা ভিন্ন উচ্চতায় খানিকটা বেশি এবং সে কারণেই একটু হাই আর্ম একটা অ্যাকশান একটু ওপর থেকে বলটা রিলিজ করতে পারেন উইকেটে যদি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স থেকে থাকে সেটাও কিন্তু তিনি নিয়ে রাখতে পারেন এবং একেবারে স্টাম্পের মধ্যেই ব্যাটারদেরকে তিনি বেঁধে রাখেন খুব একটা রুম দেন না একটু জোরের ওপরেও বল করছেন এবারে একটি রান তুলে নিতে সক্ষম হলেন মেহেদি মারুফ পঁয়ত্রিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছয় ওভারের খেলা শেষে করিম জানা তিন ওভার বল করেছেন সতেরো রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি রুবেল হোসেন বল করেছেন দুই ওভার বারো রান দিয়ে একটি উইকেট এবং একমাত্র ওভারটা করলেন রাকিবুল হাসান এক ওভার থেকে চার রান দিয়েছেন কোনো উইকেটের দেখা পেলেন না ठंडा माथा स्टार्ट करते हो मेहदी मारूफ खुबी कुल एक गाय শুরুটাও হলো তেমন বাইশ বল খেলে উনিশ রান করে ফেলেছেন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স উনচল্লিশ এক উইকেটে মেহেদি মারুফ অন স্ট্রাইক উইকেটে আসলেই পেসার কি স্পিনার কারোর জন্য তেমন কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স নেই খুবই ভালো একটা ব্যাটিং উইকেট একটা ট্রু বাউন্স রয়েছে এবারে ব্যাক ফুটে থেকেই কাভার দিয়ে চালিয়ে খেললেন দারুণ একটা ড্রাইভ মেহেদি মারুফের ব্যাটে আরও একটা চার স্মুথ ব্যাটিং মেহেদি মারুফ চমৎকার একটা বাউন্ডারি হাঁকালেন রিপ্লেতে দেখে নিচ্ছি খাটো লেন্থের বল ছিল স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার আরও একবার মারুফের ব্যাট থেকে তেতাল্লিশ এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সপ্তম ওভারের খেলা চলছে রিকোয়ার্ড রান রেটটা ঠিক যেভাবে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেই জায়গাতেই রেখে দিয়েছে মেহেদি মারুফ মূলত খানিকটা হাত খুলে খেলছেন তেইশ বল থেকে তেইশে পৌঁছে গেছেন তিনি চারটা চারের মার রয়েছে ইনিংসটায় এবারও কিন্তু রুম পেয়েছিলেন শর্ট অফ লেন ব্যাক ফুটে ভেরি স্ট্রং মেহেদি মারুফ আরো একটা বাউন্ডারি এই ওভারে রুবেল হোসেন তার এক্সপেন্সিভ ওভার করার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু এই ম্যাচেও তিনি জারি রাখছেন এবং অনিয়ন্ত্রিত এই জিনিসটাই स्ट्रागल फिर जाने रुबेल द्वित उट शिकार सतचल्लिस रान माथाय दू उट पतन घटे गल ग्रुप क्रिकेटर्स अस्टाम्पर बहरे छो लुब्ध होकोर ड्राइवर मत खेल তবে এক্সট্রা বাউন্স এবং খানিকটা আউট সুইং দুটোতে মিলে মিশে মেদি মারুফ তার ব্যাটের বাইরের কানা ছুঁয়ে বল উইকেট কিপার মোহাম্মদ মিঠুনের গ্লাভসে নতুন ব্যাটার আলমিন জুনিয়র চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছেন 
এবং আবারও কিন্তু খানিকটা টপ অর্ডার ব্যাটিং বিপর্যয় গত ম্যাচেও কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের টপ অর্ডারটা ক্লিক করেনি তবে শেষ দিকে খানিকটা প্রতিরোধ ছিল যদিও সেটা জয় অবদান রাখতে পারেনি কোনোভাবে আলামিন জুনিয়র জুটিবদ্ধ হবেন লিমনের সঙ্গে মাহমুদুল হাসান লিমন রুবেল হোসেন দুটো উইকেট পেয়েছেন খানিকটা খরুচে হলেও উইকেট টেকিং বলগুলো তার স্টকে আছে সেটা কিন্তু আজকে প্রমাণ করলেন প্রথমে এল ডাব্লিউ ফাঁদে ফেলেছিলেন আরফাত সানি জুনিয়রকে শূন্য রানে এবং মেহেদি মারুফ যিনি আসলে ডেঞ্জার ম্যান ছিলেন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের টপ অর্ডারে তার উইকেটটাও তুলে নিয়েছেন এজের মাধ্যমে একটা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল তৈরি হয় রুবেল যখন বলগুলো করেন নতুন বলে যদি ঠিকঠাক ফোর্থ স্টাম্প করিডোরে বলটা পিচ করাতে পারেন লেন্থটা ঠিকঠাক রেখে তাহলে কিন্তু এই ধরনের উইকেট পাওয়ার সুযোগটাও তার জন্য একটু বেশি স্লিঙ্গিং অ্যাকশনে রুবেল খানিকটা ঝুঁকে তারপর দৌড়টা শুরু করেন ও ভালো ডেলিভারি ছিল অসাধারণ বল সেই করিডোরটায় যেখানে সব সময় ব্যাটাররা দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকেন খেলব কি খেলবো না শেষ মুহূর্তে আলামিন ভঙ্গিটা দেখালেন তিনি খেলতে চাননি বা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু বলে কিন্তু তিনি পরাস্ত হয়েছেন সেটা তিনি যেভাবেই দেখান না কেন কারণ বলটা যখন তাকে পেরিয়ে যায় তারপরে তিনি বলটা ছাড়ার মতো একটা ভঙ্গি করেছেন সুতরাং প্রাথমিক যেই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই সেখানে কিন্তু জয়টা রুবেলের বড় স্টাম্পের ওপরে থাকা বল কুইক সিঙ্গেল স্ট্রাইকিং এন্ডে ডিরেক্ট হিট হলে বিপদ হতে পারত একটা রান অবশ্য সম্পন্ন করেছেন এবং সেই সাথে অফ দ্য মার্ক চলে গেলেন আলামিন জুনিয়র সাত ওভারের খেলা শেষ কাটায় কাটায় ছয় করে রান তুলছে এই মুহূর্তে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুঃখিত সাত করে তুলছে তারা রান সাত ওভার শেষে আটচল্লিশ দুই উইকেটে প্রথম বল ব্যাটসম্যান কে পনেরো ওয়ার্ডে টেনে নিয়ে এসছেন ডিফেন্স করতে বাধ্য করেছেন রাকিবুল খুবই खुबी रक्षा कर মাত্র তিনটি রান এসছে ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত দলের সংগ্রহ একান্ন দুই উইকেটে এই দলের ব্যাটার এবং বোলার দুজনেই লিগের হাইস্ট উইকেট টেকার শেষ বলে দিলেন ডট মাত্র তিন এই ওভার থেকে রাখি বলি একান্ন দুই উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স
উপভোগ্য একটা ম্যাচের প্রত্যাশা লাস্ট ম্যাচ ডে অর্থাৎ সুপার লিগ পর্বের রাউন্ড ফাইভ আজকের দিনের যে তিনটা ম্যাচ সে তিন ম্যাচ শেষ হয়ে গেলেই দু হাজার একুশ বাইশ মৌসুমের বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ সেটাও শেষ হয়ে যাবে আগে আমরা চ্যাম্পিয়নকে পেয়ে গিয়েছি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এক থেকে ছয়ে কিছু পরিবর্তন কি আসতে পারে কিনা পয়েন্টস টেবিলে সেই লক্ষ্যে কিন্তু ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনশো ছাপ্পান্ন টার্গেট চেস করছে এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে একটি রান রানটা আলমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে সিঙ্গেলসের উপর ভর করেই খেলছেন এখনো পর্যন্ত মাহমুদুল লিমন বেশ কিছুক্ষণ বাদে স্ট্রাইকটা পেলেন ছোট একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠছিল লিমন এবং মেহেদি মারুফের মধ্যে তবে মেহেদি মারুফকে ফিরিয়ে দিয়েছেন রুবেল হোসেন এবং গত ওভারটা একেবারেই আপস অ্যান্ড ডাউনস গিয়েছে তার প্রথম তিন বল থেকে তিনটা চার পরবর্তীতে একটা উইকেট পেয়ে যাওয়ায় তাকে কিন্তু আরও একটা ওভার দিয়েছেন ক্যাপ্টেন তাইজুল এবং শেষ ম্যাচটায় রুবেল মুমিনুল তাদের দলভুক্ত করানোর কারণটাই হচ্ছে পর্যাপ্ত অপরচুনিটি যাতে তারা পান মুমিনুল ব্যাট হাতে আজকে তেমন কিছু করতে পারেনি বিশ রান করেছেন সারপ্রাইজ হবেন না যদি তাকে বল হাতেও দেখেন কারণ এই ম্যাচটায় আসলে পাওয়ার কিছু নেই প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের অ্যাটলিস্ট যে প্লেয়ারগুলো সুযোগ কম পেয়েছেন যে প্লেয়ারগুলো পারফর্ম করতে না পেরেছেন তারা যেন নিজেদের সেরা শেপের কাছাকাছি অন্তত আসতে পারেন সেই জিনিসটা দেখাতে পারেন ফর নেক্সট টুর্নামেন্ট যে সেই স্পিরিটটা নিতে পারেন ঠিক সেই জন্য অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল কাট করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারির দিকে ফিল্ডার নেই সেই জায়গাটায় গ্যাপ পুরোপুরি এবং শাহাদাত দীপু ছুটে গিয়েও থামাতে পারলেন না বাউন্ডারি রুবেল রুবেলের ওভারগুলোতে কিন্তু বাউন্ডারি একদম বৃষ্টির মতো উড়ে আসছে আবারও শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড দেখুন এই ধরনের বল পেলে যে কেউই আসলে চালিয়ে খেলবেন এবং পাওয়ার প্লে এক অর্থাৎ এই পাওয়ার প্লের মধ্যে আপনার দুজন ফিল্ডার মাত্র ত্রিশ গজ সীমানার বাইরে থাকতে পারবে কাবার অঞ্চলটা পুরোই ফাঁকা রয়েছে সেই ফাঁকা অঞ্চলটা দিয়েই ইনার সার্কেলের উপর দিয়ে চালিয়ে খেললেন শটটা স্ট্রাইক রেটটা একশোর উপরে নিয়ে গেছেন মাহমুদুল লিমন পনেরো বল থেকে সতেরো ছাপ্পান্ন দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স রানের হিসেবে শুরুটা ভালোই হয়েছে তবে দুটো উইকেটের পতন সেটাই আসলে তাদের কি বিপদে ফেলতে পারে আবারও কিন্তু একটা কাট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বল সীমানার বাইরে চার রান উপরজুপরি দুটো বাউন্ডারি আবারও রুবেল হোসেন তার রেডারটা একটু এদিক সেদিক হয়ে গেল নতুন ওভারের প্রথম বলটা রাকিবুলের কাভারে ড্রাইভ করেছিলেন আলমিন জুনিয়র ক্যাপটা বের করতে পারলেন না এবারে জায়গা পেয়েছেন কাট শট পয়েন্টের ফিল্ডার পরাস্ত হলেই বিপদ হতে পারত 
টাইমিং টা এখনো জমছে না আলামিনের হ্যাঁ আলামিন কিছুটা সময় নিচ্ছেন বাট খুবই হ্যান্ডি একজন প্লেয়ার আলামিন জুনিয়র 11 বল থেকে পাস করেছেন 50 ওভারস এর চমৎকার প্লেয়ার এই ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু গড়বড় করে ফেলেছিলেন ব্যাটে বল করতে পারেননি এই ডেলিভারি গুলো কিন্তু বিপজ্জনক হয় রাকিবুল মনে হবে ইনিশিয়ালি দেখে যে শর্ট অফ লেন্থে পড়েছে এবং শর্টস খেলার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে কিন্তু খুব দ্রুত সেল করে বলগুলো উইকেট কিপারের কাছে পাই দিয়েছিলেন এবার ব্যাটার আগে থেকেই অনুমান করে রেখেছিলেন যে সে পেছন দিকে গিয়ে খেলবেন রক্ষণাত্মক আলামিন জুনিয়র চার বল দিয়েছেন ডট আলামিনকে রাকিবুল এই ওভারে রাকিবুল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব বোলিং এর এক্স ফ্যাক্টর সব সময়ই বড় রোল প্লে করেন তিনি এবারে কিছুটা উপর থেকে বলটা রিলিজ করেছিলেন আরো একটা ডট মেইডেনের খোঁজে রাকিবুল খুবই ভালো বল করেছেন এই পুরো আসর জুড়ে উইকেট টেকার হিসেবেও যেমন কাজ করেছেন ভালো একটা ইকোনমি রেট তিনি কিন্তু বজায় রেখেছেন বল হাতে একটা মেডেন ওভার তুলে নিলেন রাকিবুল এবারে ডিপিএল এ অনেকগুলো মেডেনের মধ্যে একটি হবে তিন ওভার বল করে 7টি রান খরচ করেছেন অর্থাৎ বাদ বাকি বোলাররা খানিকটা খরুচে হলেও রাকিবুল কিন্তু তিনি নিজের ছন্দে রয়েছে নিজের মতো করেই বল করছেন কাটায় কাটায় 6 রান রেটটা পাওয়ার প্লে এক শেষে কাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ষাট দুই উইকেট হারিয়ে আলামিন জুনিয়র পনেরো বল থেকে পাঁচ স্ট্রাইক রেট তেত্রিশ মাহমুদুল হাসান লিমন বত্রিশ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার দু সালে বাংলাদেশ অনুরুদ্ধ উনিশ দলের সঙ্গে বিশ্বকাপ সফরে তিনি ছিলেন ডোমেস্টিক সার্কিটের পরিচিত একটি নাম করিম জানাত তাকে নিয়ে আসা হলো রুবেলকে বদল করে এবং প্রথম বলে আবেদন উইকেটের পেছনে মোহাম্মদ মিঠুনের আম্পায়ার তিনি অবশ্য আবেদনে সারা দিলেন না এবং ওয়াইডের সংকেতটাও দিয়েছেন করিম জানাত খানিকটা মনোক্ষুণ্ণ বোধহয় হয়েছেন উইকেটের পেছনে মোহাম্মদ মিঠুনের জোরালো আবেদন ছিল মাহমুদুল হাসান লিমন ফ্লিক করার চেষ্টাটা করেছিলেন স্লো মোশনে না দেখলে আসলে রিয়েল টাইমে আম্পায়ারদের অনেক সিদ্ধান্ত দিতে হয় রিপ্লেতে দেখছি উইকেটের পেছন দিয়ে এগিয়েছে বলটা বোঝার উপায় নেই ব্যাটে লেগেছে কি না নাকি ওয়াইডই হবে আম্পায়ার অবশ্য ওয়াইড কল করেছেন অতিরিক্ত সূত্রে একটি রান যুক্ত হবে একষট্টি দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সেই মুহূর্তে আংশিক পরিবর্তন ধারাভাষ্য কক্ষে যুক্ত হচ্ছেন কুমার কল্যাণ সরাসরি সম্প্রচার ছোট্ট টেলিভিশন জিটিভি অ্যান্ড দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টিভি ফোর এবং দুটো চ্যানেলের যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব প্রত্যেকটা জায়গায় চোখ রাখলেই প্রতিটা ম্যাচের আপডেট আপনাদের সকলের কাছে আলাদা আলাদা প্রোডাকশন এটা অবশ্যই চাই কি হয় এবারে জিপিএলে যেমন ইতিহাস রচনা করেছেন এরা মহাব রিজাল টি স্পোর্টস যারা সুপার লিগের সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার যাদের কল্যাণে আপনারা তিনটা ভেনু থেকে সুপার লিগের প্রতিটি ম্যাচের জীবন্ত সম্প্রচার উপভোগ করছেন এবং সকল কলাকৌশলী ক্যামেরা ক্রু প্রডিউসার এবং নেপথ্যে যারা কারিগর প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তিন মাঠে যারা দায়িত্বরত ধারাভাষ্যকার এই সকলের জন্য শুভকামনা এবং আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএমকে একটা চমৎকার আয়োজন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সম্মানিত সভাপতি সকল সম্মানিত বোর্ড পরিচালক প্রধান নির্বাহী প্রত্যেকে ধন্যবাদ কাজী অনেক 
তবে সেরা পত্রিকাটা এখন যিনি ব্যাট করবেন আলমিন জুনিয়র আর বাউনির বিরুদ্ধে এই ভেনুতে সেটি ছিল 22 রান দিয়ে ছয়টি উইকেট করে অর্থাৎ তিনজন বোলার যারা তিন যারা ছয়টা করে উইকেট পেয়েছে ইনিংস এ বোলার ল্যান্ড পারফেক্ট কভার ড্রাইভ ফিল্ডার ছুটছেন তবে ছুটে যখন দেখলেন যে বলের গতি 200 মাইল বেগে আমার গতি 50 মাইল সুতরাং দৌড়ে লাভ নেই দাঁড়িয়ে যাই সুতরাং চা আরো চার ফিরান দেখুন করিম জানাত একটা জোসি হাফ বলে স্টাম্পের বাইরে ফুল ফেজ অফ দা ব্যাট ফুটওয়ার্কের চমৎকার ব্যবহার আলমিন জুনিয়রের এবারে জিপিএল এ আলমিন জুনিয়র আগে 14 ম্যাচ থেকে রান করেছেন 315 ও বেস্ট ইনিংস 92 দুটো হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে লাস্ট ম্যাচে আটটি चिरागजानी তার উইকেট সংখ্যা 27 25টা ছিল অর্থাৎ তিনি এখন টেবিল টপে যৌথভাবে রাকিবুলকে ধরে ফেলেছেন তবে রাকিবুলের সুযোগ আছে চেয়ার আগে সুযোগ নেই রাকিবুলের সুযোগ আছে এটাকে বানানো ফার্স্ট বেস রাসুল ফার্স্ট বেস রাসুল তিনি তো অবশ্য দুটো উইকেট পেয়েছেন অর্থাৎ ফার্স্ট বেস রাসুল এখন টপকে 28টা করে ফেলেছেন অর্থাৎ তিনি এখন একক ভাবে টেবিল টপে মাশরাফি বিন মুর্তাজা তিনি নিয়েছেন একটি উইকেট এবং মাশরাফি সব মিলিয়ে এবারে জিপিএল এ 20টা উইকেট কীর্তিমানের হয় মাশরাফি তার জনন তো ধারণ এবং মাশরাফি অধিনায়ক করতে এবার রাসা ঘর একেবারে দুর্বল আর ম্যাচে জিতলে এবারে আরমান ডেলিভারি ক্রস ব্যাকে ঘোরাতে গেই প্লেডারটা হলেন মাহমুদুল হাসান লেমন 28টা উইকেট হয়ে গেল রাকি আর রাকিব বল পেছন ছাড়ছেন না পেছন ছাড়ছেন না রাকিব বল পারভেজ মারুফ পারভেজ রাসুলের আর পারভেজ রাসুল পেছন ছাড়ছেন না রাকিব বল দেখুন কিভাবে আউটটা হলেন একেবারে এই স্ট্যাম্পের গোড়ায় গিয়ে বলটা পড়ল এবং একটা বেল টুক করে পড়ে গেছে অর্থাৎ বোল্ড হয়েছেন বোল্ড হয়ে খানিকটা মনোখুন্ন একটু স্ট্যাম্পের পেছনে তাকিয়ে দেখছিলেন আসলে ঘটনাটা কি ঘটলো তার ব্যাটে নিচ দিয়ে বলটা গেল কিভাবে घुरे फिर से दखल कर लड़ाई चलते तृतीय उइकेट पतन घटे गल आठषट्टी रान माथाय गी ग्रुप क्रिकेटार्स बस खानिक विपदे मुखे पड़े गे तरह इनिंग उट पड़े मिडलर्डर हिसेब পার্টনারশিপ দরকার অনেক বড় একটা টার্গেট ক্রস করতে হবে 356 সো টাফ বাট এই ধরনের বড় স্কোর ধার করতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে কিন্তু ব্যাটারদের ঠিক থাকতে হবে লং ইনিংস খেলতে হবে পার্টনারশিপ করতে হবে কারণ ক্রিকেট সব সময় আমরা বলি জুটি বা পার্টনারশিপের খেলা পারবে এবং সেই পার্টনারশিপটা আমাদের করতে পারবে কিনা এসএম মেহরাব হাসান রাশাই ছেলে 
সতেরো ম্যাচে দুশো একষট্টি রান লিস্টেতে বাউন্ন হচ্ছে যার বেস্ট ইনিংস এবারে জিপিএল এ মেয়র অফ चिरागजानी অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন চিরাগ জানি উইকেট টেকারদের তালিকায় কিন্তু গত ম্যাচে পাঁচটা উইকেট নিয়ে তিনিও কিন্তু সেই দৌড়ে এগিয়ে এসছেন সব মিলিয়ে সাতাশটা উইকেট তার আটাশ উইকেট করে পেয়েছেন দুজন পারভেজ রাসুল এবং রাকিবুল যিনি এই মুহূর্তে বল করছেন মেহরবের বিরুদ্ধে এই দুজন সতীর্থই ছিলেন একসঙ্গে খেলেছেন এই অনুর্ধনিস বিশ্বকাপে রাকিবুল ক্যাপ্টেন ছিলেন মেহরবের বারো ওভার শেষে বাহাত্তর অর্থাৎ কাটায় কাটায় ছয় করে রান তুলছে এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার আবারও বলছি রানের হিসেবে খুব একটা পিছিয়ে কিন্তু তারা নেই তবে উইকেট পড়ে গেছে টপ অর্ডার তিনটা সেটাই তাদের জন্য আসলে চিন্তার কারণ এবং একটু আগেই কুমার কল্যাণ বলছিলেন পার্টনারশিপের খেলা একটা ভালো পার্টনারশিপ প্রয়োজন প্রাইম ব্যাংকের ইনিংসে একটাই বড় পার্টনারশিপ ছিল এবং সেটাই আসলে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিয়েছে যেখান থেকে পাহাড় সময় একটা স্কোর তিনশো পঞ্চান্ন তারা করতে সক্ষম হয় সেই ওপেনিং জুটি দুশো পনেরো রানের এনামুল এবং তামিমের মধ্যে বিধ্বংসী একটা ব্যাটিং পারফরমেন্স ছিল এবার আউটসাইড এজ বল চলে যাচ্ছে থার্ড ম্যান দিয়ে তবে ফিল্ডার রয়েছেন বাউন্ডারি প্রহরী তিনি বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন মাত্র একটি রান আসলো প্রথমবারের মতো মেহরব তিনি স্ট্রাইকে আসছেন করিম জানাতের বিরুদ্ধে খেলবেন রান বল সিচুয়েশন এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর তিয়াত্তর বল থেকে তিয়াত্তর রান সংগ্রহ করেছে তিন উইকেট হারিয়ে করিম জানাত উইকেট না পেলেও রুবেলের থেকে অন্তত খানিকটা কম খরুচে রুবেল হোসেন দুটো উইকেট পেয়েছেন তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রান তিনি হজম করেছেন মিলিয়ে মিশে বোলিং দেওয়া হচ্ছে দুই পেসারকে একই প্রান্ত থেকে করিম জানাত রাউন্ড দ্য উইকেটে এবারে আবারও ইনসাইড এজ বল চলে গেছে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে একটির বেশি রান পাবেন না অবশ্য মেহরব পাঁচ আলামিন দ্বিগুণ অর্থাৎ দশ এই দুজনের মধ্যে একটা ছোটখাটো পার্টনারশিপ চুয়াত্তর তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স করিম জানাত তার পঞ্চম ওভারে রয়েছেন আগের ম্যাচে পেয়েছিলেন চারটি উইকেট আজকের ম্যাচে যদিও উইকেট শূন্য তবে সুযোগ হাতে রয়েছে তার অন্যদিকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স জয়ের আশা ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই রানটা যদিও অনেক বড় তারপরও শেষ দশ ওভারে যদি আশি নব্বই এর ঘরেও যদি নিয়ে রাখা যায় এবং হাতে অন্তত তিন চারটা উইকেটও থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ম্যাচটা জেতার চেষ্টা তারা করে দেখতে পারে এবং ক্যাপ্টেন আকবর আলিও রয়েছেন যিনি খুবই ভালো স্ট্রাইক রেট মেনটেন করে এবারে টুর্নামেন্টে ব্যাটিং করেছেন যদিও বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে গত ম্যাচের স্মৃতিটা কিন্তু খুব একটা সুখকর নয় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য এবারে চমৎকার একটা ফ্লেক মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন এরামুল হক বিজয় ভালো একটা শট সেখান থেকে আরো কিছু রান জোগাড় করে নিলেন দুই ব্যাটার মেহরো পাঁচ আলামিন বারো ছিয়াত্তর তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স করিম জানাত এবারে চমৎকার কাট পয়েন্টের ফিল্ডার অবশ্য প্রথম দফায় বলটাকে আটকেছেন খানিকটা ব্যথাও পেলেন বোধ হয় তবে একটি রান নিয়ে ফেললেন ততক্ষণে দুই ব্যাটার ভালো ফিল্ডিং এফোর্ট পয়েন্ট অঞ্চলে তাইজুল ইসলাম ছিলেন সেই ক্ষেত্রে ডান হাতি বা হাতি ব্যাটিং কম্বিনেশন এই মুহূর্তে ক্রিজে
महानायक हिरो विजय पद धरते चाहबीन मेहर हसान कैरियर सब शुरू हो सामने एक लम्बा पथ तरह पर दीते हैं अनुधन सेटअप उठे आसा प्रचुर खेलवाड़ आंतर्जा कांगिन बांगलेश रिप्रेजेंट कर सर्वशेष जो बैचटा से बैचर ही प्रोडक्ट मेहरब हसान आलोचन नासिर हुसैन जार्सी ऊन सत्तर ब्रैंड बनिए फेले टाइमिंग शेष अवश्य सीमान बहरे चले ग चले ग चौद पुत्र सन्तान बाबा फिलिंगसम कथा सबकि प्रथम शून्य रान चौबीस रान 
परिवर्तन शेष मुहूर्त रिबुलमिकल देख पंचम ओवर मात्र एगारोटा रान दिए मैचे बोलारिल्डिंग करते गार सार्केले कि कबले पड़े शेख जमाल धानमंडी क्लाबर तो एकाधिक खेलवाड़ इंजुरी खड़ा पड़े प्राइम बैंकरो शेख मेहदी इंजुर कबले पड़े जे कारण परवर्ती दो मैच गत मैच आज के दो मैच क्योंकि खेलते रिबुल के देखी हेटे चले जा
ड्रिंक्स ब्रेक शेष है नो तो उनको यहाँ पर उखाड़ा शुरू होते हैं अपना शोर शुरू शाम प्रचार देख चुन डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड यूट्यूब में कुमार कुल्ला ना प्रदेश शाबार जो नो शुभ कामना शांते मूर्ते आमित बिन परवेज परमोती द जोग द बिन सामे उठेटू या सिर अली चौधरी � तेरी अवशिष्ट बॉल गुलाब कोर बैंड करना जो पन्नर बार चला कर लिया है आंगुले प्रचंड रॉक मेर आगात पान एक बोल हसन जे करने तेरी चलेगा चल डागा उठे ट्रीटमेंट रे जोन नो एवं तारा अवशिष्ट बॉल गुलाब बाकी जे चट्टा बॉल शिटा या सिराली तेरी कोर बैंड अनेक गुलो पार्ट टाइम बॉलर रोए थे प्राइम बैंक दानती ऑफ स्पेन पार्ट टाइम बॉलर है जो काज शेड है तिनी कोल्डन प्रथम बॉल टाइम लेके रोने के बाहरे एक्सट्रैक्टर आन जुकता होगे ओवर टा शेष करा दायित्व ताके दाय हुए थे शुत्रंग खूब बेशी बॉल जनो और उत्तरी तो ना कोट्टे होए शेदी के मनोनी बेश तिनी कोल्डन आवारों झुलिए दिए चं फ इन्हें मुल्क बिजोय बॉल करे चेने रागे बंग बॉल हाथे उतनी नहीं दूटो विकेट पे चेने ऐखुनो पोर्चुन तो ये बारे डीपीएले तीन शो छाप पर उन्होंने एक तब विशाल टारगेट के धाव कोरते दले उन्होंने आरुक टी बाउंडर इश्यू बाद ए चिया आशी तीन विकेटे मेरा फंसा ने बैट थे के बाउंडर शादा तो संदीपु जुबो विश्व कप चैंपियन दले आरु एक जोन कोर्बी तो शोधो शो इबारे डीपीएल चार शुरू परे राउंड कोरे चेन ओपनिंग स्टैंडे दारुन शो जोगी तबा सपोर्ट दिए चेन तेरी एना मुलाक पी जाएगी अगर श्वार्ट त्रिशन पनोटी मैच इबारे डीपीएल खेला चेन टोटल पनोटा इनिंग्स अगर श्वार्ट त्र एक बार तीर्य शिट तोड़ी डुबला आज के मातो चार रने जरूर चोदो तो शतोक पहले ना एक बार डी पहले तब ताते क्यों हुए थे
সিলিং ছিল বাউন্ডারির সীমানায় গত ওভারে সেটা আমরা দেখেছিলাম এবং সেটা দেখে খানিকটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নাসির আলামিনের জন্য পরের বল আবারও সুইপ শট এই শটটা বারবার অ্যাটেম্প্ট করছেন আলামিন জুনিয়র শর্ট ফাইন লেগের ফিল্ডারও প্রস্তুত আছেন স্পিন আক্রমণ এখন আমরা দুই প্রান্ত থেকে দেখছি ছিয়ানব্বই তিন উইকেটে আঠারোতম ওভার ইনফ্যাক্ট আঠারোতম ওভারে খেলা চলছে এখনো দুশো ষাট রান দরকার একশো সাতানব্বই বল থেকে আরো একটি রান তিনটি ম্যাচের আজকের দিনের একটি শেষ হয়েছে মিরপুরে ঠেলে দিয়েছে কে সিঙ্গেল রান আউট এর চান্স শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছেন बेचे गसान बाहती आलम जूनियर डान हाथी जे कारण फिल्डिंग करते স্লিপ অবশ্য কেউ নেই শর্ট থাক ম্যানিনা সার্কেল একজন এবার স্টাম্পের বাইরের বল বারবার স্লক সুইপ খেলছেন এবং ব্যাটারকে কিন্তু সেই শটটা খেলতে যেন বাধ্য করছেন নাসির হোসেন একটা লোপ একটা লোপা বল অন্তত সেটাকে অবশ্য কার্যকারিতা পরিণত করতে পারেননি তিন ওভার শেষে বারোটি রান দিয়েছেন ইকোনমি চার করে ডাব্লিউ রান আঠারো ওভার শেষে আটানব্বই তিন উইকেটে কারেন্ট রান রেট পাঁচ দশমিক চার চার এবং প্রাইম ব্যাংকের ইনিংসের সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি একই ধরনের একটা রান রেট কিন্তু প্রাইম ব্যাংকেরও তখন ছিল উইকেট কলমটায় শূন্য ছিল এবং পরবর্তীতে আসলে বিশ ওভারের পর থেকে তামিমের একটা তাণ্ডব শুরু হয় ব্যাটিংয়ে খুব দ্রুত তার সেঞ্চুরিটা পূরণ করেছেন একশো পঁয়ত্রিশ বল থেকে একশো সাঁত্রিশ রান অন্যদিকে এনামুল বিজয় চার রানের জন্য তার সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন আজকে তবে দুশো পনেরো রানের একটা পার্টনারশিপ টানা তিন ম্যাচে প্রাইম ব্যাংকের এই দুই ওপেনার শত অর্ধ একটা পার্টনারশিপ করেছেন এবং টানা দুই ম্যাচ ধরে তারা দুশোর উপর পার্টনারশিপ করেছেন অর্থাৎ দুজন মিলে একসঙ্গে ক্রিজে ছিলেন মোটামুটি রান তুলেছেন প্রায় সাড়ে চারশো চারশো ষাটের মতো তারপর তাদের জুটিটা কিন্তু ভেঙেছে যদি গত ম্যাচ থেকে আমরা শুরু করি অসাধারণ ব্যাটিং এবং সেই প্ল্যাটফর্মের উপর ভর রেখেই তিনশো পঞ্চান্ন রানের বড় একটা সংগ্রহ প্রাইম ব্যাংক তারা করতে সক্ষম হয়েছে মেহরব নতুন ওভারটা সাবধানতার সঙ্গে খেলছেন এক বাহাতি স্পিনার নেই আরেক বাহাতি স্পিনার চলে আসলেন অভাবটাই বুঝতে দিলেন না যে রাকিবুল এই মুহূর্তে কিন্তু বোলিং আক্রমণে থাকতে পারছে না তাই জুল এসছেন তার পরিপূরক হিসেবে টেস্টে যে কোনো বাংলাদেশি বোলারের সেরা ফিগারটা তারই জিম্বাবের বিরুদ্ধে উনচল্লিশ রান দিয়ে আটটি উইকেট একটা হ্যাট্রিকও আছে তার টেস্ট ক্রিকেটে তাই জুল ইসলাম অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম যে হাট হারের সাতটা দিয়েছিল বাংলাদেশ দল দেশের মাটিতেই শেষ পেরেকটা ঠুকেছিলেন এই তাই জুল আটানব্বই তিন উইকেটে উনিশ নাম্বার ওভার এবারে লুজ না ব্যাকফুট অ্যাপল ডিপারে প্রোটেকশন আর একটি সিঙ্গেল মেহরব হাসান নাইনটি নাইন ফোর থ্রি ওয়ান শট অফ হান্ড্রেড এ দাঁড়িয়ে স্কোরটা ওয়ান শর্ট অফ হান্ড্রেড তবে দলীয় শত রান পূর্ণ করা মাত্র একটা ছোট ধাপ এর পরে আরও দুশো ছাপ্পান্ন রান প্রয়োজন এবং সেই পরিমাণ বল কিন্তু হাতে নেই উইকেটও পড়ে গেছে তিনটা সব কিছু মিলে খানিকটা ব্যাকফুটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যারা অনেককেই অবাক করে দিয়ে সুপার লিগ পর্বে জায়গা করে নিয়েছে মোহাম্মদানের মতো শক্তিশালী দলকে পেছনে ফেলে সায়ন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তারাও কিন্তু দারুণ খেলছিল তাদেরকেও পেছনে ফেলে টপ সিক্স অর্থাৎ সুপার লিগ পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে 
গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সুইপ শট মেহরবের কাছ থেকে হালকা একটা আবেদনের চিন্তা ভাবনা করছিলেন অবশ্য ব্যাটে বলে তো হয়েছে এলবিডব্লিউ এর আবেদনে সাড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না দলীয় শতরান তো পূর্ণ হয়ে গেছে 19 ওভার শেষে 103 উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারস কারেন্ট রান রেট 5.26 রিকোয়ার্ড রান রেটটা কিন্তু বাড়ছে কুমার কল্লান 8.26 এ পৌঁছে গেছে ডেফিনেটলি যেখানে 356 রানের টার্গেট অনেকটা স্লো ক্রিকেট ट्रक दारून भाव সকল ফিল্ডাররা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন কেউ বলের পিছে দৌড়েও যেতে চাইলেন না কারণ এত সুন্দরভাবে গ্যাপটা বের হয়েছে একটা চার আদায় করলেন মেহরব সময়ের প্রয়োজন এই মুহূর্তে ইম্প্রোভাইজেশন সেটাই করছেন চমৎকার পিক করেছেন এই বলটা টার্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে টার্নের সঙ্গে তিনি ব্যাটটা ঘুরিয়েছেন বলের গতিটাও ব্যবহার করলেন মেহরবের ব্যাট থেকে একটা চার এবারে ডট বল খেললেন এই ব্যাপারটাই আসলে কন্টিনিউ করতে হতো আপনি যখন তামিম এবং এনামুলের ব্যাটিংটা দেখছিলেন সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম একটা চার বা একটা ছয়ের পরবর্তী বলে একটা সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেশন সেই কাজটা কিন্তু করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই যেখানে রেকর্ড রানের আঠোর উপরে সুতরাং একটা বাউন্ডারি তো অবশ্যই থাকতে হবে প্রতি ক্যালকুলেটিক ক্রিকেটটা খুব জরুরি আবেদন জোরালো আবেদন উইকেট রক্ষক মোহাম্মদ মেথুরের তবে আম্পার হাসছেন तीन जन रब्बी कमरुल इसलम रब्बी यासिर आली चौधरी रब्बी अपर जो फजले महम्मद रब्बी পার্টনারশিপ আরও একটু বাড়লো আটত্রিশ রানের পার্টনারশিপ সেটাকে আরও হেলদি করতে হবে চ্যালেঞ্জিং সেই টার্গেট তিনশো ছাপ্পান্ন রানে যাওয়ার জন্য লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে এই সুবারে খেলা শেষ হলো একশো সাত তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর ব্যাটিং কার্ড মেহদি মারু সাতাশ করে আউট হয়েছেন রুবেলের বলে মিঠুনের হাতে ক্যাচ দিয়ে আরাফাত সানি জুনিয়র শূন্য রানে ফিরে গেছেন এলবিডব্লিউ বল রুবেল হোসেন মাহমুদুল হাসান লিমন শুরুটা ভালো করেছিলেন তবে রাকিবুলের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়নে দুই অপরাজিত ব্যাটার আলামিন জুনিয়র এবং মেহরব হাসান ক্রিজে রয়েছেন যথাক্রমে উনত্রিশ এবং আঠারোটি রান করে নটি রানের শেষ এক্সট্রা সূত্রে বিশ ওভার শেষে পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ এই হারে রান তুলেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একশো সাত তিন উইকেটে ছজন বোলার ব্যবহৃত হয়েছে রাকিবুল তিনি তার পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার পর ইঞ্জুরিতে পড়েছিলেন যে কারণে চারটি বল করতে হয়েছিল ইয়াসির রাব্বিকে অন্যদিকে করিম জানাত পাঁচ ওভার করেছেন রুবেল করেছেন চার ওভার দুজনের কেউই উইকেট পাননি দুঃখিত রুবেল দুটো উইকেট পেয়েছেন করিম জানাত কোনো উইকেট পাননি তাইজুল ইসলাম দুই ওভার বল করেছেন ছয় রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা তিনি পাননি তাইজুলকে দেখছি আমরা বোলিং অ্যাটাকে প্রতিপক্ষ আলামিন জুনিয়র একুশতম ওভারটা শুরু করছেন স্টেপ আউট করলেন আলামিন একটু আগ্রাসী মনোভাব দেখানোর প্রচেষ্টা কারণ এই দুজনই খানিকটা ধীর গতিতেই রান তুলছেন পার্টনারশিপটা উনচল্লিশ রানের তবে চুয়ান্ন বল থেকে লম্বা একটা টার্গেট এবারে আবেদন জোরালো আবেদন তবে সেই আবেদনে সারা দেয় আম্পার অমিত মজুমদার বলেছিলেন তাই ঝুল হতাশ 
ইঙ্গিত করেছেন তবে যথেষ্ট ধেয়ে আসছিল উইকেটের দিকে বলটি শেষ মুহূর্তে ব্যাট প্যাট না হলে কিন্তু বিপদ হতে পারতো এবার ডাউন দা ট্রাক এ যখন এগিয়ে আসলেন সাথে সাথে ইয়োগ করলেন ডিগ আউটটা করেছেন ব্যাটার এনামুল হ আলামিন জুনিয়ার এই ওভারটা তো একেবারেই ব্যাটারদের বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাইজুল ইসলাম অভিজ্ঞতার একটা দাম রয়েছে সেই দামটাই তিনি দিচ্ছেন এবারে চমৎকার টার্ন উইকেটের পেছনে স্টাম্পিং এর আবেদন আলামিন জুনিয়র পেছনের পাটা লাইন থেকে হয়তো বের করে নিয়ে আসেন নি যে কারণে আম্পায়ার স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো অমিত মজুমদার দুঃখিত মুজাইদুল স্বপন তিনি বলছিলেন অবশ্য নট আউট ভাঙা স্টাম্পটাকে তিনি ঠিক করতে আসলেন রিপ্লেতে দেখছি তাইজুল চমৎকার টার্ন অ্যান্ড বাউন্স উইকেটের পেছনে মোহাম্মদ মিঠুন বিদ্যুৎ গতিতে স্টাম্পটা ভেঙেছিলেন ভর দুপুরে উইকেটে টার্ন লক্ষ্য করছে এবং তাইজুল ভালোই বলটা ঘোরাতে পারছেন এই মুহূর্তে এমনিতেই তিন উইকেট নেই রিকোয়ার্ডেটের একটা প্রেশার তার মধ্যে বোলাররাও যখন ভালো বল করছেন সব দিক থেকেই সাপের মধ্যে এবারে চমৎকার সুইপ এতক্ষণ যা চিন্তা করছিলেন সেটা কিন্তু ব্যাট দিয়ে করে দেখালেন আলামিন জুনিয়র দারুণ একটা সুইপ শট স্কোয়ার লেগ দিয়ে বল সীমানার বাইরে দেখার মতো স্ট্রোক নেলসনে চলে গেল স্কোরটা একশো এগারো তিন উইকেটে দেখুন তিন উইকেটে গাজে গ্রুপ ক্রিকেটার্স ইনসাইড আউট করে খেলেছেন স্লট বানিয়ে এক্সট্রা কাবাল চল ফাঁকা এবং সেখান দিয়ে আরো একটা চান বেশ কিছু বাউন্ডারি কিন্তু চলে আসছে তাই জুলের এই ওভারটাতেও তিনি খরুচে হয়ে গেছেন দুটো বাউন্ডারি আসছে এই ওভারে আলমিন রানের গতিটা বাড়ানোর যে প্রয়াস স্পিনারদের বিরুদ্ধে সেখান থেকে কিছু ফলাফল তো পাচ্ছেন পাঁচটা চারের মার আলমে জুনিয়রের ব্যাটে ছেচল্লিশ বল থেকে সাঁত্রিশ রানে তিনি পৌঁছে গেছেন অন্যদিকে মেয়র হাসান আঠারো রান করেছেন তিরিশ বল থেকে নাসির হোসেন চালিয়ে যাবেন টানা বল করছেন এক প্রান্তে চার ওভার বল করে উনিশ রান দিয়েছেন এই ওভারের আগ পর্যন্ত স্টাম্পের ওপর থাকা বল সফট হ্যান্ডে মেয়রব ঢেলেই ভাবলেন একটা রান নেবেন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় ব্যাপারটা সেটা বুঝতে পেরে আলামিন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই দুই ব্যাটারের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ প্রায় পঞ্চাশ রানের একটা জুটি সাতচল্লিশ রান ষাট বল থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ টপ অর্ডারে যে ভাঙনটা ধরছিল সেটাকে অন্তত আটকে রাখা গেছে তবে রিকোয়ার্ড রান রেটটা যেভাবে বাড়ছে সেখান থেকে আসলে রান তোলার একটা তারা এসে যাচ্ছে দুই ব্যাটারের মধ্যে এইট পয়েন্ট ফোর ওয়ান এই হারে রান তুলতে হবে বাকি ওভারগুলি থেকে হাতে সাত উইকেট এবারে ফুলালেন ড্রাইভ উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে মেহরব হাসান দুজনে কিছু ছটপট করছেন রানের জন্য কেন তারা স্কোর বোর্ডটা খেয়াল করছেন তিনশো ছাপ্পান্ন রানের একটা বিশাল টার্গেট ব্যাটিং উইকেট হলো এ মুহূর্তে উইকেট কিছুটা স্লো ব্যাকফুটে কাট করে দিয়েছেন আরও একটা ভালো ফিল্ডিং প্লেসমেন্টটা অবশ্যই ভালো হওয়া দরকার ভালো টাইমিংয়ের সাথে সাথে পরের বল সোজা ব্যাটা খেললেন মেহরব হাসান তবে বোলার ব্যাক ড্রাইভ এই ধরনের শটগুলো ঠেকাতে গিয়ে অনেক সময় বোলাররা কিন্তু হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন আমরা একইভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখেছি শেখ মেহেদিকে আজকের ম্যাচে দেখলাম রাকিবুল তিনিও ইনজুর হয়েছেন এই ধরনের একটা ফিল্ডিং এফোর্ট এবার আবেদন নাসিরের আম্পায়ার তিনি কিন্তু অনুরো সব সময় একটু যোগ করেন একটা অন্যরকম মানুষ দেখুন একটা ফিলিংস থাকে সবসময় তার নিজেদের অসম্ভব একটা ভালো মনের মানুষ এবং তার অসংখ্য ফ্যান রয়েছে নাসির যখন ভালো খেলেন ফ্যান্সরা ফেসবুক ইউটিউব কাঁপিয়ে ফেলেন নাসির নাসির করে নাসির ভাইয়া নাসির ভাইয়া 
ম্যাচ সামারিটা দেখছেন তিনশো পঞ্চান্ন রান তামিম একশো সাঁত্রিশ ছিয়ানব্বই নামুল হক বিজয় মিথুন উনচল্লিশ মাহবুব মেরাজ মারাজ মাহবুব লিলয় চুয়ান্ন রান দিয়ে তিনটি উইকেট আর ফাকসানি বাষট্টি রান দিয়ে একটি উইকেট এছাড়া হুসনা হাবিব তিরাশি রান দিয়ে দুটি উইকেট লাভ করেন আজকের এই ম্যাচ তার জবাব দিতে নেমে নয় রানে প্রথম সাতচল্লিশ রানে দ্বিতীয় এবং আটষট্টি রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয় পরে দলটি এবং সেখান থেকে উত্তরণে পথ খুঁজছেন এই জুটি তবে এই রানের গতিটাকে বাড়াতে হবে রেকর্ড ওয়ান ডেড এই মুহূর্তে এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান আট দশমিক ছয় এক অর্থাৎ প্রায় নয় করে নিতে হচ্ছে প্রতি ওভারে ম্যাচটা যদি জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে হয় গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মেহরুব হাসান তিনি প্রস্তুত স্টেপ আউট করে লফটেড খেলেছেন চমৎকার টাইমিং বল চলে গেল একেবারেই যে নারিকেল বাগানটা রয়েছে সেই জায়গাটায় আম্পায়ার বললেন ছয়ের মারটা মেরেই দিলেন মেহরব হাসান ভাগ্যিস নারকেল গাছে ঝুলে থাকা নারকেল আঘাত আর সে নেই আঘাত আসলে অবশ্যই একটা দুটা পড়লে আমরা হয়তো বা কুড়াতে আমাদেরই লাভ হতো আসলে কুড়াতে পারতাম তবে মেহরব পরোক্ষভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন আবারও বলের সাজিয়ে নিয়ে মাঠে ঢুকেছেন ফোর তাম্পার নাজমুল হাসান ম্যাচ রেফ্রি সাবেক ক্রিকেটার কোয়াবের সেক্রেটারি মিস্টার দেবব্রত পাল শাকের মাহমুদ এবং হাবিবুল্লাহ যারা স্কোর আজকের এই ম্যাচে সৈয়দ মুজাহিদুর জামান শবন এবং আবিদ মজুমদার ফিল্ড আম্পা একশো বাইশ তিন উইকেটে দারুণ শট খেলেছেন যদিও প্রোটেকশন আছে ডিপ ব্যাকর স্কোয়ার লেগে এনামুল হক বিজয় এগারোশো আটত্রিশ রান এবারে ডিপিএলএ এবং লিস্টেতে প্রথম ব্যাটার হিসেবে হাজার রানের মাইক ফলক এবং যে কোনো লিস্টের প্রতিযোগিতায় সবাইকে ছাড়িয়ে তিনি এখন হিমালয়ে চূড়া একেবারেই টপ নটি হাফ সেঞ্চুরি তিনটা সেঞ্চুরি এক্সেলেন্ট ব্যাটিং পারফরমেন্স এবারে ডিপিএলটা বিজয়ময় তাই জুল আসছেন এই ওভারে আটটা রান খরচ করে ফেলেছেন চার বল থেকে এবারে চমৎকার টার্ন যতটুকু লুপ দিলে বলটা টার্ন করাতে পারবেন ঠিক ততটুকুই ঝুলিয়েছেন এবং আলামিন তিনি ডিফেন্ডই করতে চাইলেন সেটাও পারলেন না ঠিকঠাকভাবে করতে এতটা ভালো টার্ন আদায় করেছেন তাই জুল একশো তেইশ তিন উইকেটে রিপ্লেতে দেখছি আবারও সেই টার্নিং ডেলিভারি একেবারে স্পিনে পরাস্ত উইকেটের পেছনে আবারও স্টাম্প ভেঙেছিলেন মোহাম্মদ মিঠুন বারবার স্টাম্পিংয়ের চেষ্টাটা করছেন অবশ্য আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন তাইজুল খানিকটা ওয়ার্ড অফ দ্য ক্রিজ থেকে বলটা ছুটেছিলেন রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন আলামিন আরও একটা ওভার শেষ এক্সপেন্সিভ তাইজুলের কাছ থেকে আটটি রান দিয়েছেন তেইশ ওভার শেষে একশো তেইশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ভালো ফাইট ব্যাক দিচ্ছে তারা খুব ক্লোজ একটা ম্যাচ তারা হেরেছিল আবাহনির বিরুদ্ধে এই মাঠেই আবাহনি তিনশো এগারো করেছিল নয় উইকেটে এবং সেই রানটা চেস করতে গিয়ে তিনশো দশ রানে অল আউট হয়ে যায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক রানের ব্যবধানে ম্যাচটা তারা হারে সুতরাং তিনশো চেস করে তো এবারে ডিপিএলে কোনো দল জিততেই পারেনি সবচেয়ে কাছাকাছি যারা গিয়েছিল তারাই এই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আবার তাদেরকে তারাই কিন্তু আবার বড় ব্যবধানে বড় ব্যবধান হারিয়েছিল অন্তত সুপার লেগে নাসির ক্যান্টিনিউ ইকোনমি 
আরো একটা ডট বল এখন ডট বল মানেই এক্সট্রা প্রেশার রিকার্ড রানডেড আর ঊর্ধ্বমুখী এইট পয়েন্ট সেভেন ফোর কারেন্ট রানডেড ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন আরো একটা ডট ডেলিভারি चार्टा डट बल देख लिखु लाइन एवं लेंथ नीट रान दिकेट एवर ड्राइव फुल लेंथ उट बैरिए शर्ट्स खेले हम एक रान एक चौबीस मुहूर्ते दिल स्कोर तीन सौ छप्पन्न रान टार्गेट मात्र एक रान से दारूण ओवर नासिर एक एक डट बल कि एक एक इकोनमिकल ओवर যেন গাজি গ্রুপের যে স্বপ্নটা রয়েছে এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ার সেটাতে কিন্তু একে একে পানি ঢেলে দেওয়ার মতো হচ্ছে ওভারটা শেষ করলেন নাসির দারুণভাবে মাত্র এক রানের ওভার আত্মবিশ্বাসী একজন ক্রিকেটার এবং যেটা বল বললেন কুমার কল্যাণ যে খুব এনজয় করেন তিনি খেলাটা উপভোগ যতদিন করবেন ততদিন খেলে যাবেন জাতীয় দলে আসা না আসা সেটাও সময়ের ব্যাপার তবে নিজের ক্রিকেট এনজয় করলে যা হয় সেটার প্রমাণ আজকে আমরা আসলে দেখেছি এবং এই পুরো সিরিজেই দেখেছি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দেখলাম এনামুল হক বিজয় তিনি আসলে কিভাবে কামব্যাকটা করলেন এবং মোটামুটি তার পুনর্জন্মের মতো একটা ঘটনা ঘটেছে এবারে ডিপিএল আসরে এতটা ভালো ব্যাটিং ফর্মে তিনি হয়তো তার পুরো ক্যারিয়ারেই কোনো সময় ছিলেন না তার ভেতরে যে নেতৃত্ব গুণ রয়েছে সেটার প্রমাণ আমরা দু হাজার বিশ্বকাপেই দেখেছি অনুর্ধ উনিশ সেখানে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং লিডিং রানস করার ছিলেন সেই টুর্নামেন্টে তখন থেকেই তার ব্যাপারে একটা মোটামুটি তার যে ট্যালেন্ট রয়েছে সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিল জাতীয় দলের সুযোগটা পেলেন মোটামুটি তার পরক্ষণেই দু হাজার পনেরো পর্যন্ত মোটামুটি রেগুলার খেললেন পনেরো বিশ্বকাপে একটা ইঞ্জুরি তারপর লম্বা একটা বিরতি অফ ফর্ম দু হাজার আবারও একটা সুযোগ পেয়েছিলেন ওডিআই দলে সেখানেও খুব একটা বেশি ভালো করতে পারেননি তবে এখন দু হাজার বাইশে এসে তার যখন বয়স উনত্রিশ সেই সময় আরও অনেক পরিণত এনামুল হক বিজয় এবং এবারে রাসরটায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আসলে ভালো ফর্মে থাকলে তার পক্ষে কি করা সম্ভব ডেফিনেটলি যা হোক যে আঘাতটা পেয়েছিলেন ফিজিওর কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আবারও মাঠে ঢুকেছেন রাকিবুল হাসান আরও একজন রাকিবুল হাসান তিনি হচ্ছেন এস এম রাকিবুল হাসান বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম রাকিবুল হাসান সাবেক অধিনায়ক এখন ম্যাচ রেফ্রি একশো পঁচিশ তিন উইকেটে আলামিন আটত্রিশ মেরব হাসান সাতাশে ব্যাট করছেন বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠ থেকে আসছে সরাসরি সম্প্রচার ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে যারা এই মুহূর্তে সেখানে চোখ রেখেছেন আপনাদের এই সকলের জন্য শুভকামনা ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টে স্পোর্টস রাকিবুলের ফিরে আসা অবশ্যই দলের জন্য সুখকর ব্যাপার একটা উইকেট তিনি ইনজুর হয়ে যাওয়ার আগে তুলে নিয়েছিলেন টপ উইকেট টেকারদের যে তালিকা রয়েছে সেখানে উপরের দিকে রয়েছেন যৌথভাবে রাকিবুল এবং পারভেজ রাসুল থার্ড ম্যান দিয়ে বলটা গিয়েছিল সেই সুযোগ একটি বারের জন্য জায়গা বদল হলো আলামিন লিড কার্ডটা করতে চাইলেন টাইমিং খুব একটা ভালো হয়নি মেয়র অফ স্ট্রাইকে আসলেন পঁয়তাল্লিশ বল থেকে সাতাশ করেছেন এই পুরো টুর্নামেন্টে আজকের ম্যাচের আগ পর্যন্ত মাত্র পঁচানব্বই রান ছিল তার ঝুলিতে এবারে কাটশট পয়েন্টে ফিল্ডার অবশ্য প্রস্তুত রয়েছেন একেবারে বলের লাইনে খুব একটা জায়গা দেন না রাকিবুল বল করার সময় সে কারণে আপনার নিজের জায়গা করে নিয়ে খেলতে হয় সেই ঝুঁকিটা নিচ্ছেন মেয়র অফ এবারে এক্সট্রা টার্ন টার্ন এবং বাউন্স দুটো একসঙ্গে পেলেন ডট বল একশো ছাব্বিশ তিন উইকেটে টার্গেট তিনশো ছাপ্পান্ন দিল্লি বহুদূর এবারে কাট করেছেন পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে খেলার চেষ্টা আবারও সেই পয়েন্টে ফিল্ডিং হয়ে গেল আরও একটা ডট বল চমৎকার একটা ওভার রাকিবুলের কাছ থেকে 
পঁচিশ ওভার শেষে একশো ছাব্বিশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার স্কোর কার্ডটা মেহেদি মারুফ সাতাশ আরাফাত সানি শূন্য মাহমুদুল লিমন চব্বিশ করে আউট হয়েছেন এই তিনজন আলামিন জুনিয়র উনচল্লিশ রানে অপরাজিত মেহরব হাসান সাতাশ রানে অপরাজিত রয়েছেন দুটো উইকেট পেয়েছেন রুবেল একটা উইকেট পেয়েছেন রাকিবুল এক্সট্রা জেসছে নটি কারেন্ট রান রেট পাঁচ দশমিক শূন্য চার পঁচিশ ওভারে একশো ছাব্বিশ তিন উইকেটে এই ফেজটাতে আসলে অনেকটাই পিছিয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আপনার মনে থাকার কথা কুমার কল্যাণ এই সময়টাতেই বিশ থেকে পঁচিশ কিংবা বিশ থেকে তিরিশ এই এই দশ ওভারের ভেতরেই তাণ্ডব চালিয়েছিলেন ব্যাট হাতে এনামুল এবং তামিম ইকবাল এবারে সুইপ সুইপ থেকে চার আলামিন জুনিয়রের পছন্দের শট স্টাম্পের ওপর ফুল লেনতে থাকা বলটা হাটু গেরে গ্রাউন্ডেড সুইপ রিপ্লেতে দেখুন চমৎকার শট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার ছিলেন তবে তারও ডান পাশ দিয়ে বল সীমানার বাইরে টাইমিংটা চমৎকার হয়েছে আলামিনের প্রথম বল থেকে চার একটা ভালো কিছুর ইঙ্গিত এই ওভারে নাসিরের পরের বল আবেদন আম্পায়ার অবশ্য আবেদনে সারা দিলেন না কোনো রানও আসছে না আবারও সেই আম্পায়ার স্বপন এবং নাসিরের মধ্যে একটা খুন সুটি আলামিন প্রথম বল থেকে চার হাঁকানোর পর দ্বিতীয় বলে আবারও ডট খেললেন নিজের ওপরে চাপটা নিয়ে আসলেন তবে একটা ফিফটির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন অবশ্য চুয়ান্ন বল থেকে তেতাল্লিশ স্টেপ আউট করেছেন আলামিন শেষ মুহূর্তে শটটা অবশ্য চেক করলেন ঝুঁকিটা নিতে চাইলেন না আরও একটা ডট বল চলে আসলো একশো তিরিশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছাব্বিশতম ওভারের খেলা এগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া বল একেবারে পায়ের উপরে পড়েছিল সেটাই ফ্লিক করেছেন মোটামুটি লেগ সাইড দিয়েই বেশিরভাগ রানগুলো তুলেছেন আলামিন জুনিয়র ভেরি স্ট্রং অফ ইজ লেগস ছাপ্পান্ন বল থেকে চুয়াল্লিশ রানে পৌঁছে গেছেন রভাসান প্রস্তুত পায়ের কাজ করার চেষ্টা অর্থাৎ বলের পিচে আসার জন্য একটু স্টেপ আউট করে আসা কিংবা ডান্সিং ডাউন দা উইকেটে আসা সেই কাজটাই কিন্তু করছেন এই দুই ব্যাটার এবং এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি যে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিং এর তালিকা প্রকাশ করেছে সেখানে তালিকা তিন নম্বর স্থান পেয়েছেন টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ছাব্বিশ ওভার শেষে একশো বত্রিশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আমরা অবশ্যই কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের নিয়েই কথা বলছি সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের এক লিভিং লেজেন্ড ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার একটা সময় তিনটা ফরম্যাটেই ছিল টেস্টে খানিকটা অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় সেখানে তার র্যাঙ্কিংটা একটু নেমেছে শ্রীলঙ্কা সিরিজটা তিনি খেলবেন সেটা নিশ্চিত করেছেন আর এর মধ্যে আজকেও একটা ভালো খবর পেয়ে গেলেন আইসিসি স্বীকৃত সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের যে তালিকা রয়েছে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সেখানে তিন নম্বরে সাকিব ওয়াটসন এবং আফ্রিদির পরেই তার অবস্থান আলামিন হোসেন এখনো ব্যাট করছেন এবং এই মুহূর্তে আরও একটা ব্রেকিং নিউজ সাকিবের জন্য সাকিব বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার হয়েছেন যারা নেপথ্য থেকে সহযোগিতা করেছেন গ্রাউন্ড কর্মী যারা তাদেরকে তিনি বিশাল একটা অঙ্কের ঈদ বোনাসও দিয়েছেন যেটাতে অনেক খুশি এবার ব্যাকফুটেকে কাট করেছেন টার্নের মুখে রোম বানিয়ে আলামিন জুনের ব্যাট থেকে আরও একটা সাধারণ বাউন্ডারি চারটি রানের সুবাদে রান সেই সাথে বাড়লো একশো সাঁত্রিশ তিন উইকেটে এবং পার্টনারশিপটাও আরও একটু বিল্ড আপ হলো উনসত্তর রানের পার্টনারশিপ বিরানব্বই বল থেকে এবং এই পার্টনারশিপটা যতটা হেলদি হবে ততটাই সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে থেকে গিয়ে যাবে বাট এরপরে যারা আসবে তাদেরকেও দায়িত্বশীল ব্যাটিংটা করতে হবে এবং তিনশো ছাপ্পান্ন রানের যে বিশাল টার্গেট সেই টার্গেটে পৌঁছাতে পারবে কিনা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সেটা এখন দেখার বিষয় এর আগে তিনশো এগারো রানের টার্গেটে তারা এক রান হেরেছিল 
এই মাঠে আবনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে আরো একটা সিঙ্গেল টার্নের মুখে রুম রাকিবুল আজকে একটি উইকেট লাভ করেছে দুটি উইকেট রুবেল হোসেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার্ড বাই ওয়ালটন সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আবার ফ্লাইট এবার জোরের উপরে আর মার একেবারে ব্যাটের ফেস্ট ওপেন করে খেলেছেন ডট বল এবং সুপার লিগের ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস একশো আটত্রিশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আলামিন মেহরবের একটা দৃঢ় জুটি সত্তর রানের পঁচানব্বই বল থেকে তবে যেহেতু কত রান করতে হবে সেটা তাদের জানা এই ব্যাপারটাও কিন্তু তাদের জেনেই রাখা ভালো যে হাতে খুব একটা বেশি ওভার নেই এবং প্রায় ন দশ করে রান নিতে হবে আর একটু পর থেকেই সুতরাং এখন থেকে চালিয়ে খেলা না শুরু করলে রান রেটটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং সেখান থেকে আসলে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হতে পারে যদিও পরবর্তীতে কিছু ব্যাটাররা রয়েছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী তিনি নিজেই রয়েছেন এখনও ব্যাট করতে নামেননি এবং মাঝে মধ্যে কিছু বড় স্ট্রাইক রেটে ভালো কিছু ইনিংস তার কাছ থেকে আমরা এবারে ডিপিএলেও দেখেছি লং হ্যান্ডেলটা তিনি চালাতে পারেন অবশ্য নাসির হোসেন এক প্রান্তে বোলিং চালিয়ে যাবেন নাসিরকে আগেও দেখেছি মোটামুটি প্রতিটা ম্যাচেই আট থেকে দশ ওভার বল করার সুযোগটা তিনি পান এবং উইকেট না পেলেও ইকোনমিক্যাল বোলিংটা তিনি অন্তত করতে পারেন এক প্রান্ত প্লাগ করে রাখেন রানটাকে আটকে দেন সেই সুযোগ নিয়ে অন্যরা অন্য প্রান্ত থেকে উইকেট তুলে নেয় সব মিলে সাতটা উইকেট এবারে ডিপিএলে নাসির হোসেন সেই সঙ্গে বেশ কিছু রানও তুলেছেন চারশোর অধিক রান তার ব্যাটে ফ্লিক শট রান পাবেন না আলামিন জুনিয়র একটা হাফ সেঞ্চুরি খুঁজছেন তিনি আর একটা রান হলেই সেটাও হয়ে যায় তবে সেই রানটা খুঁজতে গিয়ে আরও দুটো ডট বল খেলে ফেললেন এই অলরাউন্ডার আলামিন জুনিয়র বল হাতে ছ উইকেট দখল করেছেন তার দারুণ এই কৃতিত্ব এবারে ডিপিএলে ব্যাট হাতে কিছু একটা করে দেখানোর স্বপ্ন তিনি দেখছেন এবারে লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে আবারও সুইপ फिल्डिंग রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা মেহরবের আগে দু একবার কাজে দিয়েছে এবার অবশ্য ইনার সার্কেলের ফিল্ডারকে তিনি পরাস্ত করতে পারলেন না মেহরব হাসান বাহান্নটা বল খেলে ফেলেছেন মাত্র উনত্রিশটা রান অর্থাৎ রানের গতিটা বাড়ানো প্রয়োজন তার কাছ থেকে এবারে রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন কোনো উপায় নেই ভালো একটা বল একেবারে চেকে রেখেছেন নাসির হোসেন এই দুই ব্যাটারকে जुटीटर রিকোয়ার্ড রান রেটটা বাড়তে বাড়তে নয় দশমিক আট ছয় এই পুরো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বোলার যদি বলতে হয় বলতে হবে রাকিবুলের নাম আঠাশটা উইকেট পেয়ে তিনি টপ উইকেট টেকারের তালিকায় যৌথভাবে উপরের দিকেই রয়েছেন অন্যদিকে প্রাইম ব্যাংকেরই তারই সতীর্থ এনামুল হক বিজয় ব্যাট হাতে সবাইকে ছাপিয়ে হায়েস্ট রান গেটার এমনই একটা দল যেখানে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার এবং হাইয়েস্ট রান গেটার রয়েছেন তবে দলটা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তৃতীয় স্থান তারা পেয়ে যাবে এবারের আসরে আলামিন প্রস্তুত হচ্ছেন
64 বল থেকে 50 রান সাতটা চারের মার রাকিবুলের নতুন ওভার প্রথম বলটা রকুনাতক ভাবে খেললেন এবারে কভার ড্রাইভ ফিল্ডার থাকলেও কোনো লাভ হবে না দুই ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে বল সীমানার বাইরে কভার অঞ্চল দিয়ে আলামিন হোসেন 50 টা করার পরই একটা চার হাকালেন এই ম্যাচে তার অষ্টম চারের মার রিপ্লেতে দেখছি কভার দিয়ে ইনসাইড আউট খেললেন টার্নের সঙ্গে ড্রাইভ রাকিবুল তিনি যে ফিরে এসেছেন বল করতে সেটাই একটা স্বস্তির বিষয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য তবে ফিরে আসার পর আসলে যে তার আঙুলে চোট আছে সেটার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন কারণ প্রতি ওভারে একটা করে অন্তত সাদা মাটা বা লুজ বল তিনি কিন্তু দিয়েছেন টানের মুখে রোম রোম বানিয়ে শর্ট খেলেছেন কাট শর্ট ব্যাক ফুটে গিয়ে এবং সেই সাথে একটা बाउंड्री চার তাও আবার পরপর দুটো ব্যাক টু ব্যাক একটা মারলে হয় না দুটো মারলে ভালো হয় আলামে জুনিয়র একশো সাতচল্লিশে পৌঁছে গেল দলীয় স্কোরটা উনত্রিশ ওভারে খেলা চলে এই জোটে এতে মধ্যে উনআশি রান যোগ করেছে একশো চার বল থেকে লাস্ট উইকেট হারিয়েছিল আটষট্টি রানে সেখানে আউট হয়েছিলেন মাহমুদুল হাসান লেমা বোল্ড হয়েছিলেন রাকে বোলের বলে আর একটা সিঙ্গেল সেনসেনাল সেনসেশনাল ব্যাটিং এদের মধ্যে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছে রিদা চতুর্থ হাফ সেঞ্চুরি আলামিন জুনিয়রের উনত্রিশ রানে তার পার্টনার মেয়র অফ হাসান ওয়ান ফোর এবার স্পিন চাপলেন ডাউন দা ট্রাকে এসে এন পরিবর্তনে খুব যে একটা লাভবান হয়েছে রাকিব বোল সেটা বলা যাচ্ছে না উইকেটটা পেয়েছিলেন অবশ্য প্যাভিলিয়ন প্রান্তে এখন তিনি চার নম্বর মাঠ প্রান্ত থেকে বল করছেন এবারে কিছুটা টার্ন ছিল বেশ ভালো টার্ন ইনসাইড এজ তাই জুর শর্ট ফাইন লেগে না সার্কেলে বল তুলে ফেরত দিলেন আমরা একটা ডট বলে ওভার শেষ হলো একশো আটচল্লিশ তিন উইকেটে উনত্রিশ ওভার শেষ হলো মানের একটা তারতম্য রয়েছে এই দুই দলের যে সেট আপ সেখানেই দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের যখন উইকেটের পতন ঘটছিল একে একে তারপরও কিন্তু যে ব্যাটাররা ছিলেন ইয়াসির রাব্বি থেকে শুরু করে করিম জানাত থেকে শুরু করে মমিনুল কিংবা মোহাম্মদ মিঠুন সকলে কিন্তু ক্যাপেবল আর অন্যদিকে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের হয়ে নবীন একজন খেলোয়াড় মেহরব হাসান তার উপরে এত বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে পার্টনারশিপও করতে হবে ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতে হবে দুটো কাজ তিনি অবশ্যই একসঙ্গে করতে সক্ষম হচ্ছেন না এই মুহূর্তে জুটিটা তিনি বজায় রেখেছেন তবে রানের যে গতি রান তোলার যে গতি সেটাতে অনেকটাই পিছিয়ে এবং আলামিন যতই চেষ্টা করছেন এক প্রান্তে রানের গতিটা বাড়ানোর ঘুরে ফিরে একটু যেন পিছিয়েই থাকছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ত্রিশতম ওভারের প্রথম বল নিয়ে নাসির আসবেন তার নিজস্ব নবম ওভার সাতাশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেটের দেখা পাননি নাসির হোসেন রোদ চশমাটা পড়েছেন অবশ্যই রোদ আছে আর্দ্রতাও রয়েছে সবকিছু মিলে বেশ ভালোই গরম এবারে সুইপ শট ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স সেখানে অবশ্য ফিল্ডার রয়েছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ইয়াসির আলী রাব্বি বলটা কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ভালো একটা শট ছিল গ্যাপটা বের করতে পারলে অবশ্যই বাউন্ডারি হতো তবে আলামিন তার কপালে এই বাউন্ডারিটা জুটলো না একটি রান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন ওয়ান শর্ট অফ ওয়ান ফিফটি একশো উনপঞ্চাশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবারে একটা ফ্লিক শট খেলার প্রচেষ্টা ব্যাটে বলে খুব ভালো মতন করতে পারেননি উইকেট কিপার মোহাম্মদ মিঠুন উইকেটের পেছন থেকে বোলারকে সহায়তা করলেন এবারে সুইপ টাইমিংটা দারুণ হয়েছে বল চলে গেল সীমানার বাইরে আম্পায়ার সংকেত দিলেন চারের হাত খুলে খেলা শুরু করেছেন মেহরব হাসান অবশ্যই তার যে পার্টনার রয়েছে নালামিন তাকে গিয়ে বললেন সাবাস আরও কয়েকটা বড় শট খেলতে হবে এই ধরনের 
দলীয় একশো পঞ্চাশও পূর্ণ হয়ে গেছে কুমার কল্যাণ অবশ্যই এবং সেটা উনত্রিশশো বা তিন বলে সাত ওভার দু বলে পঞ্চাশ উনিশ ওভারে একশো এবং উনত্রিশ বা তিন বলে দেড়শো রান এখনো দরকার দুশো তিন রান একশো তেপ্পান্ন তিন উইকেটে দুশো তিন রান এখনো দরকার একশো তেইশ বল থেকে আজকে রানে নয় দশমিক নয় আট বুঝতেই পারছেন কতটা আকাশ চুম্বি হেলদি রেকর্ড রানে ডন দ্য ট্রাকে লফ্ট এন্ড অন ড্রাইভ মেহরাম হাসান একেবারে তিন নম্বর মাঠে যে একটা গ্যালারি আছে সেখানেই আছড়ে ফেললেন বলটা আঁকে ছটি রান খলসমুক্ত ব্যাটিং করতে চাচ্ছেন দেখুন কিভাবে শটটা খেলেছেন সুপার টাইমিং একশো উনষাট তিন উইকেটে তিরিশ নম্বর ওভারে খেলা চলছে আর একটি মাত্র বল বাঁকে এই ওভারে রান এসছে এগারোটি পাঁচ বল থেকে একটা ফ্রুটফুল ওভার এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে স্কোয়ার লেগে খেলেছেন তিরিশ ওভারে খেলা শেষ হলো একশো ষাট তিন উইকেটে তিরিশ ওভার শেষে একশো ষাট তিন উইকেটে চল্লিশে মেহরাব হাসান আলমিন জুনিয়র ষাট রানে এই চুটি ইতিমধ্যে বিরানব্বই রান যোগ করে ফেলেছে আটষট্টি রানে পড়েছিল লাস্ট উইকেট সেখান থেকে এই চুটি উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে তবে টার্গেটটা তিনশো ছাপ্পান্ন চতুর্থ ফিফটে তুলে নিয়েছেন ইতিমধ্যে আলমিন জুনিয়র ইনফ্যাক্ট তৃতীয় ফিফটি তিন নম্বর ফিফটিটা তুলে নিয়েছেন তিনি মেহরাব হাসান এটাই তার বেস্ট ইনিংস এবারে ডিপিএলে সাধারণ খেলছেন তিনি ও দুই প্রান্ত থেকে এক যোগে রান আসা আসায় অন্তত কারেন্ট হান্ড্রেডটাও বেড়েছে এই মুহূর্তে ফাইভ যদিও রেকর্ড হান্ড্রেড নাইন বলিং এ পরে মতন সবচেয়ে সফল বোলার রুবেল হোসেন তাকে আবার আনা হয়েছে আক্রমণে চার নম্বর মাঠ প্রান্ত যেটা সেখান দিয়ে দৌড় শুরু করেছেন প্রথম বল স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল এন সুইং ওয়ান ডেতে সেরা বোলিং ফিগার ছাব্বিশ রানে ছ উইকেট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং এই একই ফিগারটা মাশরাফিরও সেটি অবশ্য কেনিয়ার বিরুদ্ধে দু হাজার পনেরো ওয়ার্ল্ড কাপটা ছিল একেবারেই অন্যরকম রুবেল হোসেনের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুটো উইকেট তুলে নিয়েছিলেন রিভার সুইংয়ে জেমস অ্যান্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রডকে আরুন দুটো রিভার সুইংয়ে বোল্ড করেছিলেন পনেরো রানে জিতেছিল বাংলাদেশ তখন কারো দিন আয়ক ছিলেন এখনো পর্যন্ত সেরাদের সেরা ক্যাপ্টেন মেশরাফি বিন মুর্তা হাসান এদের মধ্যে এবারে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুর চ্যাম্পিয়ন এবং আসাম নির্ধারণ হয়ে গেছে সর্বাধিক চব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রথমবারের মতো লেফটেন্যান্ট শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড হয়েছে মাশরাফ ইবিন মুর্তাজার লেজেন্ড সব রূপগঞ্জ
খেলা চলছে ইনিংস এর একত্রিশতম ওভার স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে চেঞ্জ অফ পেস স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে আর একটা সিঙ্গেলের জন্য একশো চৌষট্টি তিন উইকেটে পাটনারশিপ ছিয়ানব্বই রানের এই যখন অবস্থা কমবক্সে আরও একটা পরিবর্তন নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছেন সামি উল্টি টু ওয়েলকাম ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ রুবেল হোসেন কন্টিনিউ করছেন আজকেও খানিকটা খরচ এবার দুটো ক্রুশাল উইকেট তুলে নিয়েছেন আলামি জুনিয়র দাঁড়িয়ে গেছেন তিনি বাষট্টি রান করেছেন এস এম মেহরব তার ব্যাগ থেকে এসছে বিয়াল্লিশ রান আবার আমি সুইং স্টাম্পের উপরে আর একটা সিঙ্গেল এবং সেই সাথে ওভারও শেষ হলো একত্রিশতম ওভার একশো পঁয়ষট্টি তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একশো একানব্বই রান দরকার একশো চোদ্দ বলে আজকে রানের দশ দশমিক শূন্য পাঁচ স্কোর কার্ডটা দেখছেন সাতাশ রানে মারুফ ফেরেছেন মেহেদি মারুফ আর বৎসানি জুনিয়র শূন্য রানে ফেরেছেন মাহমুদুল হাসান লিমো চব্বিশ রানে বাষট্টিতে ব্যাট করছেন আলামিন জুনিয়র তিন নম্বর ফিফটি তার এটি বেস্ট ইনিংস বিরানব্বই একাত্তর বলে বাষট্টি রান যেখানে নটি চার রয়েছে মেহরব হাসান পঁয়ষট্টি বলে তেতাল্লিশ চারটি চার দুটো ছক্কা ইনিংস অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট নটি রান চ্যালেঞ্জিং যে টোটালটা দাঁড় করিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব সেটা চেজ ডাউন করা অনেক চ্যালেঞ্জিং এস এম মেহরব তরুণী ক্রিকেটার ভালো পারফর্ম করছেন এবার গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের হয়ে শর্ট অফ লাইন ডেলিভারি ছিল পুল করে দিয়েছেন মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে ফিল্ডিং হলো শেষ মোমেন্টে ফিল্ডার এসে ফেরত পাঠালেন যা হোক দুটি রান নেওয়া থেকে তাদেরকে আটকাতে পারেননি না দু রান নয় এক রান আলামি জুনিয়র ব্যাক অন স্ট্রাইক বাষট্টি রানে খেলছেন আলামি জুনিয়র একশো ছেষট্টি তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স চলছে বত্রিশতম ওভার কেন ট্রেন রেট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি নাসির উইকেটলেস দশম ওভারটা তার চলছে ইম্প্যাক্টফুল বোলিং করেছেন এখন পর্যন্ত প্রাইম ব্যাংকের হয়ে হালকা ফ্লাইট ছিল ভালো একজন সুইপ প্লেয়ার আলামি জুনিয়র তিনি সাধারণত সুইপ শটস খেলতে ভালোবাসেন প্লেড ইট ব্রিলিয়ান্টলি চুয়াল্লিশ এবং তেষট্টি দুজনের স্কোর নাসির এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে নাসিরকে ঘুরিয়ে ফিরে ব্যবহার করছেন বাট এখনো পর্যন্ত নাসির সফলতা পাননি কোটার শেষ ওভারে বল করছেন বিয়াল্লিশটি রান দিয়েছেন ন ওভার তিন বলে এবং রিকোয়ার্ড রানের দশ দশমিক এক ছয় সো টাফ এখান থেকে ম্যাচ বের করা আবার ক্রিকেট তো অনিশ্চয়তা চাদরে ঢাকা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় বাট এই ম্যাচের রং বদলাতে বা রূপ বদলাতে হলে অনেক বড় কিছু করতে হবে হ্যাঁ তিনশো ছাপ্পান্ন রানের টার্গেট চারটিখানি কথা নয় সেখানে দুটো ম্যাসিভ ইনিংস দরকার এবং ম্যাসিভ ইনিংস হলে এই দুজনের নতুবা নয় কিংবা এরা যদি একটা ভালো পর্যায়ে দলকে রেখে আসতে পারে মিডল অর্ডার লোয়ার মিডল অর্ডারের প্রেশার সেক্ষেত্রে 
कैमियो दरकार ओ चमत्कार चमत्कार लाइन टाइम मेनटेन जगह छो ना अत रोमबानी खेलते चेहरे पर सम्पूर्ण रूपे एस एम मेहरब आठषट्टी बल खेले पैंतालिस रान एवं फ्लैट छो लेग स्टाम्पर ओपर अन सैडे खेले ही एक रान बेर कर लेहरब निजे स्ट्राइक रखलें शेष बल छोड़े दस ओवर कोटा सम्पन्न ना सीरे चुवाल रान दिए उटलेस एक सत्तर तीन उटे बत्रिस ओवर शेषे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स रुबेल हसन कंटिन्यू कर फिफ्थ बोलर आज के एक घाटी थक प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाबर ए लूज थक खूब स्वाभाविक बैक अफ लेंथ रईज कर वेल प्लेड बेहरब ऐचल्लिस रान कर आनबीटन आतचल्लिस फेले सत्तर बल खेले एकश एक गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स चल्लिस ओवर पर गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के कत रान मध्य रखते पर आनी मन कर प्राइम बैंक तर कंट्रोले आ चल्लिस ओवर मध्य एख तो बेस कंट्रोल तर कारण हे आप देखो जो कारेंट रान रेट फाइव पॉइंट थ्री टू जेखने आज किंग रान रेट टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट थ्री सेवेन एवं जदि एखान दुशो बा दुशो दस बीस जो रखते परे तेल अवश्य मैचटा प्राइम बैंक अनुकूल थको बाट एक टाफ सीचुएशन तीन सौ छाप्पन्न रान प्रमाण तो हिसाब से आरोप रान दस टाइम एक्सट्रा आज के प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब एक्श बहत्तर तीन उटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स तेत नम्बर ओवर क्योंकि चलते तीन सौ छाप्पन्न रान एक बड़ो टार्गेट अचिव करते हैं मैच जितते गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के स्कोर ड्राइव छो बैटार आलमीन हुसैन से क्षेत्र में आलमी जूनियर फिल्डार आ कवर पॉइंट रिजियने तजुल इसलम अलमिन हुसैन पचहत्तर बल खेले चौष्टि रान करार्जन भलो एक लीग पार्टी दिशन गाजी ग्रुप क्रिकेटार्सर हुए अलमिन हुसैन डान हाथी बैटार शर्ट अफ लैंग डेलीवर टाइवर पेलें और मुहूर्त मध्य ही ठेले दिए डीप कावर अंचले एक रान बस अवश्य नार सूझ नहीं इनाम विजय बाउंड्री लाइन फिल्डार गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स एकश तियतर रान तीन उटे एखोरा जी देखी एकश तिरशी रान करते हाथे आज एक चार्ट बल सूतरा आनी जी और स्लो खेलते थकें शेषे गए अपन प्रयोजन रान बलर व्यवधान क्योंकि डबल हो जाए अर्थात बारो रान बस ओवर आप प्रयोजन होते जो सीचुएशने प्रोग्रेस करते थे यह गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स स्ट्राइ मेहरब रुबेल स्टाम्पर ओपरे कर चमत्कार फ्लिक से विजय रिकवर कर आगे दुई रान नहीं मेहरब फ्लुएंट आचे आई संगे पहुँचे जा हाफ सेचुर दिखे ऊनपचाश रान अपराजित डिपेल सर 
আগেটা ছিল ছত্রিশ রুবেল হোসেন কে আনা হয়েছে দ্বিতীয়বারের মতো এই জুটির ভাঙন ধরানোর জন্য বাট এখনো পর্যন্ত সাকসেস হতে পারেননি এবং কাভারে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান নেওয়ার চেষ্টা করলেন ডিরেক্ট থ্রো হয়েছে ডিরেক্ট থ্রো সবসময় বিপজ্জনক বাট আম্পায়ার তিনি নাকচ করে দিয়েছেন এবং ওভার থ্রো থেকে দুটো রান নিয়েছেন এরই সঙ্গে এস এম মেহরব তার কিন্তু পঞ্চাশ পূর্ণ হলো একান্ন রান করেছেন বাহাত্তর বল খেলে দারুণ একটা ইনিংস তেত্রিশ ওভার শেষে একশো সাতাত্তর তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রথম ফিফটি এবারে ডিপিএলএ একশো সাতাত্তর তিন উইকেটে পাটনা শিব একশো ন রানের একশো একত্রিশ বল থেকে রাখে বোন সাত বা তিন বল এক মেডেন আরাসান একটি উইকেট সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে রাকিবুল হাসান সাত ওভার করেছেন তেইশ রান দিয়ে এক উইকেট ভালো বোলিং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এই ক্রিকেটারের কাছ থেকে গত সিজনটা খেলেছিলেন ওল্ড ডিও এইচ এস এ দলটাকে রাখতে পারেননি টপ ফ্লাইটে রিলিগেটেড হয়ে গিয়েছিল বাট বল হাতে তার পারফরমেন্সটা কিন্তু চমৎকার ছিল রকি বলে দল পাল্টে এবার প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবও একসময় ওল্ড ডিও এইচ এস নামেই পরিচিত ছিল পুরনো ওল্ড ডিও এইচ এস ছিয়াত্তর বল খেলে পঁয়ষট্টি করেছেন এখন পর্যন্ত চৌত্রিশতম ওভার এই মুহূর্তে চমৎকার জায়গা পেয়েছিলেন শর্ট অফ লাইন ডেলিভারি কাট করে দিয়েছেন মুহূর্তের মধ্যে বলটি পয়েন্ট দিয়ে বলি বেরিয়ে গেছে ড্রাইভিং এফোর্ট ছিল সেই জায়গায় ক্যাপ্টেন তাই জুলের বা শেষ পর্যন্ত বল জিতলো চারটা রান আলামি জুনিয়রের ব্যাট থেকে দারুণ একটা চার একশো একাশি তিন উইকেটে রুম বানিয়ে শর্টস খেলেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে তাই জুলকে বিট করে চৌত্রিশ নম্বর ওভার সাতাশ রান দেখতে উইকেট রাখে বোল আঙুলে ব্যথা পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান এবং তারপর ফিরে আসার পর সেইভাবে কিন্তু উইকেট থেকে যে টার্ন বা বাউন্স যেটা তিনি পেয়েছেন শুরুর দিকে সেটা কিন্তু লাভ করতে পারেনি আঠাশটা উইকেট তিনি পেয়েছেন একই সাথে পারভেজ রাসুল তিনিও আঠাশটা উইকেট নিয়ে এখনো পর্যন্ত টেবিল টপে এবারে ডিপিএলটা এই দুজনেই এখনো পর্যন্ত টপে তবে আরেকটা উইকেট পেলে এককভাবে টপে চলে যাবে রাকিবুল হাসান শর্ট অফ লাইন ডেলিভারি ছিল সাথে সাথে ঘুরিয়ে দিয়েছেন বা যে জায়গায় খেলতে চেয়েছিলেন সেখানে না গেলেও চারের একটা ভালো সম্ভাবনা পেছন পেছন ফিল্ডার পারবেন না চার রান আরও একটা এই ওভার থেকে চমৎকারভাবে দুটো বাউন্ডারি বের করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার স্পেশালি আলামিন জুনিয়রের কথা বলতে হয় সত্তর রানের ল্যান্ডমার্ক ক্রস করে গেলেন তিনি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদেরও টিম টোটাল বাড়লো একশো পঁচাশিতে তারা পৌঁছে গেছে এবং এই ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং অদম্য মানসিকতার একটা দল আমরা যদি দেখি যে কাগজে কলমে ব্যালেন্সের জায়গায় অন্য অনেকের থেকে পিছিয়ে থাকলেও যে ম্যাচগুলো তারা জিতেছে প্রমাণ করেছে যে কাগজ কলম বড় কথা নয় মাঠের পারফরমেন্স এক্ষেত্রেও তাই অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল কাট করে দিয়েছেন আরও একবার তাই জুল স্লপি সেই জায়গায় বলতেই হয় ড্রাইভ দিয়েছিলেন বাট চেষ্টা পূর্ণতা পেতো যদি বলটাকে আটকাতে পারতেন চার হলো এই ওভারের তৃতীয় এক্সপেন্সিভ একটা ওভার যেটা রাখে বলের বিরুদ্ধে তুলতে পেরেছে দুটো ডট বল তিনটা বাউন্ডারি এক্সেলেন্ট টাইমিং 
আলামিন জুনিয়র এবং অতিথি আত্মরে ব্যাট করছেন এগারোটা বাউন্ডারি একশো ষাটষট্টি রান এখনো দরকার সাতানব্বই বল থেকে একশো উননব্বই তিন উইকেটে তিনশো ছাপ্পান্ন রানের যে টার্গেট সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে গাজীগুর ক্রিকেটার্স এখনো দশ দশমিক তিন তিন এই হারে রান তুলতে হবে শর্ট বল ব্যাকফুটে বল এবং শেষ পর্যন্ত মিড উইকেট অঞ্চল যে ফাঁকা গ্যাপ সেখান দিয়ে আরো চার ফের রান এই ওভারের চতুর্থ বাউন্ডারি ইনফ্যাক্ট এস চতুর্থ বাউন্ডারি প্রথম বলে বাউন্ডারি এরপরে দুটো ডট বল তিন চার চার পাঁচ ছয় নম্বর বলে আর একটা বাউন্ডারি সব মিলিয়ে ষোলোটা রান চারটা বাউন্ডারিতে ব্রিলিয়ান্ট একটা ওভার একশো তিরানব্বই তিন উইকেটে গাজে গ্রুপ ক্রিকেটার্স সেই সাথে দ্বিতীয়বারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক
রুবেল হোসেন এসেছেন তার সেভেন্থ ওভার কন্টিনিউ করার জন্য আগের ওভারটা দারুণ কার্য করেছিল রিকোয়ার্ড রেট নেমে এসছে এই মুহূর্তে দশ দশমিক উনিশ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল ফ্রি আর্ম বা আর্ম ফ্রি করার জন্য খুব একটা স্পেস ছিল না সেই জায়গায় ব্যাটার এস এ মেহরব তার জন্য বাট মেহরব কিন্তু এই মুহূর্তে একটা স্ট্যান্ড আউট ইনিংস খেলছেন তিয়াত্তর বলে একান্ন রান এই দুই ব্যাটারের মধ্যে ভালো পার্টনারশিপ কিন্তু এরই এরই মধ্যে দাঁড় দাঁড় হয়ে গেছে একশো পঁচিশ রান তুলেছেন দুই ব্যাটার চতুর্থ উইকেট জুটিতে সামান্য অ্যাঙ্গেল ছিল কাট করেছেন পয়েন্ট ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ডিপার পজিশনে এক রান ব্যাটার এস এ মেহরব তার ব্যাটে মেহরব এবং আলামিন জুনিয়র দুজনের যে পার্টনারশিপ একশো ছাব্বিশ রান এবং সেটা কিন্তু তেত্রিশ ওভার এক বলে তারা একশো ছাব্বিশ রান তুলেছেন অর্থাৎ ইম্প্যাক্টফুল একটা পার্টনারশিপ মুভমেন্ট ছিল রুবেল পুরনো বলে খুবই কার্যকর সাতচল্লিশ রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত দুটো উইকেট নিতে রুবেল হোসেন প্রাইম ব্যাঙ্ক ক্রিকেট ক্লাবের প্রাইম বোলার ঠুকে দিয়েছিলেন পুল করেছেন বল চলে যাচ্ছে থার্ড ম্যান রিজিয়ান দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে আলামিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে একাশিতে পৌঁছে গেছেন আলামিন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা একশো আটানব্বই রানে এবং যেটা মনে হচ্ছে আজকে ম্যাচটায় ভালো একটা ফাইট আমরা এক্সপেক্ট করছি এবং শ্বাসরুদ্ধকর কিংবা নাটকীয় একটা ফিনিশিং এর অপেক্ষা আমাদের থাকবে এই ম্যাচটাই অবশ্যই ক্রিকেট সব সময় অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় ব্যাটিং প্যারাডাইস উইকেট এখনো পর্যন্ত তিনশো প্লাস রান চেস করে জেতাটা কারো ভাগ্যে হয়নি হয়তো বা লিগের শেষ ম্যাচে যদি সেরকম কিছু হয়ে যায় তাহলে একটা রোমাঞ্চকর ম্যাচ অত দেখার সুযোগ থাকবে যারা এই মতো চোখ রেখেছেন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে রুবেল হোসেন তার হাঁটা চলাটা এক সবার থেকে আলাদা এবার খুব দ্রুত গতিতে বাইক চালাতে পছন্দ করেন সেটা তিনি করেনও দেখুন বোলিং করার আগ মুহূর্তে তার স্ট্যান্সটা এবার স্টাম্পের উপরে সুইং ঠেলে দেয় রান কোট ক্রিকেট রানিং বিডেন দা উইকেটে মেহরব হাসান এবং আলামিন জুনিয়ান চমৎকার প্রয়াস একশো নিরানব্বই পঁয়ত্রিশ ওভার শেষে আরও পনেরোটি ওভার বাকি এবং রান করতে হবে ওদিকে একশো সাতান্ন রান বিজয় সারপ্রাইজিং মুভ তাকে বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে মাঝে সাঝে পার্ট টাইমার হিসেবে হাত ঘুরিয়ে উইকেট পান প্রথম বলটায় কোনো ছাড় দিলেন না আলামিন জুনিয়র কাট করে বাউন্ডারি বের করেছেন এর সঙ্গে দলের রান কিন্তু দুশো পার হলো পঁয়ত্রিশ ওভার এক বলে তারা দুশো তিন রানে পৌঁছালো বিজয় আজকে ব্যাট হাতে একটু অপূর্ণতা ছিল তার ইনিংসে ছিয়ানব্বই রান করে তিনি আউট হয়ে গেছেন 
আনফর্চুনেটলি সেঞ্চুরি মিস করে গেছেন বল হাতে সাকসেসকে এনে দিতে পারবেন দ্য ম্যান উইথ গোল্ডেন আর্ম দেখা যাক অলরেডি দুটো উইকেট আছে লেগ স্টাম্পের উপরে ঘুরিয়ে ছিলেন ক্যাচের মতো ছিল জাস্ট ওয়ান ড্রপ সেখানে রাখে বলছিলেন একটি রান এবং এবারে ডিপ পেলে তার সেটা বোলিং ফিগার একুশ রান একটি উইকেট তার পরিসংখ্যানটা পনেরো ম্যাচ এবারে ডিপিএলএ একার এগারোশো আটত্রিশ রান তিনি করেছেন নটি হাফ সেঞ্চুরি তিনটা সেঞ্চুরি এবারে ক্যাচ ছিল বটে তবে এরিয়ার বাইরে দিয়ে আরও একটা ডট বল সাতানব্বইটা চার সাতচল্লিশটা ছক্কা এরামুল হক বিচার बर्तमान ब्रेकिंग इंगलैंड कैप्टन मनोनी ডাউন দা ট্র্যাকে এসে ঘুরিয়ে খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি দিয়ে শিরো সীমানার বাইরে আরও চারটি রান এবার ব্যাটার এস এম মেহরব তিনি পৌঁছে গেছেন ষাট রানে এনামুল বিজয় ইন কন্ট্রোল ওই জায়গায় শর্ট অফ লিং ডেলিভারিটা দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যানের জন্য এই স্পিড পিক করা মোটেও কঠিন ছিল না এবং ডাউন দা ট্র্যাকে তাকে এগিয়ে আসতে দেখেও কেন এতটা শর্টে বল করলেন কারণটা অজানা বিজয় তার কাছ থেকে আসলে আজকে সাপোর্ট যে খুব একটা আসবে না ট্রু ব্যাটিং উইকেটে বোঝাই যাচ্ছে স্টাম্পের দিকে ঢুকছিল কাভারে খেলে একটা রান বের করেছেন স্ট্রাইকটাকেও নিজের কাছে রাখলেন এস এম মেহরব দুশো তেরো তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছত্রিশ ওভার শেষে আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু স্পন্সার বাই ওয়ালটন সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস তিনটা ভেনু থেকে সুপার লিগের সকল ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দুটো টিভি চ্যানেল ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউবে প্রথমবারের মতো যেটা একটা ইতিহাস যে ইতিহাসের সাক্ষী আমরা প্রত্যেকেই দুশো তেরো এই মুহূর্তে তিন উইকেটে চুরাশিটি বল বাক একশো তেতাল্লিশ রান দরকার পারবে কি এই অসাধ্যকে সাধন করতে জুটি কিংবা এর পরে যারা আসবেন বাকিরা করিম জানাত সুইং অ্যান্ড পেজ পরাস্ত করে দিলেন অন্তত এই বলটায় প্রতিপক্ষ দল মেয়ের অফ হাসানকে একষট্টি রান অপরাজিত এটা তার ফার্স্ট ফিফটি এবারে ডিপিএলএ তিন নম্বর ফিফটিতে সাতান্ন সাতাশি রানে ব্যাট করছেন আলমিন জুনিয়র এটি তার দ্বিতীয় হাইয়েস্ট স্কোর এবং তার হাইয়েস্ট স্কোর এবার ডিপিএল বিরানব্বই দেখা যাক সেটাকে ক্রস করে অন্তত ট্রিপল মার্কে যেতে পারে কি না তামিম ইকবাল আজকে এই ম্যাচের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান দু দলের মধ্যে বেস্ট ইনিং ছিয়ানব্বই দ্বিতীয়টা আর একটা সিঙ্গেল লেফট অ্যান্ড রাইট কম্বিনেশন ফিল্ডিংয়ের বারবার ফাইন টিউনিং হচ্ছে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের তেজ যেমন আস্তে আস্তে কমে আসছে খেলাটাও কিন্তু আস্তে আস্তে শেষের দিকেই যাচ্ছে সাঁত্রিশ নাম্বার ওভার করিম আবার সুইং এ পরাস্ত অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে ডেতে ফেলে বলটাকে শেষ মুহূর্তে সুইং করে বের করেন একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ এটা তার বোলিংয়ে না করিম জানাদের হাতে আরও এ ওভারটি সহ পাঁচ ওভার বাকি আছে এবং একটা ক্রুশাল বোলিং স্পেল এক্সপেক্ট করে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব করিমের কাছ থেকে আফগানিস্তানের এই রিক্রুট 
গুটি গুটি পায় রান আপটা করেন এবং লাস্টে রিলিজটা করেন দ্রুততার সাথে লেগ স্টাম্পের বেশ বাইরে দিয়ে গেল ওয়াইড এবং এখান থেকে ম্যাচ জেতার যথেষ্ট ভালো সম্ভাবনা তৈরি করে ফেলেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একশো একচল্লিশ রান লাগবে আর একাশি বল থেকে এবং সে গ্যাপটা কমিয়ে এনেছে রিকোয়ার্ড রেটটা টেন পয়েন্ট ফোর ফোর যদিও তাদের কারেন্ট রান রেট এখনও ছয় ছয়নি বাট ম্যাটার অফ টাইম যে সেই জায়গায় তারা রিচ করবে এই মুহূর্তে দুই ব্যাটসম্যান যেরকম অ্যাগ্রেসিভ মুডে আছেন স্টাম্পের ওপর ছিল দৃঢ়তার সাথে খেলেছেন ব্যাটসম্যান আলামিন জুনিয়র এবং এক প্রান্তে পেইস এক প্রান্তে স্পিন এইভাবে বোলিং অ্যাটাকটা আপাতত সাজাচ্ছেন তাই জুল ইসলাম আমরা যদি দেখি আজকে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপ্টেন তাই জুল তিনি নিজেকে রেখেছেন তার ছয়টা ওভার এখনো হাতে অর্থাৎ শেষ দিকের জন্য জমিয়ে রাখা কিনা রাকিবুল হাসান তার অসম্পূর্ণ ওভারটা কমপ্লিট করেছেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি সুতরাং হাতে অপশানস কিন্তু কম প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের আজকে এবারে কিন্তু পায়ে আঘাত এনেছে জোরালো আবেদন আউট দিয়ে দিয়েছেন আম্পায়ার আলামি জুনিয়র তিনি আন্দাজ করছেন লেগেছে তো অনেক উপরে কিন্তু হি ইজ দ্য শর্ট ম্যান এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে দেখে খোলা চোখে দেখে মনে হয়েছে অনেকটা উপরে ইম্প্যাক্ট করেছে এখনও আলামিন জুনিয়র বিশ্বাস করতে পারছেন না বাট ইট ওয়াজ ওয়েল প্লাম ইন ফ্রন্ট কিন্তু দেখার বিষয় হাইটটা আসলে জায়গা মতো ছিল কি না সেই জায়গায় আম্পায়ার তার চোখে মনে হয়েছে যেহেতু উইকেটের একদম সোজাসুজি লেগেছে এবং মানুষটাও ছোটোখাটো গরণের সুতরাং তাকে আউট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আম্পায়ার নাখোশ আলামিন জুনিয়র উইকেট ছেড়ে যাচ্ছেন ঠিকই সেঞ্চুরিটা মিস করে গেলেন দুঃখজনক আলামিন জুনিয়রের দিক থেকে চিন্তা করলে সাতাশি রান করে ফিরে যাচ্ছেন একানব্বই বল খেলে ছিয়ানব্বই স্ট্রাইক রেটে প্রায় রান করছিলেন একটা ক্রুশাল স্টেজে দলকে রেখে চলে গেলেন তিনি আকবর আলী তিনি এসছেন নতুন ব্যাটসম্যান ক্রিজে দলের ক্যাপ্টেন ও গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের সঙ্গী হিসেবে তিনি পাচ্ছেন এস এম মেহরবকে মেহরব আশি বল খেলে করেছেন এখন পর্যন্ত পাঁচশোটি রান এবং এই ম্যাচটা যখন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা নিজেদের আয়ত্তের ভেতরে নিয়ে আসছিল ঠিক তখনই এই উইকেটটা আলামি জুনিয়র এখনও মাঠ ছেড়েছেন কিন্তু তার মধ্যে একটা ডিসবিলিভ যে আউটটা নিয়ে নাখোশ তিনি এখনও प्रमाण कर काट कर दिए प्रथम बारे बाउंड्री होते बाउंड्री बेर कर लें अकबर आली फ्लुएंट स्ट्रोक प्लेयर एसे ही खेलार ए वंडारफुल ब्रिलियंट एक बाउंड्री दिए तरह इनिंगस शुरू कर लें सांत ओवर शेषे दोशो उन्नीस चार उटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स দুশো উনিশ চার উইকেটে সাঁত্রিশ নম্বর ওভারের খেলা শেষে এস এম মেহরব বাষট্টি রান নিয়ে তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন 
তাইজুল ক্যাপ্টেন তিনি নিজেকে বোলিং অ্যাটাকে আবার ইন্ট্রোডিউস করেছেন এর আগে চার ওভার করেছেন বাইশ রান দিয়ে উইকেট নেই এবং এই মাঠে স্পিনারদের এফেক্টিভনেস আসলে খুব একটা বেশি হচ্ছে না কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন আমরা কুমার কল্যাণের জায়গায় স্বাগত জানাচ্ছি পারভেজকে ধন্যবাদ সামিউল টি টু তেরো ওভারের খেলা বাকি এবং আটাত্তর বল সেই আটাত্তর বল থেকে অসাধ্যকে সাধন করতে হবে তবে সেই প্রসেসে রয়েছেন দুই তরুণ আকবর আলী এবং মেহরব হাসান প্রথম বল থেকে সুইপ সেখান থেকে একটা চার তাইজুলকে চালিয়ে খেললেন প্রথম বলেই নিভু নিভু করতে থাকা যে আশাটা রয়েছে জয়ের সেটা কিন্তু এখনো জিইয়ে রেখেছেন এই তরুণ পার্টনারশিপ এবং যে বলটায় তিনি সুইপ করলেন কতটা কনফিডেন্স থাকলে এরকম শট তাইজুলের মতো স্পিনারদের গেঞ্জটে করতে পারেন একজন ইয়াং ব্যাটার মেহরব গত আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে ছিলেন এবারে আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের মেম্বার ছিলেন এবারে বের হয়ে এসে স্ট্রেইট ড্রাইভ বল চলে গেছে বাউন্ডারির বাইরে ব্যাক টু ব্যাক দুটা চার এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপের তরুণ ব্যাটসম্যানদেরকে থামানো কিন্তু দায় হয়ে গেছে প্রাইম ব্যাংকের এক্সপিরিয়েন্স বোলারদের অসাধারণ শট যত সময় গড়াচ্ছে উইকেটে থিতু হচ্ছেন এবং এখন হাত খুলে খেলছেন মেহরব হাসান তার শর্টসের যে ঝুলিটা রয়েছে সেই শর্ট মেকিং এর আরো একটা নিদর্শন তিনি দেখালেন দুশো সাতাশ রানে পৌঁছে গেছে দল চার উইকেট হারিয়ে সুযোগটা কিন্তু এখনো রয়েছে হাতে অধিনায়ক আকবর আলীও রয়েছেন একটা মিনি কনফারেন্স পিচের মাঝখানে দুই ব্যাটার কথা বলে নিলেন আকবর অবশ্যই অভয় দিবেন মেহরব হাসানকে তাই জুলের বিরুদ্ধে তিনি চালিয়ে খেলছেন আজকে খুব একটা কার্যকরী বোলিং করতে পারেননি তাই জুল এবং তাকে তিনি নিজেও ব্যবহৃত হয়েছেন খুব কম ওভারে মাত্র তার পঞ্চম ওভারে রয়েছেন এবারে রিভার্স বলটা টাইমিং খুব একটা ভালো করতে পারেননি শর্ট ফাইন লেগ শর্ট থার্ড ম্যান দুজন ফিল্ডারই ইন্টারেস্টেড ছিলেন তবে এরই ফাঁকে একটি বারের জন্য জায়গা বদল হয়ে গেছে খুবই ইম্প্রেসিভ একটা সাইড গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবার এই ইয়াং প্লেয়ারদের কারণে একই সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্সের যে ব্লেন্ডিং হয়েছে স্পেশালি মেহেদি মারুফ মাহমুদুল হাসান লিমন তাদের সাপোর্টটা সময়ে সময়ে পেয়েছে এবং আকবর রেস এম মেহরব আলামি জুনিয়র তাদের যে কন্ট্রিবিউশন ছিল সেটার উপর রিলাই করে কিন্তু এই পর্যন্ত তারা সুপার লিগে এবং আকবর আলীর বেশ কয়েকটা ইনিংসের কথা স্পেশালি বলতে হয় যে যে ম্যাচগুলোতে হোপ ছিল না এবং জায়ান্ট কিলিংসে কিন্তু তারা এবার চমৎকারভাবে আবির্ভূত হয়েছিল ওই জায়গায় ড্রাইভ করে দিয়েছেন এক রানের জন্য স্ট্রাইকটাও রোটেট করেছে দারুণভাবে দশ রান এরই মধ্যে তাই জুলের এই ওভার থেকে ক্যালকুলেশনটা এই মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জন্য পরের বারোটা ওভার ক্যাপ্টেন তাই জুল কীভাবে করবেন এই মুহূর্তে কোনো বোলারই খুব একটা এফেক্টিভ নয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের যে যে বোলারটাকে আনলে অ্যাটলিস্ট কাজে দেবে এবার লেগ স্টাম্পের ওপরে জোরালো আপিল ছিল এবার অবশ্য আম্পায়ার সাড়া দিলেন না তাই জুল তিনি অনেকটাই হতাশ লেগ বাই থেকে রানটি এসছে সাঁত্রিশ ওভার পাঁচ বলে দুশো ত্রিশ স্কোর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের একশো ছাব্বিশ রান এখনও করতে হবে এবং তিয়াত্তরটা বল থেকে এই রান করতে হবে তাদেরকে রিকোয়ার্ড রেট টেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স সেটাকে দশে কিংবা পরে পরবর্তীতে নয়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করবে গাজি গ্রুপ প্রত্যেকটা ওভার কিন্তু তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এই সিচুয়েশন থেকে লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল শেষ বলটা চেষ্টা ছিল অন সাইডের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন পারেননি ব্যাটে বলে করতে ডট দিয়ে শেষ করলেন তাই জুল তার ওভারটা বাট চমৎকার একটা ওভার ছিল তেরো দিয়েছেন এই ইনফ্যাক্ট এগারো দিয়েছেন এই ওভারে তাই জুল আটত্রিশ ওভার শেষে দুশো ত্রিশ চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছোটো ইয়াসির রাব্বির কাছ থেকে মোহাম্মদ মিঠুনের কাছ থেকে এবং মমিনুলের কাছ থেকে সব কিছু মিলিয়ে একটা ফর্মিডেবল টোটাল করিম জানাত যখন আর কোনো বোলার কাজে দিচ্ছেন না তিনি কিন্তু চলে আসলেন প্রথম বলেই ইউমেস 
I hit Tabon actor Poristiti Dori Golen, Mero, clean bowl to a fira jaben, Kubimun Karap Kurachentini, the pavilion and Pothaka fit the Hutse. Set to a gay silen, Dolkegi and Nichilen, a Jajinista Drubo shot their motto cricket as a set batsman at a Halo partnership, a legion partner Jokon Firajan, she partner to our Bishik on lasting Gorana, Tik Tai Hulu, is a Mero, Tarka's expectation, Shilo Jak Burkinia, Convicatai, Jutita Gora Shuru Kurben, but Sheshpo Jontotini out to a gallon. এবং ব্লো ম্যাসিভ ব্লো এই মুহূর্তে 230 রানে পঞ্চম উইকেটে হারালো গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারস এবং জেতার সম্ভাবনাটা আরো ক্ষীণ হয়ে গেল কারণ এত বেশি ব্যাটিং অপশনস কিন্তু আসলে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারসে নেই এবং দারুণ একটা কার্যকর ইনিংস খেলে এস এম মেহরব তিনি ফিরে যাচ্ছেন 85 বল থেকে 71 রান করে জুবারুল ইসলাম রাতুল তিনি আসছেন নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে এবং জুবারুল এবারের যে ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ আছে সেখানে 133 রান করেছেন 9 ম্যাচ খেলে কোনো 50 করতে পারেননি হাইয়েস্ট কন্ট্রিবিউশন তার 35 আন বিটেন অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশন তার জন্য আরো চ্যালেঞ্জিং হবে কারণ এবারে ঢাকা লিগেই এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে দিন তাকে পড়তে হয়নি অর্থাৎ যে ম্যাচগুলো গাজী গ্রুপ জিতেছে তাদের টপ অর্ডারের কাছ থেকে ভালো একটা কন্ট্রিবিউশন পেয়েছে এবং সেই সাপোর্টটুকু কাজে লাগিয়ে তারা তাদের সীমিত শক্তির মধ্যে তাদের সামর্থ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রিকেটটা খেলেছে বাট আজকে কিন্তু বিয়ন্ড দ্যাট ক্যাপাবিলিটি 356 রান চেজ করা এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মতো দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ কিছু কিছু টাইম কিছু ব্যাটল হয়তো বা কিছু ফেজ জেতা যায় পাঁচ ছয় ওভারের একটা সময়কে ডমিনেট করা যায় বাট থ্রুআউট দ্য ম্যাচ ডমিনেট করতে গেলে সেই ধরনের ক্যারেক্টার দরকার সেই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স দরকার সেটা অবশ্য গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারসের এবারের টিমটার মধ্যে অনেকাংশেই নেই বাট আকবর আলী তিনি কিন্তু একটা ক্রুশিয়াল নক প্লে করতে পারেন সেই জায়গায় একটা রান নিয়ে অফ দা মার্ক জুবারুল ইসলাম গাজী গ্রুপ ক্রিকেটারস 231 এ তাদের টোটাল এবং শেষ পর্যায়ে আছি আমরা এই ম্যাচের যদি দেখা যায় ম্যাচের থার্ড হাফে আমরা আছি করিম জানাত যখনই তাকে বলটা তুলে দেয়া হয় তিনি কিন্তু কাজের কাজটা করেই দেন যে গুটি কয়েকটা ম্যাচের জন্য প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তাকে দলভুক্ত করেছে প্রত্যেকটা ম্যাচে ইমপ্যাক্ট রেখেছেন আফগান রিক্রুট করিম জানাত স্টাম্পের উপর থাকা বলটা একটু নিচু হয়ে গিয়েছিল কোনোভাবেই স্টাম্পের লাইন বাদে তিনটা স্টাম্পকে টার্গেট করা ছাড়া আর কোনো বল করছেন না একেবারে স্টাম্প টু স্টাম্প বলগুলো করছেন ব্যাটারকে ঝুঁকি নিয়ে শটগুলো খেলতে হচ্ছে মাঝে মধ্যেই অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করতে গিয়েই হয়তো Wicket Gulo Hari Filbin Shirkum Akta Purikal Ponani Karim Janat Ball Kurtsen. Required run rate Akebarej and Agalar Bire to Legacy Amontauna Agar Kachakachi Hotor and Tulta Hobe, Doshtek Agar Pitore. You come on it Puristitam Ragu, they can see Jacob batting side. It horned actor run chase Korefel Akbar Ali, Shoja Batakil and Bowler's Back Drive. Fielder Ne Shekane, Ball Shimanar Bire. In fact, Jubarul Islam at Bat Take Ashlo Charti. Chamutka timing, a bung placement at Darun Kuratsen, full face of the bat. Kono Danbam ne Akebare Shoja Killen, Jetashop to Nira Podelaka, Shedik de Eta Prothom boundary to Tulin and Jubarul. Jubarul Kajara, Prothom Dexen, actually they could be impressive open money. Love at the first sight, I'm Raju Deva Bully. When I could be their approach, the short scalar capability, Sheta Dekakin to JQ. Impress Hobben, especially Karim Janathan Motu Bowler ke jeva bethi ni as a young player khel le ne jagat hai. Ebar short of length chilo, miss kore gaya chen completely keeper er hathe, but oi jini sta door kar, man rush of blood sheeta theke beri eshe, ek tu kakhono kakhono ball boje karon internationally poor khawa idhar ner bowler tarak intu ekta baje ball dile kam back korar strategy ta khub bhalo kore janen, shoto rang shei jagay boro pori khaa jubarul jubarul der Motu young player der. Karim Jana Tar shorter format expertise down no level, T twenty bong ODI cricket, Afghanistan dollar motamutinio mito shodo show. Bivino Horner's variation through a Chekaran death overs at our kitchen over Rekeda Hote, Sherekajalagano Chesta, very slower delivery. Goti Rakabari comedian, Jubarul, Konohabe Gaptaber Kota Palena. Our October Shamapti, Natoki over, wicket of Purate, Charo Esche or Tat, Mate Akonu ticket. Gazi group cricketers, Tobe, Poth Town, a coating. Absolutely, Choran the Senagar over, but Kajuka at a wicket to let an Ace Merobke, Karim Janat, 
ব্যাটিং কার্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মেহেদি মারুফ 27 করেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র কোন রান করেননি মাহমুদুল লিমন 24 করে ফিরে গেছেন বাট আলামিন জুনিয়র এবং মেহরব তাদের দুটো ক্রুশাল নক ছিল 87 করেছেন আলামিন মেহরব 71 এই মুহূর্তে আকবর এবং জুবারুল এই দুজনের উপর দায়িত্বটা দলকে এগিয়ে নেয়ার বাট অন্যদিকে টেনশনটা প্রাইম ব্যাংক ক্যাপ্টেনের নিজেকে নিয়ে তাইজুল খরুচে অনেক পাঁচ ওভারে 32 শর্ট অফ লেন্থ ছিল এবারেও ভালো ডেলিভারি ছিল না মোটেও ডিপ কভারে ফিল্ডার আছেন এক রান এক দুই আসলে অবশ্য ক্যাপ্টেন মাইন্ড করবেন না সেই জায়গায় বাট খুব প্রচুর পরিমাণে লুজ বলের সংখ্যাটা বেশি শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড এরকমই কিছু পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাইজুলের ক্ষেত্রে যে সুযোগটা নিয়ে ব্যাটাররা একাধিক বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন তাকে গত ম্যাচেও খরুচে ছিলেন তাইজুল ইসলাম এবারে জরুরি উপর করেছেন কোন ধরনের ফ্লাইট দেওয়ার চিন্তা ভাবনাই নেই ফ্ল্যাট অন দ্য স্টাম্পস সেটাকে রক্ষণাত্মক ভাবে খেললেন জুবারুল দেখে শুনে খেলা যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি করছেন তবে কতক্ষণ এভাবে খেলে যেতে পারবেন একটা তো ঝুঁকি নিতেই হবে এবং এই সেটা প্রতি ওভারে ভালো শট পবজির মোচর ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার রয়েছেন ইয়াসির রাব্বি বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন নিজের ভয়ঙ্কর রূপে ফিরতেও পারেন এবারে কিন্তু চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল অন সাইডে খেলেছেন একটা রান নিয়েছেন দ্বিতীয় রানের চেষ্টা করলেন না সেখানে কুইক বলটাকে থ্রো করেছেন রুবেল হোসেন ফিল্ডার সেই জায়গায় মিড উইকেট রিজিয়নে ইনফ্যাক্ট লং অন রিজিয়নে ফিল্ডিং করছেন রুবেল হোসেন জুবারুল ব্যাক আউট স্ট্রাইক ছ বল খেলেছেন ছ রান করেছেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সেমোর তো এক্স্যাক্টলি সিক্স রান রেটে কিন্তু তার এগোচ্ছে দুশো উনচল্লিশ দুশো আটত্রিশ বল থেকে সিক্সের সামান্য উপরে তাইজুল ইসলাম স্ট্যাম্পের ওপরে টার্নও পেয়েছিলেন ভালো উইকেট কিন্তু ব্যাটিং এর জন্য আজকে আইডিয়াল উইকেট খুব বেশি ড্যাম হয়নি এখন পর্যন্ত উইকেট এবং যথেষ্ট ফেভার করেছে ব্যাটসম্যানদের এবার লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল শর্ট ফাইন লেগে নাসির হোসেন ফিল্ডার এক রান এবং ভালো একটা ওভার ছিল তাইজুল হোসেন তাইজুল ইসলামের ছত্রিশ রান দিয়েছেন ছয় ওভারে চল্লিশ ওভার শেষ পাক্কা ছয় রান রেটে দুশো চল্লিশ পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব প্রচুর বোলিং অপশানস তাদের সব অপশানকে তারা ব্যবহার করেছে বাজিয়ে দেখেছে একমাত্র নাসির হোসেন যিনি দশ ওভার সম্পন্ন করতে পেরেছেন বাকি সবারই কিন্তু কিছু না কিছু ওভার বাকি রয়েছে দশ দশমিক চার পাঁচ এই হচ্ছে রিকোয়ার্ড রান রেটটা কারেন্ট রান রেট কাটায় কাটায় ছয় জুবারুল এবং আকবরের তরুণ কাঁধে বিশাল বড় দায়িত্ব গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যারা কিনা এবারের বঙ্গবন্ধু ঢাকার প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে খানিকটা আপসেটের মতো করেই সুপার লিগ পর্বে তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করেছে মোহামেডানের মতো শক্তিশালী দলকে পেছনে ফেলে তবে সুপার লিগ পর্বটা তাদের খুব একটা ভালো যায়নি আজকে রাগ পর্যন্ত যে চারটি ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে তিনটাতেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে আজকে দ্য ফাইটিং নেচার অফ দিস টিম সেটাও কিন্তু এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে আবারও একটা লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স শর্ট বল ছিল করিম জানাতের পুল করেছেন বা ঠিকভাবে ব্যাটে নিতে পারেননি আকবর আলি লং অন ফিল্ডার সেই জায়গায় তৎপর আকবরের আরও একটা রান এবং আকবর তিনি কিন্তু বড় শর্টস খেলতে পারেন ডেভেস্টেটিং ব্যাটিংয়ের সে এবিলিটি তার আছে অর্থাৎ ম্যাচটাকে ছোট করে এনে শেষ দিকের ওভারগুলোতে যদি প্রয়োজনে রানগুলো জড়ো করার চেষ্টা তিনি দেখাতে পারেন এই ম্যাচ হয়তো বা তখন কন্ট্রোলে থাকবে এবং টেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ টি টোয়েন্টিতে হয়তো বা এখনকার দিনে খুব বেশি হাই রিকোয়ারমেন্ট নয় বাট ওডিআই ক্রিকেটে 
যখন পার্টনার থাকছে না সেই অর্থে আলামিন কিংবা এস এম মেহরবের মধ্যে যদি কেউ একজন টিকে যেতেন সেই রিস্ক হয়তো বা অনায়াসেই নিতে পারতো গ্রাজি গ্রুপ সেটা জোর গলায় বলা যেতে পারতো এখন অবশ্য প্রত্যেকটা সিঙ্গেলের সাথে সাথে রিকয়ার্ড হান্ড্রেডটা অনেকটা করে বাড়ছে এই মুহূর্তে এগারো দশমিক আট নয় প্রায় বারো অর্থাৎ প্রতি বলেই দুটো রান নিতে হবে তার মানে একাধিক বাউন্ডারি প্রতি ওভারের প্রয়োজন সে প্রয়োজনটা ক্যাপ্টেন আকবর আলী অবশ্যই বুঝতে পারছেন একটা চার সে চারের সাহায্যে সাত বল থেকে নয় আকবরের সংগ্রহটা দুশো তেতাল্লিশ পাঁচ উইকেটে করিম জানাত অসাধারণ বল করেছেন অন্তত ডেথ ওভার্সের দিকে এসে অফ স্টাম্পের বাইরে স্লো ডেলিভারি ছিল কাট শট তবে শর্ট থার্ড ম্যানের ফিল্ডারকে ফাঁকি দিতে পারলেন না একটা বড় গ্যাপ ছিল সেই ফিল্ডারের পেছনে সেই গ্যাপটাই টার্গেট করে আকবর আলী স্ল্যাশ করেছিলেন স্লোয়ার বল দেখে টাইমিংটা ভালো হয়নি তার মাত্র একটা রানই পাবেন জুবারুল ব্যাক অন স্ট্রাইক দুশো চুয়াল্লিশ পাঁচ উইকেটে চার বল থেকে মাত্র চারটি রান এসছে জিতে গেছেন করিম জানাত এই ওভারটায় অন্তত এখনো পর্যন্ত তাই বলা যায় তো জুবারুল নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছেন এই করিম জানাতের বিরুদ্ধে একটা বাউন্ডারি পেয়েছিলেন আগের ওভারটায় স্লোয়ার ডেলিভারি আবারও স্ট্রেট ড্রাইভ তবে এবারে লং অনে ফিল্ডার রাখা আছে ফিল্ড সেট আপটা চমৎকার এনামুল হক বিজয় লগ অনে ফিল্ডিং করছেন এখনো পর্যন্ত তার সর্বস্ব নিংড়ে দিচ্ছেন এবারে ডিপিএল এর হাইয়েস্ট রান গেটার এনামুল বিজয় নয়টা ফিফটি তিনটা সেঞ্চুরি বিরাশি অ্যাভারেজ আটানব্বই স্ট্রাইক রেট নিরানব্বইটা চার সাতচল্লিশটা ছয় এক হাজার একশো আটত্রিশ রান ঐতিহাসিক ব্যাটিং পারফরমেন্স ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য একটা অনন্য মাইল ফলক সেট করেছেন এনামুল বিজয় এবং এমন একটা জায়গায় নিজেকে নিয়ে গেছেন যে রেকর্ডটা ভাঙা হয়তো বা নেক্সট জেনারেশনের কারো জন্যও চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে আট ওভারে আটচল্লিশ রান দিয়েছেন দুই উইকেটে নিতে একারিম জানাত একচল্লিশ ওভার শেষ দুশো ছেচল্লিশ পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাইজুল নিজে দায়িত্ব নিচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সেটা খুলে তিনি দাঁড়িয়েছেন এই মুহূর্তে চুয়ান্ন বল সেখান থেকে একশো দশ রান প্রয়োজন এরকম একটা সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ক্যাপ্টেন আকবর আলী স্ট্রাইকটা নেবেন আকবর আলীর ব্যাট থেকে কিছু ঝড়ো ক্যামিও এবারে ডিপিএল এ দেখেছি প্রথম বলটায় লফটেড স্ট্রেট হিট বল চলে যাবে সীমানার বাইরে প্রথম বলেই আক্রমণের ইঙ্গিত আকবরের ব্যাটে চমৎকার টাইমিং এলিভেশনটা দারুণ হয়েছে যে কোনো গ্রাউন্ডেই এটা সহজেই ছয় হয়ে যাবে ঝুলিয়ে দেয়া বল প্রলুব্ধ করছিলেন আকবরকে বড় শটটা খেলতে ঝুঁকিটা নিলেন ঝুঁকিটা কাজে দিল এবার তার জন্য এক্সেলেন্ট শট এক্সেলেন্ট শট আকবর আলীর কাছ থেকে এই কথাটাই বলছিলাম যে আকবর বড় শটস খেলতে পারেন এবং তার হিটিং ক্যাপেবিলিটি আমরা দেখেছি যদিও বাংলাদেশের রেকগনাইজ টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোতে সেই অর্থে এখনও নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি কিন্তু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তিনি দেখাচ্ছেন যে কীরকম কুইক রান তোলার ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা আছে এবারে কিন্তু বলটাকে তুলে দিয়েছিলেন স্কুপ করে দিয়েছিলেন ভালো ফিল্ডিং হলো পেছন দিকটায় একটা রান আকবর আলীর ব্যাট থেকে ন বলে এগারো করেছেন আকবর জুবারুল দশ এগারো বলে দশ অর্থাৎ তাইজুল তাদের টার্গেট ম্যান নিঃসন্দেহে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আমার মনে হয় যে এখানে স্কোর কার্ডটা রিফ্রেশ দেখাচ্ছে না আঠারো রান করেছেন আকবর আলী এখন পর্যন্ত দলীয় দুশো পঞ্চাশও পূর্ণ হয়ে গেছে অবশ্য ইতিমধ্যেই শর্ট অফ লেং ডেলিভারি জুবারুল তিনি খেলে দিয়েছিলেন খেলে দিয়েছেন ডিপ কাভারে ফিল্ডার আছেন সেখানে এক রানে বেশি অবশ্য নিতে পারবেন না তিনি প্রত্যেকটা ওভারে কিন্তু অন্তত পক্ষে একটা বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারির চেষ্টা বা অ্যাটেম্প্ট আমরা দেখব গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারদের কাছ থেকে এবং এর ব্যত্যয় হলে আস্কিং রেটটা আরও বেড়ে যাবে কোনো বাউন্ডারি যদি বের না করতে পারে তারা অর্থাৎ বড় ওভার লাগবে কারণ আস্কিং রেটটা কিন্তু যেহেতু প্রায় এগারো
মুক্তাজুল এবারে খাটো লেন্থের বল কাটশট তবে পয়েন্টের ফিল্ডার পরাস্ত করতে পারলেন না বেশ কয়েকটা স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে ভালো ফিল্ডিং আমরা দেখেছি প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের ফিল্ডারদের কাছ থেকে ইনার সার্কেলে মাঝে মধ্যেই সেখানে রাকিবুল ফিল্ডিং করছেন মাঝে মধ্যেই শাহাদাত দীপু তাকে আমরা দেখছি এবারে অন ড্রাইভ একটাই রান পাবেন মোটামুটি হেঁটে হেঁটে রানটা সম্পূর্ণ করলেন এই দুই ব্যাটার ওভারটাও শেষ হয়ে গেল স্ট্রাইকটা রাখলেন জুবায়রুল ইসলাম নিজের কাছেই আকবর আলী উনিশ জুবারুল ইসলাম এগারো বারোতে পৌঁছে গেছেন দুঃখিত জুবারুল বিয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে দুশো ছাপ্পান্ন পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এই ওভার থেকে এসছে দশটি রান কাঁটায় কাটায় একশো রান প্রয়োজন এখন হাতে বল আছে আটচল্লিশটা অর্থাৎ বারোর উপরে উঠে গেছে রিকোয়ার্ড রান রেটটা বিয়াল্লিশ ওভারে দুশো ছাপ্পান্ন অর্থাৎ আর আটচল্লিশ বল আছে এক্স্যাক্ট একশো রান দরকার দুশো ছাপ্পান্ন থেকে জিততে গেলে তিনশো ছাপ্পান্নর যে স্কোর লাইন সেটা তারা চেস করছে এবং ওই জিনিসটাই রিকোয়ার্ড রেট টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ সাড়ে বারো করে লাগবে এবং বলছিলাম যে একটা চার ওভারে অন্তত বের করার কথা এই মুহূর্তে একটা ছয় কিংবা একটা চার একটা ছয় কিংবা দুটা চার প্রত্যেক ওভারেই দরকার আর বাকি বলগুলো থেকে সিঙ্গেল ডাবলস যায় আসলে আসুক অর্থাৎ সেই প্রয়োজনীয়তাটা বের হয়ে দাঁড়িয়ে মানে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে আর আরেকটা জিনিস প্রয়োজন অন্তত পক্ষে দুটো ম্যাসিভ ওভার বিশ রানের মতো দুটো ওভার যদি তারা বের করতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আস্কিং রেটটা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে নেমে আসবে মাইন্ডসেটটা পুরোপুরি এখন টি টোয়েন্টি মেজে যেই নিয়ে যেতে হবে সাড়ে বারো করে রান শেষ আট ওভার যদি উইকেট পড়ে গেছে পাঁচটা সেখানে একটা সমস্যা প্রথম বল থেকে একটি বেশি রান হয়তো পাচ্ছেন না এবং অর্মিতভাবেই আসলে জুবায়রুল ইসলাম তিনি স্ট্রাইকটা আকবর আলীর কাছেই তুলে দিয়েছেন যিনি খানিকটা ভালো স্ট্রাইক করছেন বলটাকে বারো বল থেকে উনিশ রান ইতিমধ্যেই দাঁড় করিয়েছেন একটা চার একটা ছয়ের মার আছে স্ট্রাইক রেট একশো আটান্ন তার ওপরই মোটামুটি নির্ভর করবে এবং উইকেট কিপার ব্যাটারদের একটা সুসময় যাচ্ছে আমরা নুরুল হাসান সোহানের দারুণ ফর্ম দেখেছি তিনি বেশ কিছু ইম্পসিবল ইনিংস খেলে মোটামুটি হেরে যাওয়া হাঁটতে যাওয়া ম্যাচ সেগুলোকে কিন্তু ঘুরিয়েছেন এবং নিজেদের দলের পক্ষে নিয়েছেন সেভাবেই শেখ জামাল ধানমডি ক্লাব তারা কিন্তু আসলে চ্যাম্পিয়ন আকবর পরের বলটা রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন ভেরি এক্সপেন্সিভ ডট বল এই সময়ে এবারে কিন্তু মেরেছেন বল বাতাসে উঠে গেছে আকবর আলী কি করে বসলেন হঠাৎ করেই এক্সিকিউশনটা মোটেও ভালো হয়নি তার উড়িয়ে মারতে চাইলেন সেই জায়গায় রাকিবুলকে তাইজুলের হাতে ধরা পড়লেন বিগ ব্লো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের রাকিবুলকে বোলিংয়ে এনেছিলেন অন্য এন্ড থেকে তাইজুল ইসলাম ক্যাপ্টেন আজকে সেই অর্থে নিজের এফেক্টিভনেস প্রমাণ করতে পারেননি একটা উইকেটে নিয়েছিলেন বাট শেষ পর্যন্ত ঠিকই কিন্তু উইকেট শিকারির খাতায় নিজেকে আবারও ভালোভাবে নিয়ে আসলেন দুটো উইকেট কিন্তু তার নামের পাশে যুক্ত হল এবং এককভাবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের হাইয়েস্ট উইকেট টেকার কিন্তু এই মুহূর্তে রাকিবুল হাসান অর্থাৎ লিগের শেষ মোমেন্টে এসে টপ উইকেট গেটারের যে মুকুটটা সেটা কিন্তু নিজের মাথায় তিনি নিয়ে নিলেন অর্থাৎ বোদ্দা টপ রান গেটার এবং উইকেট টেকার দুজন দুই টপ স্কোরারের তালিকাতেই প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেটারের দুই ক্রিকেটারের কীর্তি অসাধারণ বোলিং শেষ ভাগে এসে চাপটা কিভাবে সামাল দিলেন তিনি প্রথমে রাউন্ড দ্য উইকেটে আসলেন ওভার দ্য উইকেটে আসলেন দুঃখিত এবং একটা লেগ স্টাম্পিস লাইনে বলটা করলেন আকবর আলী কোনোভাবেই যেন অফের বাইরে খুব একটা রুম না পান সেই কাজটা এনসিওর করলেন এবং আকবর স্টেপ আউট করে এসেও দেখলেন বলের নাগালটা পেলেন এবং শেষ মুহূর্তে শটটা খেলেই ফেললেন তবে টাইমিংটা হয়নি এবং শটটা খেলেই তিনি বুঝে গিয়েছেন আসলে আউট হয়ে যাবেন আউটটা হয়েও গেলেন ষষ্ঠ উইকেটের পতনটাও ঘটল মহারাজ মাহবুব নিলয় তিনি চলে এসছেন তবে স্ট্রাইকটা নিয়েছিলেন জুবারুল ইসলাম তার ব্যাট থেকে একটি রান 
কালারফুল ক্যাপস দুজনের কাছ থেকে একজন হলুদ হেলমেট একজন পিঙ্ক কালারের হেলমেট পরে ব্যাট করছেন এবং এই জায়গা থেকে সত্যিকার অর্থেই আকবর আলী ফেরার পর গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জেতার যে আশাটা সেটা অনেকটাই ফিঙ্কে হয়েছে ইভেন মারাজ মাহবুবের যদি ব্যাটিং ক্যাপেবিলিটি থেকেও থাকে সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং তার জন্য সেই কাজটা এবং চমৎকার চমৎকার জায়গায় বল ফেলছেন রাকিবুল এই জায়গা থেকে একজন নিউ কামারের জন্য এই বলগুলোকে ভালোভাবে নেগোসিয়েট করা খুবই খুবই টাফ আরও একটা ব্রিলিয়ান ডেলিভারি ডান হাতি ব্যাটসম্যানের জন্য বাঁ হাতি স্পিনারের আইডিয়াল যে ডেলিভারিগুলো সেগুলো আমরা রাকিবুলের কাছ থেকে দেখলাম ভালো একটা ওভার শুরুতে সেই আকবর আলীকে ফিরিয়েছেন এবং ইম্প্রেসিভ যে ওভার সেটি কিন্তু আসলে খতম করলেন তিনি তেতাল্লিশ ওভার শেষে দুশো আটান্ন ছয় উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিয়াল্লিশ বল থেকে আটানব্বই রানের সমীকরণ তাদের সামনে অর্থাৎ গত ওভারটায় আমার মনে হয় ম্যাচটা সেখানেই সিলগালা করে ফেলেছেন রাকিবুল মাত্র দুটো রান দিয়ে আকবর আলীর উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছেন হ্যাঁ এবং এই সিচুয়েশনে দুই রান এবং একটা উইকেট সে উইকেটটা যদি হয় ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন এমন একজন ব্যাটারের এবং গাজি গ্রুপ ক্যাপ্টেন সেক্ষেত্রে তো ইকুয়েশনটা আরও জটিল হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্যে আটানব্বই রান লাগবে বিয়াল্লিশ বল থেকে এবং প্রয়োজনটা এই মুহূর্তে পাহাড় টপকানোর মতো এতটাই বেশি দরকার চোদ্দ করে ওভার প্রতি প্রয়োজন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বেরিয়ে এসছিলেন ক্রিস ছেড়ে ব্যাটার সেক্ষেত্রে জুবারুল ইসলাম বা তাইজুল বুদ্ধি করে বল করেছেন লেংথটাকে পিছিয়ে দিয়েছেন জুবারুল তাইজুলের বিপক্ষে ভয়ডরহীন থাকার চেষ্টা করেছেন এতক্ষণ এবারে কিন্তু রুম বানিয়ে ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করে দিয়েছিলেন সেখানে ফিল্ডার আছে পয়েন্ট কভার রিজনে রান পেলেন না ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল প্রেশার কিন্তু যে কে বসেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারদের ব্যাটারদের ওপর চল্লিশ বল থেকে করতে হবে আটানব্বইটা রান আবেদন লেগ স্টাম্পের ওপর পিচ করে আর্মের সঙ্গে ভেতরে ঢুকছিল আম্পায়ার তিনি অবশ্য ইঙ্গিতটা সেটাই করলেন লেগ স্টাম্প মিস করে যেত যে কারণে প্রথম দফায় আবেদন করেও তাইজুল সেটাকে খুব একটা দীর্ঘায়িত করলেন না কাজের কাজ কিন্তু হয়ে গেছে একটা ডট বল আদায় করলেন পরপর তিনটা ডট বল জুবারুলের বিরুদ্ধে তাইজুলের আবারও স্টাম্পের ওপর থাকা বল এবারে বুঝতে পেরেছেন খুব একটা স্পেস পাবেন না শটটা খেলার যে কারণে ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট এবং শেষ মুহূর্তে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হওয়ার আগে একটি বারের জন্য জায়গা বদল এই মুহূর্তে লেজের দুই ব্যাটার কত দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন হয়তো হারের ব্যবধান কমানোটাই এই মুহূর্তে তাদের কাজ কারণ রিকয়ার্ড রান রেটটা বাড়তে বাড়তে প্রায় সাড়ে পনেরোর দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই গত ওভারেও কোনো বাউন্ডারি আসেনি এই ওভারেও এখনও পর্যন্ত কোনো বাউন্ডারি দেখা নেই ফুল লেন্থের বল আবারও সিঙ্গেল আসলে সিঙ্গেলসগুলো দিয়ে ম্যাচে আসলে টিকে থাকাটা অসম্ভব ব্যাপার সত্যি অসম্ভব সেই জন্যেই চেষ্টা করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার যত দ্রুততার সাথে এই ম্যাচটাকে ফিনিশ করা যেত সেই চেষ্টাটা আকবর করতে গিয়ে আউট হয়েছে এবার কিন্তু আরও একটা উইকেট পড়ে গেল জুবারুল সাদাত হোসেন দীপুর হাতে ক্যাচ দিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন কাট করার জন্য একটা আইডিয়াল ডেলিভারি ছিল জায়গাও পেয়েছিলেন বাট শেষ পর্যন্ত গ্রাউন্ডে রাখতে পারেননি আর যদি উড়িয়ে খেলতে হয় আরেকটু উড়িয়ে মারতে পারতেন সেটাও তিনি করতে পারেননি এক্সিকিউশনে ফেল করলেন ফিরে যাচ্ছেন বিশ বল থেকে পনেরো রান করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা হারালো তাদের সাত নম্বর উইকেটটা এবং দেখে যেটা মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে গুটিয়ে যাওয়ার পথে এবং সেটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মূলত সাপোর্টিং রোলটাই প্লে করার কথা ছিল জুবারুলের এবং তিনি কাকে সাপোর্ট দেবেন যাকে সাপোর্ট দিতে চেয়েছিলেন তিনি আউট হয়ে গেছেন আকবর আলী একটা মাত্র বড় পার্টনারশিপ মেহরব হাসান এবং আলামিন জুনিয়রের মধ্যে এই পার্টনারশিপ যখন ভেঙে গেল তারপরই যত আশা ছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই ম্যাচে অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার সেই আশাটাও নিভে যায় 
এবং শেষ যে পেরেকটা ঠুকে দেয়া পরাজয়ের কফিনে সেটা কিন্তু এক প্রান্তে রাকিবুল করলেন এবং তাইজুলও তার প্রথম উইকেটটা তুলে নিলেন আজকের ম্যাচের আট ওভার বল করে আটচল্লিশ রান খরচ করে একটি উইকেট খানিকটা খরুচে ছয় করে রান দিয়েছেন প্রতি ওভারে তবে শেষ সময় যে সময়টা গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্ট সেই মোমেন্টেই তিনি নিজেকে নিয়ে আসলেন এবং দায়িত্বের সঙ্গে ডেথ ওভার্সের যে ধকলটা সেটা সামলে নিয়েছেন নিজের ওপর চাপটা নিয়েছেন সেখানে আসলে একজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব সেটা তিনি দেখালেন কারেন্ট রানরেটটা ছয়ের নিচে নেমে গেছে অর্থাৎ এখন আর কারেন্ট রানরেটের দিকে খুব একটা না তাকালেও চলবে কারণ রিকোয়ার্ড রানরেটটা ষোলো সতেরোর দিকে চলে যাচ্ছে মাত্র ছত্রিশটা বলের খেলা বাকি এবং এই অবস্থায় রুবেল হোসেন তার গতি নিয়ে চলে আসছেন নতুন বলটায় খুব একটা ভালো পারফর্ম করতে পারেননি যদিও দুটো উইকেট পেয়েছেন তবে পেশ খরুচে ছিলেন রুবেল স্লোয়ার ডেলিভারি দিয়ে শুরু করলেন ড্রাইভ মিরাফের ফিল্ডার অনেকটাই ডান দিকে ছুটে গেলেন নাসির হোসেন একটি রান পেয়ে গেলেন মাহবুব হুসনা হাবিব প্রথমবারের মতো তিনি স্ট্রাইকটা পাচ্ছেন হোসনা হাবিব ডান হাতে বাঁ হাতে দু হাতেই বল করেন আজকের ম্যাচেও তাই করেছেন বাট ব্যাটিংটা তিনি রাইট হ্যান্ডে করেন বিগ ম্যান হোসনা হাবিব রুবেল হোসেন তার সামনে এই মুহূর্তে তিনি আটের কাছাকাছি রান দিয়েছেন ওভার প্রতি স্টাম্প ছেড়ে কিন্তু একটা হিট করেছিলেন টিপিক্যাল টেল এন্ডার ব্যাটারদের শট মিড উইকেটের দিকে স্টাম্পের বলকে ঘুরিয়ে দেয়া রান রেট কিন্তু নেমে এসছে ছয়ের নিচে চলে এসছে আবারও গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই মুহূর্তে আসলে আমার মনে হয় রান রেটের হিসাব এবং জেতার আশা এই সব কিছুই এখন মনে হয় বিপরীত মুখী ইকুয়েশন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের কারণ মহারাজ মাহবুব কিংবা হুসনা হাবিব দুজনে কিন্তু স্বীকৃত বোলার সুতরাং তাদের পক্ষে এতটা লম্বা পথ টেনে নেওয়া গাজি গ্রুপকে খুবই খুবই কঠিন কাজটা এবং রুবেল হোসেন এবার অফ স্ট্যাম্পে বাইরে দিয়েছেন স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল আরও একটা পেস জেনারেট না করে অ্যাকিউরেসি নিয়ে বল করার ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়েছেন রুবেল হোসেন যেটা তার বেশি প্রয়োজন ছিল এই মুহূর্তে এক এক করে এগোচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং একে আসলে মন ভরবে না তাদের স্ট্রাইকে হুসনা হাবিব চলে আসলেন প্রথম বল থেকে একটা রান তিনি পেয়েছিলেন অবশ্য রুবেল হোসেন আবারও একটা নমুনা দেখলাম শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড একটা বল আসলে মারতে পারতেন গ্যাপে যদি পড়তো এই শর্ট থেকে একটা বাউন্ডারি হয়তো আসতে পারতো তবে লেজের দিকের ব্যাটাররা এই মুহূর্তে ওয়াইল্ড সুইংগুলোই করবেন খুব একটা বোধ হয় গ্যাপ বোঝার যে ব্যাপার সেটি কিন্তু তাদের মধ্যে নেই এবারে হাঁকিয়েছেন লম্বা করে বিগ ম্যান হুসনা হাবিব সোজা সোজি লং অফ এর ওপর দিয়ে ছয় অসাধারণ টাইমিং তবে তার চেয়েও বড় ব্রুট ফোর্স অর্থাৎ শরীরের যে শক্তিটা রয়েছে সেটা কিন্তু ব্যবহার করেছেন বটম হ্যান্ডের প্রপার ইউসেজ একেবারে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে লং অফ এর ফিল্ডারের মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে রুবেল হোসেন তার রিপিউটেশনের জন্যই কিন্তু একটা বড় ধাক্কা কারণ দেশের টপ রেটেড বোলার এবং ইয়াং প্লেয়াররাও তার বিপক্ষে যেভাবে কনফিডেন্স নিয়ে খেলছেন সেটা তার জন্য অ্যালার্মিং এবং এটাকে বলে রেপিউটেশন ব্যাক করা রুবেল হোসেনের যে কথাটা বলছিলাম আগের বলটায় তিনি ছক্কা খেলেন এই বলটায় কিন্তু নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে টোটালি বোকা বানালেন হোসনা হাবিবকে এবং দ্যাট ওয়াজ এ গুড টেক ফ্রম নাসির হোসেন আউটফিল্ডে এখনও নিজের ভালো ফিল্ডারের যে পরিচিতি আছে সেটাকে ভুলতে দিলেন না নাসির হোসেন চমৎকার জাজমেন্ট শেষ পর্যন্ত বলে চোখ রেখেছিলেন এবং ভালো একটা ক্যাচ লুফে নিয়েছেন নাসির ফিরে যাচ্ছেন হোসনা হাবিব তার ছোট্ট ইনিংসটা পূর্ণতা পাওয়ার আগেই তার সমাপ্তি ঘটল হোসনা হাবিব আগের বলটায় ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন যে কথাটা বলছিলাম হোসনা হাবিব ফিরে যাচ্ছেন তিন বল থেকে সাত রান করে দুশো তেত্রিশ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করছিলেন এবং নিউ ব্যাটার রাকিবুল আতিক তিনি ক্রিজে আসছেন এই মুহূর্তে রাকিবুল আতিক বল হাতে কিন্তু ভালো একটা দিন কাটিয়েছেন এই মুহূর্তে ব্যাটে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে এগেনস্ট রুবেল হোসেন তার শেষ বলটা বাকি আছে না আমার মনে হয় স্ট্রাইকিং এন্ডে চেঞ্জ হয়েছে তার হাফ পিচ ক্রস করে গিয়েছিলেন দুই ব্যাটার মারাজ মাহবুব তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে ফিরেছেন ওভারের শেষ বলটা খেলবেন মারাজ মাহবুব নিলয় পাঁচ বল থেকে যার তিন রান এখনও কোনো বাউন্ডারি তিনি পাননি রাকিবুল আতিক 
খুব একটা ইম্প্রেসিভ ব্যাটিং তার নেই মাত্র এগারোটি রান করেছেন এই টুর্নামেন্টের নয় ম্যাচ বা নটি ইনিংস ব্যাটিং করে এবং আজকে বোলিংয়ের কথা বলছিলাম ইনিশিয়ালি ইম্প্রেসিভ ছিলেন কিন্তু তার শেষ দিকে ফিগারটাকে দাঁড়িয়েছে দশ ওভারে একাত্তর রান কনসিড করা উইকেট উইকেট নিতে পারেননি সুতরাং সেই জায়গায় চিন্তা করলে আতিকের আজকে ইমপ্রেশনটাও খুব একটা ভালো ছিল না পঁয়তাল্লিশ ওভার শেষ দুশো সত্তর আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নতুন ওভারে প্রথম বল তাইজুল ইসলাম স্টাম্পের উপর রাখলেন মহারাজ মাহবুব ঝুঁকি নিলেন না রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন আর উনত্রিশ বলের খেলা রয়েছে অল আউটের শঙ্কায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আটটা উইকেটের পতন ঘটে গেছে নাম্বার টেন ব্যাটার এই মুহূর্তে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে রাকিবুল আতিক ব্যাকফুটে থেকেই টফ ড্রাইভ মহারাজ মাহবুবের ব্যাট থেকে একটি রান সিঙ্গেলস নিয়ে শুধু পরাজয়ের ব্যবধান কমানো এটা এই মুহূর্তে ঘটছে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে দেখতে দেখতে হেলে পড়া সূর্যের সাথে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের পরিসমাপ্তি ঘটছে চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল রানার আপ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আগে কনফার্ম হয়ে গিয়েছিল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আরও একটা বড় জয় নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা অনা হাই শেষ করতে যাচ্ছে বিশটা পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে থাকবে তৃতীয় স্থানে খুব সহজেই তারা রয়ে গেল অর্থাৎ এবারের লিগে তৃতীয় স্থানটা তারা দখল করেছে এবং এই দলটাতে বেশ কিছু সুপার স্টার পারফরমার্স বা চ্যাম্পিয়ন পারফরমার্স ছিলেন ব্যাট হাতে এনামুল হক বিজয় এগারোশো আটত্রিশ রান করে টপ রান স্কোরার অন্যদিকে রাকিবুল হাসান তিনি উনত্রিশ উইকেট নিয়ে টপ উইকেট টেকার হয়েছেন এই প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের শুধুমাত্র জয় পরাজয়ের যে ছোট্ট একটা হিসেব সেই হিসেব মিলাতে না পারার কারণেই প্রাইম ব্যাংক তারা আসলে এবারের শিরোপার দৌড়ে আগেই ছিটকে গিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে ইকোনমিক্যাল ওভার তিনটা ডট বল খরচ করেছেন সেখানে আতিক আপাত মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ ওভার ব্যাট করার একটা পরিকল্পনা তাদের এছাড়া আর কিছু নেই হ্যাঁ ঠিক সেটাই অন্য মাসের রূপগঞ্জ টাইগার্স একই মালিক আনাধীন গাজি গ্রুপেরই দল তারাও একশো নব্বই রানে সাত উইকেট এই মুহূর্তে জেতার চেয়ে টাস্ক টাফ টাস্ক যেহেতু ফুল ওভারটা খেলা এবং একই সঙ্গে হারের ব্যবধানটা কমানো সেটাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ ওভারে দুশো একাত্তর আট উইকেটে গাজি গ্রুপ মাহবুব মারাজ তিনি আছেন আট বলে পাঁচ রান নিয়ে আন বিটেন আতিক রাকিবুল আতিক চার বল থেকে শূন্য রান করেছেন যে কথাটা বলছিলাম যে এখন অবশ্য হারের ব্যবধানটা কমানো যেমন চোখ হয়ে গেছে পুরো ওভারটা খেলা একটা সময় কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে যে পার্টনারশিপটা দাঁড়িয়েছিল আলামিন জুনিয়র এবং এসে মেহরাবের মধ্যে ওই পার্টনারশিপটা খুব ক্রুশাল ছিল রুবেল হোসেন তার পরের ডেলিভারিটা নিয়ে পরের ওভারের প্রথম ডেলিভারিটা নিয়ে ঠুকে দিয়েছিলেন শর্ট অফ লেংথ লোয়ার ডাউন দ্য অর্ডার ব্যাটারদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা ডেলিভারি ছিল মোটেও স্বস্তিকর পরিস্থিতিতে বলটা খেলতে পারেননি মারাজ মাহবুব নিলয় এবং ওই পার্টনারশিপটার কথা বলছিলাম আটষট্টি রানে তিন উইকেট পড়ার পর আলামিন জুনিয়র এবং এস এম মেরব তাদের মধ্যে একশো রানের একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছিল ভাইটাল একটা পার্টনারশিপ স্টাম্পের ওপরে স্ট্রেইট ড্রাইভ করেছেন ফিল্ডার আসতে আসতে আক্রান্ত অনায়াসেই নিতে পারবেন দুই ব্যাটার এবং রুবেল হোসেনের জন্য ভালো একটা কামব্যাক প্রত্যাশিতই ছিল কারণ প্রথম কয়েকটা ওভার কিন্তু একেবারেই নিয়ন্ত্রণহীন ছিলেন বাট পরের স্পেলটায় কামব্যাক করেছেন বিশেষ করে ওই এন্টায় যাওয়ার পর এ পাশের রেন্টা থেকে যখন বল করছিলেন তখন তাকে খুব একটা অ্যাসিস্ট করছিল না উইকেট সময়ের সাথে সাথে এবং রুবেলের সেই বৈশিষ্ট্যটাই হলো যে পুরনো বলকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন তার যে রিভার্স সুইং কেপেবিলিটি আছে একই সঙ্গে স্লোয়ার জেনারেট করছেন আজকে এবারও কিন্তু শর্ট অফ লেং দিয়ে ঠুকে দিয়েছিলেন এবং ব্যাটার রাকিবুল আতিক তার কোনো জবাব ছিল না অ্যান্সার ছিল না এই বলটাতে 
272 রান গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারসের ঝোলায় 8 উইকেটে তারা চেজ করছে 356 রানের একটা ম্যামথ টোটাল এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা টস জিতে আজকে ব্যাটিং এ নেমেছিল তামিম ইকবাল এবং এনামুল বিজয়ের একটা বড় সরো পার্টনারশিপ 255 355 রানের পুঁজি দেয় এবার কিন্তু ব্যাটার অনেক কোন পর একটা बाउंड्री রাকিবুল আতিকের ব্যাট থেকে আমরা দেখলাম তার প্রথম রান ব্যাটে রাকিবুল আতিক ঝুঁকিটা নিতেই চাইলেন ব্যাটে বলে করার চেষ্টা করছিলেন বেশ কয়েকটা বল ধরে তবে এবার একটা আউটসাইড এজ টেলেন্ডারদের ক্ষেত্রে যা হয় ব্যাটের কানায় লেগে আমরা প্রচুর রান হতে দেখি উইকেটের পেছনের দিকে সেটাই ঘটল তার ক্ষেত্রে থার্ড ম্যান দিয়ে একটা 4 276 আট উইকেটে Shaman Jono kept a performance, Gazi group cricketers, their battered their catch the cantuto. Shurute Ekathik wicket Purajata, the top order, Ebuntar Porteke, the borrow partnership, Jetta Mache Firiane, Gazi group cricketers, Alamin Hossein Ebong, SM Mehru Hassaner, Tobe Air Pore, Abarokin to Tana Beshkoita wicket Purajawa, Gazi group cricketers, Sheshpojuntar, Sheja Rhythm Tachilo, Kimba, Ranche Scorer J. Intention to set a Purupuri Dakata Parlona. Atik Kelvin over a shesh bolter, Rubel Hussein. Slower ball, timing hollow head set of a cover fielder. Our actor dot ball, Nobum over a shesh colon Rubel. Wicket power, he shall babosu shuffle tinny. Shatshoti ran a thin wicket pets and Achkeo. Automatic wicket thick wicket pets hillen. That spelled a hot shesh corra shujok pabin, Judy Edui batter taken, Kimba Tinny bowling asher agay, Gazi group cricketers all out now who ejay. Tajul Islam, Chamut ka jagay ball fillet sen, back foot ke drive porchen batter shay khetre, Maraj Mahbub, Tajul, aaj ke beesh khodu chhe, no over ek bolle poncha shran diye sen, wicket pe sen ekta, initially char over e, tini run diye chilen threesh, hoy jagay theke to bhalo comeback bolte hoy Porter Spill tai, Prime Bank Cricket Club er captain, Prime Bank Cricket Club. Season শুরুতে খেলেছে মোহাম্মদ মিঠুনের অধিনায়কত্বে সুপার লিগে এসে তাইজুল দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুড লেন্থে বল ফেলেছিলেন টার্ন ছিল ব্যাটসম্যান রাকিবুল আতিক তিনি রান নিতে চাননি বাট প্রায় হাফ পিচ কভার করে ফেলেছিলেন মহারাজ মাহবুব আমরা রাকিবুল আতিক তিনি অ্যাজ মাচ অ্যাজ বল খেলতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রোটेट করা কিংবা রান নেয়া এগুলার খুব বেশি আর্জেন্সি দেখছেন না আপিল হয়েছে আম্পায়ার আঙ্গুল তুলে দিয়েছেন রাকিবুল আতিক এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে ফেরত যাচ্ছেন ওয়াট এ বল ইট ওয়াজ চমৎকার ভাবে একটা স্ট্রেটনার ছিল তাইজুল আজকে উইকেট থেকে টার্ন আদায় করে নিতে পারছিলেন যেটা ভালো দিক ছিল বাট এই যে এলবিডব্লিউ করলেন এই মাত্র যে বলটাতে মিডলাইন লেগে পিচ করেছেন একদম স্ট্রেট একটা ডেলিভারি আরমারের মতো আর একটা উইকেটের পতন এবং যে সংখ্যাটা ছিল সেটা ঘনীভূত হয়ে গেল অল আউটের সংখ্যা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারদের সামনে তবে অবশ্যই এই পুরো টুর্নামেন্টে তারা যদি পেছনে ফিরে তাকায় তাদের সাফল্য গাথাগুলোই আসলে তাদের মনে গেথে থাকবে এবং যে পারফরমাররা পারফর্ম করেছেন অন এন্ড অফ তারা অবশ্যই বলতে পারবেন যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল এই টুর্নামেন্টে যতটুকু পারফর্ম আমরা করেছি তবে সুপার লিগটা খুব একটা ভালো যায়নি মাত্র একটা জয় এবং আজকের ম্যাচটা হেরে গেলে চারটা পরাজয় তাদের থাকবে সুপার লিগ পর্বে মাত্র দুটো পয়েন্ট তারা জোগাড় করতে পেরেছে এবং সেই একটা উইন আপনি বলছিলেন এগেইনস্ট আবাহনী লিমিটেড সুপার লিগে এসে আবাহনীর होप যা ছিল সেটা পুরোপুরি শেষ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুটো দলই সুপার লিগে ভালো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে সুপার লিগে প্রথম ম্যাচে আবাহনীকে হারিয়েছিল প্রাইম ব্যাংক পরের ম্যাচটা হারায় গাজী গ্রুপ এবং এই দুটো দল আজকে ফাইনাল ম্যাচ জিতে মুখোমুখি হয়েছে কোচ সালাউদ্দিনের জন্য প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের কারণ ঠিক আগের সিজনেও তিনি গাজী গ্রুপেরই কোচ ছিলেন এবং সেই দলের বিপক্ষে তার দল প্রাইম ব্যাংক একটা ডমিনেশন দেখিয়ে বলা যেতে পারে জয় এনে নিচ্ছে এই মুহূর্তে একেবারে আয়ত্তের ভেতরে ম্যাচটা আর একটা মাত্র উইকেট প্রয়োজন জিততে হলে আর হাতে বলও খুব একটা বেশি বাকি নেই 
চোদ্দটি বল বাকি আছে তাইজুল ইসলাম এবারে কিন্তু স্টাম্পের উপরে ছিল বড় শট খেলতে গিয়ে জয়নুল তিনি কিন্তু ব্যাটের বাইরের কানা ছুঁয়ে ক্যাচ দিয়ে দিলেন দারুণ একটা ক্যাচ নিলেন সেই জায়গায় রুবেল হোসেন তিনি ক্যাচটা নিয়েছেন অল আউট হয়ে গেল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার দুশো সাতাত্তর রানে এই ম্যাচটা আটাত্তর রানে জিতে নিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং যদি দেখা যায় যে তাইজুল দলের ক্যাপ্টেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেজ ঘুটিয়ে দিলেন প্রাইম ব্যাংকের যে তাইজুল প্রিমিয়ার লিগের শুরুতে যার কোনো দল ছিল না সাউথ আফ্রিকায় ফ্লাই করে যাবার পর প্রাইম ব্যাংক নিশ্চিত করে যে তাইজুলকে তারা নিচ্ছে এবং সেই তাইজুলই শেষ ব্যাটসম্যান জয়নুল তাকে আসলে ফিরিয়ে দিলেন তিন তিনটা উইকেট নিয়েছেন এবং আজকের দিনের জয়েন টপ উইকেট টেকার প্রাইম ব্যাংকের হয়ে তিনটা তাইজুল তিনটা রুবেল হোসেন নিয়েছেন আমরা গাজি গ্রুপের ব্যাটিং কার্ড দেখছি মেহেদি মারুফ সাতাশ করে ফিরেছেন আরাফাত সানি রান করতে পারেনি মাহমুদুল হাসান লিমন চব্বিশ আটাশি সাতাশি করেছেন আলামিন জুনিয়র মেহরব একাত্তর উনিশ করেছেন আকবর আলী জুবারুল করেছেন পনেরো মাহবুব মারাজ সাত রানে আনবিটেন হুসনা হাবিব সাত আতিক চার করে ফিরেছেন জয়নুল ইসলাম তিনি কোনো রান করতে পারলেন না সাতচল্লিশ ওভার পাঁচ বলে অল আউট হয়ে গেছে গাজি গ্রুপ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুশো সাতাত্তর রান করে করিম জানাত দুটো উইকেট নিয়েছেন আট ওভারে আটচল্লিশ রান দিয়ে রুবেল হোসেন ন ওভারে সাতষট্টি রান দিয়ে তিন উইকেট রাকিবুল ন ওভারে বিয়াল্লিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট তিনিও পেয়েছেন নাসির হোসেন ইকোনমিক্যাল দশ ওভারে চুয়াল্লিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট তিনি পাননি ইয়াসির আলী রাব্বি তিন বল করেছেন তিনি রাকিবুলের অসম্পূর্ণ তিনটা বল তিনি কমপ্লিট করেছেন পাঁচ রান দিয়েছেন উইকেট পাননি তাইজুল ইসলাম ন ওভার পাঁচ বলে পঞ্চাশ রান দিয়ে তিন তিনটা উইকেট অর্থাৎ এই ম্যাচটা এস এম মেহরব এবং আলামি জুনিয়রের ব্যাটিং দৃঢ়তা সত্ত্বেও আটাত্তর রানে জিতে নিয়েছে আমরা তামিম ইকবালের সামারাইজে দেখতে পাচ্ছি একশো সাঁত্রিশ রান নিয়ে আজকের ম্যাচের টপ পারফরমার তিনি এবং এনামুল বিজয় তিনি পঁচাশি বল থেকে করেছেন ছিয়ানব্বই রান মিঠুন ছাব্বিশ বল থেকে উনচল্লিশ ফুল পঞ্চাশ ওভার খেলে তিনশো পঞ্চান্ন রান তুলেছিল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব বলার মতো বোলিং ছিল মাহবুব মারাজের তিনটা উইকেট নিয়েছেন চুয়ান্ন রান দিয়ে একটা উইকেট নিয়েছেন আরাফাত সানি জুনিয়র এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সিপ্লাই করতে নেমে শেষ পর্যন্ত তেরো বল হাতে রেখে দুশো সাতাত্তর রানে অল আউট হয়ে গেছে এই ছিল বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠের আজকের দিনের গল্পটা প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবারে সুপার লিগে এটা তাদের ফোর্থ উইন এবং একই সঙ্গে ওভারঅল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের দশম উইন বিশ পয়েন্ট নিয়ে তারা তিন নম্বর দল হিসেবে ঢাকা লিগটা শেষ করল টপ অফ দ্য টেবল যথারীতি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং রানার্স আপ হয়ে টুর্নামেন্টটা শেষ করল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ অর্থাৎ প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তাদের রানার্স আপ হওয়ার যে অ্যাম্বিশনটা ছিল অ্যাটলিস্ট সুপার লিগে এসে টাইটেল রেসের স্বপ্নটা ফিকে হয়ে যাওয়ার পর সেই জায়গায় মিশন অ্যাকাম্পলিশ বলা যাবে না মোটেও তবে কোচ সালাউদ্দিনের জন্য সান্ত্বনার জায়গাটা থাকবে যে তাদের প্লেয়াররা তাদের সুপারস্টাররা দলের ব্যাক করার পর অদম্য হয়ে উঠেছিল দলটা এবং সেটা হয়তো বা নেক্সট সিজনের জন্য একটা বড় অনুপ্রেরণা এই ছিল আমাদের লাইফ কাভারেজ আমরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার হ্যান্ড ওভারের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি সম্পন্ন করবার জন্য আমরা মাঠে চলে যাব তবে সে পর্যন্ত আমরা আমাদের ধারাভাষ্য কক্ষ থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে
सुप्रिय दर्शक प्रेजेंटेशन पार्टी अपन सबा के टी स्पोर्ट्स पक्ष आंतरिक शुभे जान कुमार कल्याण सुपार लीगर आो एक मैच शेष हो गो बंगबंधु ढाका प्रिमियर डिविशन क्रिकेट लीग टोटी टोटी वन टोटी टू स्पन्सार्ड बल्टन और चुराशी रान अटत्तर रान व्यवधान गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के हारिए प्राइम बैंक ता तर एवर डिपिएल दशम जय तुले निल तृत्य स्थान अर्जन कर एवारे ढाका प्रिमियर लीगटा शेष कर लभिनंदन जाना विजयी प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब के एक ही साथ अभिनंदन विजित दल गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के सुप्रिय दर्शक अनुष्ठान अतिथि हिसाब से उपस्थित आ आजकल मैच सम्मानित मैच रेफरी क्लाबर सम्मानित साधारण सम्पादक सबक क्रिकेटर मिस्टर देवव्रत पाल सकल पक्ष अभिनंदन और शुभे अनुष्ठान एकम्र अवार्ड प्लेयर द मैच आउटस्टैंडिंग परफरमेंस ब्रिलियंट से चुरी एकश साइत रान प्राइम बैंक ओपेनार मिस्टर तमिम इकबाल खान कंग्रेचुलेशन तमिम ए तमिम अनुपस्थिति मुहूर्ते दलियों कैप्टें प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाबर मोहम्मद मिथुन के अनुरोध जाना अतिथिर हाथ तमिम पक्षे सर खेलोड़ अवार्ड ग्रहण कर ब्रिलियंट से गत मैच अनबद्य से आज के सेंचुरी कर तमिम इकबाल खान और तरह पक्षे मोहम्मद मिथुन प्राइम बैंक कैप्टन तीन पुरस्कार इन मिथुन के अनुरोध जान एक आसार जो मिथुन प्लीज मोहम्मद मिथुन मिथुन प्लीज मिथुन कंग्रेचुलेशन आपनर अधिनयक तृत्य स्थान नहीं सन्तुष्ट थकते हे बाट शुरू दिखे क्योंकि आप देखे टाना ष्ठ राउंड टेबिल टपे छो प्राइम बैंक क्रिकेट क्लाब एक भलो दल गठन कर बे कैक जन भलो विदेशी खेलवाड़ के लिए क्योंकि अपना भलो सूचना करें बाट शेष पर्त तृत्य शेष करते हे एवे परफरमेंसा क्यों देखें ओभारल टीम हिसेब खूब भलो क्रिकेट खेले कि समय लाक फेवर करी कि क्लोज मैच मिस कर ग बाट सुपार लीगे खूब ही भलो क्रिकेट खेले मन करी तो अवश्य लक्ष्य छो चम्पियन हार बाट से बाट ओभारल परफरमेंस हैपी निजे परफरमेंस कतटा सन्तुष्ट आसले साउथ अफ्रिका थे आसार पर प्रथम दुई तीन टाइम मैच हमारे एडजस्ट करते एक समय लेगे बाट तरपर मैचगूते जतटुकु सूझ पे मन करी भलो कर डिपेल इतिहास लिस्टे ये सर्वोच्च रान संग्रह कर एगारोश आठत रान कर फेले से क्षेत्र में नटा हाफ सेचुरी दुटो सेचुरी एनमूलक विजय ताक विजय आसले आउटस्टैंडिंग सीजनटा जेमन क्रिकेट खेले जेमन बैटिंग कर शुद्ध जो रान कर रान डोमिनेटिंग डोमिनेट कर बोलार दे ये सब चे बड़ो अफसोस थक एक ही सीजने टीम थे हाइस्ट रान गेटर सर्वोच्च उइकेट टेकार जी आ, सर्वोच्च उइकेट टेकारो बाट जस्ट ट्रफि ट्रफिटा मिस हो गए अफसोस यतटुकू तो थकब देखें तो टीम हो चम्पियन हार उद्देश्य एवं मठे नामतम चम्पियन हार जे बाट जेटा बोल किस सिली मिस्टेक सामटाइम लाक फेवर करी ये सब कारण जस्ट एक मैचर जे पिछले गे आगामी मौसुम जो अनेक शुभकामना अपन पार्सनल कैरियर जो शुभकामना रही भलो थकबें सब समय बेस्ट अफ लाख थैंक यू सुप्रिय दर्शक कथा बाइम बैंक कैप्टें मिथुन साथ ही जिन्ह तमिम पक्षे सर खेल पुरस्कार ग्रहण कर सुप्रिय दर्शक आर ही साथ शेष हो ग शुद्ध आजकल मैच नए ओभारल एवर सिसिडीएम अन्य आयोजन क्रिकेट बोर्डर सहयोगित 
Bangabandhu Dhaka Premier Division Cricket League 2021-22 sponsored by Walton Tournament is Gorbito sponsor Shoh Ayajok Shoh Pratheke Anik Anik Dhanabad Desher Pratham Ebang Akmatu Sports Challenge Sports Air Pokho Teke Jara Super League Air Shop Gulo Match Duto Channel Ebang Facebook Youtube Air Madhum De Aapadhe Shabar Kache Pouchhe Dhe Chhe Agami Moushu Be Deep Bele Notun Ayajon E T-Sports Pouchhe Jabe Aapadhe Shakale Drawing Room E Shai Shumar Abdi Port Jont Aapadhe Shakale Bhalo Thakun Shustho Thakun Rapod Thakun Khoda Apes Goodbye.